தம்னைல பாத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு திமிங்கலம் ட்ரெயினையும் தாண்டி வானத்துல பறக்கிற மாதிரி இந்த படத்துல வர காட்சி தான் ஆனா இதுக்கும் இந்த படத்தோட மைய கருவுக்கும் பெருசா சம்பந்தம் இல்லை இருந்தாலும் இப்படி போட்டா தானே கிளிக் பண்ணி வீடியோவை பாக்குறீங்க அதுக்காக போடுறோம் பட் அதனால உடனே நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட வேண்டாம் இந்த பறக்கிற திமிங்கலத்தை விட ஒரு அருமையான கான்செப்ட் இப்ப நம்ம பார்க்க போற இந்த கதையில வர போகுது தெய்வமகள் தமிழ்ல ஒரு படம் வந்தது இல்ல நம்ம சியான் விக்ரம் உடல் வளர்ந்திருக்கும் மன வளர்ச்சி இருக்க அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தாம் பிள்ளைய நீதிமன்றத்துக்கு போய் மீட்க முயற்சி பண்ணுவார் அதுக்கு எவ்வளவு பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதே கேரக்டர் அதே சியான் விக்ரம் அதே மன வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு ஆள் அதே நீதிமன்றத்துல வக்கீலா வேலை செய்ய முடியுமா லாயர் ஆக முடியுமா ஒரு கால அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்க லாயர் ஆனா அவங்க எப்படி வாதாடுவாங்க அந்த கேஸ்ல அவங்க ஜெயிப்பாங்களா இது நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுதா முடியல இல்ல கற்பனை பண்ணி நம்ம பாத்துருக்க மாட்டோம்ல அப்பேற்பட்ட ஒரு கதையத்தான் அடுத்து வர போற சில நாட்களுக்கு நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் இந்த டிவி சீரீஸோட பேரு எக்ஸ்ட்ராடினரி அட்டனி ஊ கொரியன் லாங்குவேஜ்ல வந்த ஒரு அருமையான டிவி சீரீஸ் டோட்டலா இதுல எபிசோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பதினாறு எபிசோட் இருக்கு அதுல மொதல் எபிசோட தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த டிவி சீரீஸோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஒரு அப்பா தான் புள்ளைய குட்டி கொண்டு போய் டாக்டர் கிட்ட காமிச்சு என் பிள்ளைக்கு அஞ்சு வயசாச்சு இன்னும் என் பிள்ளை வாய திறந்து அம்மா அப்பான்னு சொன்னதே இல்ல வாயில்லா பூச்சியா இருக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு விசாரிச்சா டாக்டர் என்ன சொல்றாரு மனவளர்ச்சி இல்லாத குழந்தையா இருக்கும் இன்னும் நிறைய இந்த குழந்தைய பத்தி நானு ரிசர்ச் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் எதுவா இருந்தாலும் சொல்ல முடியும் சொல்லிடுறாரு டாக்டர் அதனாலேயே சோகத்தோடையே தான் பிள்ளைய கூட்டிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு நடந்து வந்துட்டு இருப்பா இவர் இருக்கிற வீடோ வாடகை வீடு திடீர்னு வாடகை வீட்டோட முதலாளி வீட்டு ஓனர் ஓடியாந்து நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாவை போட்டு அடி அடி நடிக்கிறாரு சண்டை போடுறாரு பச்சை பச்சை பச்சையா திட்டுறாரு ஏன் திட்டாரு அப்படின்னா இவர் ஒரு சந்தேக பேர்வழி தான் மொண்டாட்டிக்கும் இவருக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்கு நினைச்சிட்டு இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் எதுக்கடா நீ அடிக்கடி என் வீட்டுக்கு வர்ற எதுக்கடா என் மொண்டாட்டி அடிக்கடி ஓ வீட்டுக்கு வர அப்படின்னு கேட்டுட்டு சண்டை போறாரு யோ உனக்கே தெரியும் என் முன்னுக்கு அம்மா இல்லைன்னு நானும் வேலைக்கு போயிட்டேன் என் பிள்ளைய பாத்துக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் என் மொண்டாட்டி என் வீட்டுக்கு வருவாங்க நானும் என் பிள்ளைய நான் வேலைக்கு போகும்போது உன் வீட்டுல விட்டுட்டு போவேன் இதுக்கு போய் சந்தேகப்படுறீங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் ஆனா அந்த ஆளு கேட்கற மாதிரி இல்ல பச்சா பச்சையா திட்ட ஆரம்பிக்க அப்பா சண்டை போடுறத இப்படி இன்னொருத்தவர் அப்பாவை திட்டுறத கேட்க முடியாம சகிச்சுக்க முடியாம கார பொத்திக்கிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் முடியாம கதறி கத்திர அதுவும் என்ன சொல்லி கத்துறா தெரியுமா இப்படி ரோட்ல வச்சு ஒரு ஆளை இப்படி தாக்கினா அவங்களுக்கு இந்த நாட்டோட சட்டத்தின்படி ஏழு வருடம் வர கடுங்காவல் தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல அவங்க நாட்டு ரூபாய் மதிப்புல கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி வான் வரைக்கும் பைன் போட கூட சட்டத்துல வழி இருக்க இதெல்லாம் அந்த குழந்தை சொல்லுது அங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லா பேருக்கும் ஷாக்கு குறிப்பா தகப்பனுக்கு ஷாக்கு ஓனரமா கூட பார்த்து ஒரு மாதிரி ஆடி போறாங்க என்னமா பேசினியா பேசினியா எனக்கு கேட்டுச்சே அப்படின்ட்டு பக்கத்துல திரும்பி பார்த்தா ஓனரமா ஓனரமா உங்களுக்கு கேட்டுச்சா என் புள்ள அஞ்சு வயசாகும் இவ்வளவு நாளா பேசாம இருந்தவ இப்ப பேசிட்டா இப்ப பேசிட்டா இப்ப பேசிட்டா சொல்லிட்டு செம குஷி ஆயிடுவாப்ல அப்படியே புள்ளைய ஒத்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள ஓடுவா பேசின சரி உன்னோட மொதல் வார்த்தை அம்மா அப்பா இப்படி ஏதாவது இருந்தா பரவாயில்ல ஏதோ சட்டத்துல இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கேச பத்தி சொல்றியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டு கேட்பாரு இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் கேட்டா இவங்க வீட்லயே கத்த கத்தையா பெரிய பெரிய சைஸ்ல சட்ட புத்தகங்கள் இருக்கும் அதையெல்லாம் சின்ன வயசுல தெரியாதமா இந்த பொண்ணு ரீட் பண்ணிருக்கும் போல ரீட் பண்ண எல்லாமே அப்படியே மனசுல மனப்பாடம் பண்ணாப்ல பதிஞ்சிருது எப்படிமா இவ்வளவு பெரிய புக்க நீ படிச்சிருப்ப வாய்ப்பு இல்லையேங்கிற மாதிரி அப்பா பாக்க அவர் ஒரு பக்கத்தை காமிச்சதான் விசாரிச்சிருப்பாரு அந்த புத்தகத்துல ஆர்டிகல் முன்னூத்தி பதினொன்னு அப்படின்னு போட்டிருக்கும் இன்சல்ட் அவமானப்படுத்துறது சம்பந்தமான ஒரு சட்ட குறிப்பு அது அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஆள் பப்ளிக்கா இன்னொரு ஆள அசிங்கப்படுத்தினா அவரு தண்டிக்கப்படக்கூடியவரா ஒரு வருட கருகாவல் தண்டனை அவருக்கு கொடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கா சிறையில் இருக்கும் போது அவங்க வேலை செஞ்சா அந்த வேலைக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டாங்களா இந்தியன் மதிப்புல கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அவதாரம் போடலாமா அதுல அப்படியே இருக்கிற அதை எல்லாத்தையுமே புட்டு புட்டு வைக்கிற மாதிரி இந்த பொண்ணு பேசுறாங்க மரண்டு போறாரு தகப்ப தாம் பொண்ணு எப்பேற்பட்ட ஜீனியஸ் மனசுல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பின்னாடி <laughs> பின்னாடி <laughs>
மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் லாயரான முதல் பெண் அப்படின்னு நியூஸ் பேப்பர்லயே இவளை பத்தி ஆர்டிகல் வந்திருக்கு இவ படிச்ச காலேஜ் ஒரு பெரிய காலேஜ் அந்த காலேஜ்ல கூட நம்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்டா இருந்திருக்கிறா போல அதை பத்தினா அந்த கிளிப் சொல்லுது வேலைக்கு போறோம்னா ஒரு ட்ரெயின்ல தான் போனோம் மெட்ரோ ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயின்ல சுத்தி இருக்கிற மக்கள் கூட்டத்துக்கு மத்தியில அவளால சரியா உட்கார கூட முடியாம எவ்வளவு திணறான்னு பாருங்க அந்த திணறல் அதுல இருந்து அவளுக்கு ரிலாக்சேஷன் கொடுக்கறது திமிங்கலங்கள் தான் அவ போய்கிட்டு இருக்கிற அந்த ட்ரெயினுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பிரம்மாண்டமான திமிங்கலம் அந்த ட்ரெயினையும் தாண்டி வானத்துல பறந்து போறாப்ல அவ கற்பனை பண்ணிப்பா அவ மாட்டி இருக்கிற அந்த இயர்போன்ல ஏதோ பாட்டு கேக்குறாங்க நினைக்க வேண்டாம் திமிங்கலத்தோட சத்தத்தை அப்படியே மென்மையா போட்டு விட்டு அந்த சத்தத்தை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அது அவளுக்கு கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்தி சுத்தி இருக்கிற இந்த சோசியல் பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த செத்தம் இறைச்சல் சுத்தி இருக்கிறவங்களோட எப்படி பலகணும் வைக்கணும் இது எந்த தொலையும் இல்லாம ஒரு அமைதியை அவளுக்கு கொடுக்குது ஒரு வழியா இவ வேலை வாக்க போற அந்த பில்டிங்க்கு வந்துட்டா ஆனா பில்டிங் உள்ள போகணும்னா உள்ள போற கரவு இந்த சுத்தி சுத்தி போற மாதிரியான கரவு குழந்தைங்க அவ்வளவு ஈஸியா அதுக்குள்ள போய் அந்த பக்கம் வெளியில வர முடியாது நம்ம ஹீரோயினும் குழந்தை மாதிரி தானே அவளுக்கு அந்த பிரச்சனை அந்த கரவுக்குள்ள போறதுக்கே பயப்படுறா கட்டம் பண்ணுவா வெளியில வந்துருவா ஒரு கட்டத்துல மறுபடியும் உள்ள போய் பார்த்தா அப்படியே கரவு சுத்தி மறுபடியும் இவளை வெளியில கொண்டு வந்து விட்டுரும் ஒரு மாதிரி அழுகிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவா அப்பதான் நம்ம படத்தோட ஹீரோ வராரு இவ யாரு என்னன்னு தெரியாது ஆனா அந்த கதவை பிடிச்சு இப்ப உள்ள வாங்க அப்படின்னு அலாக்கா பொண்ணை உள்ள கூட்டு வந்துறாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு நன்றி சொல்லுது இங்க போனோம் அப்படின்னு கேட்டா இங்க ஒரு வக்கீலோட ஆபீஸ் இருக்கு பெரிய ஆபீஸா அதுல ஒரு சீனியர் லாயரா பாக்குறதுக்கு வந்திருக்கிறா சொல்ல அவரு எனக்கும் தாமா சீனியர் பாவா நானே அவனை கூட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆபீஸுக்கு கூட்டு போறாப்ல போற வழியில ஏகப்பட்ட பேரு இவன் கூட நல்லா பழகுவாங்க போல ஜாலியா கேஷுவலா அவன் பழகுறான் எல்லா பேரும் கூட ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கா இதாம ஆபீஸ் பாத்து போ அப்படின்ட்டு ஹீரோ போயிடுறாரு ஹீரோயின் கதவை தட்ட உள்ள ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க சீனியர் லாயர் பக்கத்திலே ரெண்டு ஜூனியர் லாயர்ஸ் இருப்பாங்க கதவை திறந்துட்டு உள்ளவாமா அப்படின்னு கூப்பிட்டா எப்படி தயங்கி தயங்கி உள்ள வரா பாருங்க இவளோட பேச்சு இவளோட நடத்த இவளோட பழக்கம் இது எதுவுமே அந்த சீனியர் வக்கீலுக்கு பிடிக்கல இன்னைக்கு நான் வேலைக்கு வரேன்னு சொன்னதும் எது வேலைக்கு வரையா ஒரு ரெசுமி எங்கேயோ பாத்தேன்னு சொல்லிட்டு கீழே புரட்டி பாக்குறாரு இவளோட ரெண்டு பக்க ரெசுமேல ஒரு பக்கம் தான் இருக்கு முன் பக்கம் தான் இருக்கு அதுக்கு மேல ஏதோ ஒரு சின்ன துண்டு சீட்டு மாதிரி ஏதோ எழுதியிருக்கு அதுல இந்த குழந்தைய இந்த பொண்ணை நல்லபடியா பாத்துக்கங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இப்படிக்கு யாருங்கிறத சரியா போடல அதையெல்லாம் அந்த சீனியர் லாயர் பாத்துட்டு என்ன இந்த பொண்ணு வித்தியாசமா இருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு எப்படி வேலை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது சார் என்னோட ரெசியூம்ல ரெண்டாவது பக்கம் இருக்கும் அந்த ரெண்டாவது பக்கத்துலதான் எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை பத்தி மெடிக்கலி எல்லாமே எழுதியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல அப்படியா கொஞ்ச நேரம் இங்கே நான் போய் என் சிஇஓ பாத்துட்டு வந்துறேன்னு சொல்லிட்டு சிஇஓ பாக்குறதுக்காக அவர் போறேன் போனா அங்க ஒரு அம்மா உட்காந்துட்டு இருக்கு அதுதான் சிஇஓ போல இந்த ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்தையும் நடத்துறது தலைவர் இவங்க அவர் அந்த அம்மா கூட போய் சண்டை போறாப்ல எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை வச்சுக்கிட்டு நான் கேஸ் நடத்த முடியும் கேஸ்ல ஜெயிக்க முடியும் சரியா இவளுக்கு தன்னை யார் வந்து <laughs> பொண்டாட்டிக்கு <laughs> கேட்டதும்ண்டாட்டிக்காரிக்கு நல்லபடியா <laughs> ஒத்துக்கணும் 
ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்த்ததுமே என்ன நல்லா இருக்கீங்களா இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை பார்த்தது அப்படிங்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் எது இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னமா சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா ஆமா பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களோட வாடகை வீட்டுல நானும் எங்க அப்பாவும் குடியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்ல ஆ அந்த பொண்ணாமா நீ சின்ன வயசுலயே அத்தா தண்டி புத்தகத்தை மனப்படம் பண்ணியே நான் நினைச்சேன் நீ லாயரா வேணும் அதுவும் எனக்கே லாயரா வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கட்டி பிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கேச பத்தி அப்படியே ஃபுளோல இருந்தம்மா இதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படிமா வள முடியும் கேச ஈஸ்டின் ஒரு பக்கம் ஓடுது ஒரு காரியம் புருஷன் செத்து போனா கூட எனக்கு கஞ்சி ஊத்துறது காலு இல்ல தெரியுமா என் புருஷனுக்கு அடிக்கடி இந்த தலைவலி பஞ்சாயத்து இருக்கு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே இல்ல இல்ல ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் தலைவலி தலைவன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தார் எப்ப இந்த தலைவலி வர ஆரம்பிச்சதோ அப்பவே அந்த பாவி வேலையை விட்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆளோட பென்ஷன் பணத்தை வச்சு தான் நான் கஞ்சி குடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் வீடு இருக்கு அஞ்சாறு வீட வாடகை விட்டுருக்கோம் ஒரே பில்டிங்ல அஞ்சாறு போர்ஷன் இருக்கு வாடகை விட்டுருக்கோம் ஆனா அந்த வீடு கூட என் புருஷன் பேர்ல தான் இருக்கு வீட்டோட பேரை மட்டும் என் பேர்ல கட்டடத்துல எழுதிருக்காரு கட்டடத்துல என் பேர் இருக்கும் ஆனா பத்திரத்துல அவர் பேர் தான் இருக்கு எங்களை கண்டுக்காத என் பிள்ளைகளுக்கு தான் அதுவும் போய் சேரும் அவனும் எனக்கு கஞ்சி ஊத்த போறது இல்ல என்ன பண்ண போகணும் தெரியலங்கிற மாதிரி வருத்தப்பட்டு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் ஒரு செகண்ட் அப்படியே ஸ்டாப் பண்றாங்க திங்க் பண்றாங்க ஏதோ பாவமே நினைக்கிறாங்க போல அதுக்கப்புறம் விறுவிறு நம்ம சீனியர் லாயர் கிட்ட வந்து கேஸோட அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுத்து சீனியர் லாயர் கிட்ட குடுக்குறாங்க அதுல ரொம்ப தெளிவா நாட் கில்டி கிளவி மேல எந்த ஒரு தப்பும் இல்ல கிளவி வந்து ஒரு கொலை குற்றவாளி இல்லன்னு எழுதிருக்கு இப்படிதான் வாதாட போறதா சொல்றாங்க என்னமா அப்படி போட்டிருக்கு ஒழுங்கா சொல்ற செய்ய மாட்டியா ஆமா நீ எப்படி அந்த கிளவி வந்து கொலையாளி இல்லன்னு முடிவு பண்ண அப்படின்னு கேட்க இது ஒரு கிரிமினல் கேஸா எல்லாரும் பாக்குறாங்க ஆனா இது ஒரு கிரிமினல் கேஸா இல்லாம நாம ஒரு இது ஒரு பினான்சியல் கேஸா சிவில் கேஸா பணம் சம்பந்தப்பட்ட கேஸா தான் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படி அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யோசிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புலப்படும் எடுத்துக்காடு சொல்லணும்னா திட்டம் போட்டு தான் புருஷனை கொலை செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பொண்டாட்டியா இருந்தாலும் சரி புருஷன் செத்த பிறகு புருஷனோட சொத்துக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கை நல்லபடியா நடத்துறதுக்கு போதுமான அளவு சம்பாத்தியம் ஏற்கனவே இருக்கும் இல்லடா மாசம் மாசம் அவங்களுக்கு சம்பளம் பேர்ல ஏதோ வந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனா இந்த கிழவிக்கு தனியா சம்பளம் அப்படின்னு ஒன்னும் கிடையாது எந்த வேலையும் வெளியில பாக்கல புருஷனோட பென்ஷன் பணத்தை வச்சு தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப புருஷனையே இவங்க கொண்டுட்டாங்கன்னா வரப்போற பென்ஷன் பணம் வராம போயிடும் சோத்துக்கு சிங்கி அடிக்க வேண்டியதான் வாடகை வருமானம் இருக்கு பில்டிங் இருக்கு பட் இது எல்லாமே புருஷனுக்கு அப்புறம் இவங்களை பாத்துக்காத பிள்ளைக்கு தான் போய் சேர போது அதுலயும் அவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்ல அப்படி இருக்க எதுக்கு சார் இந்த அம்மா பிளான் பண்ணி தான் புருஷனை கொல்ல போறாங்க அதனால இது ஒரு திட்டமிட்ட கொலைன்னு என்னால அறுதிக்கிட்டு சொல்ல முடியாது ஏதாத்தமா நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆமா இல்ல அப்படின்னு சீனியர் லாயர் ஒரு செகண்ட் ஜெர்க்காரா சரிமா நீ சொன்ன மாதிரியே பண்ணிடலாமான்னு சொல்லிடுறாப்ல இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல அடி வாங்கின இருந்தாலும் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கான் அவனையும் போய் பார்த்து பேசணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒன்னு தனியா அனுப்ப முடியாது கூட ஒரு ஆளா அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா வெளியில போற அந்த கதவுக்கு பக்கத்துல ஹீரோ நிக்கிறாங்க ஹீரோ வராப்ல என்ன மறுபடியும் உதவி தேவையா அப்படின்னு கேட்க இல்ல இல்ல நான் யாரோ ஒரு காலக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க இவன் அப்படியே பக்கத்துல நிக்கிறான் என்ன நீங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா நானும் ஒரு ஆளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இவங்க அப்பையும் கதவை கடந்து போறதுக்கு கஷ்டப்படுறத பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்னு இல்லமா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எண்ணிட்டு அப்படியே சரிட்டு உள்ள போறேன்னு அந்த பக்கம் வந்துடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸ்டெப் போட்டு ஒரு டான்ஸ் மாதிரி எப்படி வெளியில போகணும்னு சொல்லி கொடுக்கிறாரு ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி தர மாதிரி அட் சேம் டைம் என்னடா நம்ம ஆள் வரணுமே யாரோ ஒரு லாயர் நம்ம கூட வரதாகவும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறதாகவும் சீனியர் லாயர் சொல்லி விட்டாப்பலையே ஆள் வலையும் சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ போன் போடுவோம் போன் கால் வரது யாருக்கு ஹீரோயினுக்கு அப்பதான் ரெண்டு பேருக்குமே நாம ரெண்டு பேரும் ஒரே கேஸ்ல ஒன்னா ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் கிட்ட விசாரிக்கிறாங்க டாக்டரும் அடிபட்ட அந்த ஆளோட தலைய சிடி ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எல்லாம் காமிச்சு பாருங்க தலையில மூளையை சுத்தி எப்படி ரத்தம் கட்டி இருக்கு பாருங்க அந்த அயன் பாக்ஸ் ஆல அடிக்கும் போதுதான் இப்படி ஆயிருக்கணும்ங்கிற மாதிரி டாக்டர் சொல்றாரு ஆனா கபால மண்டை அந்த மண்டை ஓடு இருக்கு இல்ல அதுல ஒண்ணு பெருசா கயங்கள் இல்லையே அப்படின்னு ஸ்கேன பார்த்து இவங்க விசாரிச்சா ஆமா மண்டை ஓடு ஒண்ணு உடையல ஆனா உள்ள ரத்தம் கட்டி இருக்கு போய் பேஷண்ட் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு சொல்றாரு பேஷண்ட பாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம கிளவி அங்கதான் இருக்கு அதுவும் பாருங்க அவன் மூஞ்சில ஜன்னலோட வெளிச்சம் பற்றக்கூடாது தூக்கம் கெட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக அந
ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல சீனியர் ஆயிரம் ஆமல்ல அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி சரி ஒத்துக்கிற அந்த பக்கம் அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி லிப்ட்ல போய்கிட்டு இருக்கும் போது அவ காலேஜ்லயும் சரி ஸ்கூல்லயும் சரி எல்லாத்துலயும் அவதான் ஃபர்ஸ்ட் வருவா இங்க கூட அவதான் ஃபர்ஸ்ட் வர போறா அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு சொல்லிட்டே அவங்க வெளியில வருவாங்க வெளியில வந்து பார்த்தா அந்த கதவை கடக்க முடியாம நம்ம ஹீரோயின் கஷ்டப்படுவாங்க இப்படி இருக்கிற பொண்ணுக்கு எப்படி உதவி செய்யாம இருக்க முடியும் கூட வரவனா போப்பா நமக்கு போட்டியா இருக்கிற எந்த ஆளுக்கு நான் உதவி செய்ய மாட்டேன் விறுவிறு பின்னாடியே அவளும் போயிடுறேன் ஆனா அந்த கதவை கடந்து வருவதற்கு இவர் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு இந்த கூட படிச்சவ போய் கதவை ஸ்டாப் பண்ணி ஆமா வெளியில அப்படின்னு வெளியில வர வைக்கிறாங்க சின்ன வயசுல இருந்து படிச்ச எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு ஒரு கதை ஓபன் பண்ண முடியல ஒன்னு அறிவாளி சொல்றதா முட்டாள் சொல்றதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு அந்த அம்மா போயிடுது அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் ஹோட்டலுக்கு போறாங்க ஹோட்டல்ல நம்ம ஹீரோயினோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி சர்வர் வேலை பாத்துக்கிட்டு இருப்பா ஆமா மாமா உட்காரு என்ன அதே சாப்பாடுதானு சொல்லிட்டு நைட் இவங்க சாப்பிடக்கூடிய ஐட்டம் அந்த சூசியா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்கப்பா பச்சையாவே தின்னுவாங்க அதே ஐட்டம் தான் காலையில சாப்பிடற அதே ஐட்டம் தான் நைட்டுக்கு சாப்பிடுது இந்த அம்மா கோர்ட்ல நான் எப்படி பேசணும்னு எனக்கு சரியா தெரியல பிராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்ல அவ்வளவுதானே நான் உனக்கு உதவி பண்றேன் எத்தனை வக்கீல் நடிச்ச படம் பாத்திருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்ட்டு வக்கீல்கள் கேரக்டரா இருக்கும் ஹீரோ கேரக்டர் அந்த மாதிரி படத்துல இருக்கிற டைலாக் எல்லாம் விட்டு கோர்ட்ல எப்படி பேசணும் நடக்கணும்ன்றதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கா எப்படி கத்தி பேசணும் எல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே கோர்ட்ல கேஸ் நடக்க போதுங்க நம்ம நாட்டுல மாதிரி எல்லாம் நீதிபதியே ஒருத்தர குற்றவாளி நிரபராதி எல்லாம் சொல்லிட முடியாது அமெரிக்கால கொரியால எல்லாம் கோர்ட்டோட கான்செப்டே வேற வாதம் பண்றவங்க எதிர்வாதம் பண்றவங்க ரெண்டு டீம் இருப்பாங்க நடுவுல ஜட்ஜியா இருப்பாரு எல்லாம் சரி ஆனா குற்றவாளியா இல்லையா அப்படிங்கறத சொல்வதற்காகவே இந்த பக்கம் சில ஜூரிகள் சொல்லி ஒரு டீம் செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இவங்க வேலையே கேச அப்சர்வ் பண்றது கடைசியா குற்றவாளிகள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குற்றம் உண்மையா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஓட்டு போடுவாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பத்து பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பத்துல ஒரு நாலு பேரு குற்றவாளின்னு சொல்றாங்க ஆறு பேரு குற்றவாளி இல்லைன்னு சொல்றாங்க மேஜர்லி ஆறு பேரு குற்றவாளி இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ அதுதான் பொதுவா எடுத்துக்கொள்ள படம் குற்றவாளி இல்லைன்னு அவங்கள விடு வச்சிருவாங்க சோ ஒருத்தர் குற்றவாளியா இல்லையான்னு சொல்றதுக்காகவே ஜூரி டீம் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த டீம் ஆட்களும் இருக்கிறாங்க ஆனா ஒருத்தர் குற்றவாளி நிரூபிக்கப்பட்ட அந்த குற்றவாளிக்கு எத்தனை வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுக்கணும் இல்ல ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கணுமா மரண தண்டனை கொடுக்கணுமா அந்த தண்டனையை சொல்றவர் யாருன்னா ஜட்ஜையா தான் அதுல மாற்றம் இல்ல சரி கேச யாரு நடத்த போறா வக்கீல் ஒண்ணு வந்திருக்காரா வக்கீல் ரெண்டு வந்திருக்காரா வக்கீல் மூணு வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா இவ பேசவே மாட்டா அப்படியே உட்காந்துருக்கா கூட்டம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேற ஜட்ஜ் முன்னாடி பேசுறதுக்கு பயம் அப்படியே பயந்துகிட்டு உட்காந்துகிட்டே இருப்பாங்க அவளோட சார்பா சீனியர் லாயர் தான் எல்லாரும் இருக்கும் ஐயா அப்படிங்கிறாரு அடுத்து அரசு தரப்பு தன்னோட வாதத்தை ஆரம்பிக்குது இந்த பக்கம் அரசு தரப்பு வாதம் முடிஞ்சதுனால எதிர்வாதம் பண்றதுக்காக நம்ம பசங்களை கூப்பிட ஹீரோயின் எந்திரிக்க மாட்டாலோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சீனியர் எந்திரிக்க பாப்பாப்ல ஆனா டப்னு எந்திரிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் எந்திரிச்சதுமே தனக்கு இருக்கிற இந்த வியாதியை பத்தி இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணி என்னோட கிளைண்ட நான் விடுதலை பண்ண பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வாதம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜட்ஜியால இருந்து ஜூரியில இருந்து எல்லாருக்கும் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்ததும் அப்படின்னு உச்சி கொட்டுற அளவுக்கு ஒரு மரியாதை வருது அந்த பக்கம் கலவைய உட்கார வச்சு குறுக்கு விசாரம் பண்றாரு அரசு தரப்பு வக்கீல் நீங்க ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோல் பண்ணீங்க ஆம்புலன்ஸ் வந்தது கூடவே போலீஸ் வந்தது போலீஸ் கிட்ட நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க ரொம்ப தெளிவா ஒன்னையும் கொண்டு நானும் சாக போறேன்னு தெளிவா சொல்லிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அயன் பாக்ஸ் வச்சு அடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா உண்மையா இல்லையா சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேட்க உண்மைதான் அப்படிங்கிற அந்த அம்மா அப்ப இது திட்டமிட்ட ஒரு கொலை சம்பவம் அப்படின்னு அரசு தரப்பு வாதத்தை முடிக்குதுங்க இன்னைக்கான வாதம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வங்க அடுத்த நாள் பேசாம புருஷங்காரனே கொண்டு வந்து கோர்ட்ல நிக்க வச்சிருவோம் அவன் ரொம்ப கோவக்காரன் அவன் வந்து கோவப்பட்டானா அது நமக்கு சாதகமா இருக்கும் சொல்லிட்டு புருஷங்காரனே கூப்பிட்டு விசாரிக்க வைக்கிறாங்க புருஷங்காரன கூண்டுல ஏறி நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேணும் இல்லை அட கொடுக்கமா நடந்து பேலாம் சொல்லிட்டு அப்படியே சுத்தி பாக்குறாங்க பார்த்தா விசாரிக்கிறதுக்கு யார் வர்றா நம்ம ஹீரோயின் வராங்க ஹீரோயின பார்த்ததும் தான் அவருக்கு கோவம் வருது என் பொண்டாட்டியோட கொடரம்புல இருந்த ஒரு ஆளோட பொன்னாணி அப்படின்னு கேட்டு பயங்கரமா சண்டோட ஆரம்பிக்கிறாரு கையில கிடைச்சதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஹீரோயின அடிக்க பாக்குறாப்ல செம்ம கால வர பூமி ஆயிடுது அந்த கோர்ட் ஆடி போறாங்க வரும் ஒரு ஆளுக்கு இம்புட்டு கோவம் வருமா அப்படிங்கறதையும் பாக்குறாங்க வேற வழி இல்லாம செக்யூரிட்டிஸ்
ஹீரோ பர்மிஷன் கொடுக்க ஹீரோயினும் குஷியா இறாங்க அதே சமயம் அவங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு ஐடியா தோணுதுங்க மேற்பரப்பில் <laughs> கையாவது <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 அடிச்சதுனால <laughs> என்ன <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> நிறுவனம் <laughs> 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 கோடி 
வழியில அவர் சொன்னதுமே தப்பட சிஇஓ அம்மா ஓகே சொல்லிட்டு இவங்க மைண்ட்ல ஒரு 10 கோடி கேட்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல சோ வக்கீல் ஃபீஸ் இதுதான் அப்படினு ஃபிக்ஸ் ஆயி போச்சு அடுத்து கேஸ பத்தி சீனியர் லாயர் தன்னோட டீம்ல எல்லார்ட்டயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல அங்க இதுதான் பிரச்சனை ஒரு ஆளு ஆக்சிடென்ட்ல செத்தாலே அதிகபட்ச கேட்க வேண்டியதே 10 கோடி தான் இதுல ஹோட்டல் காரக்க 2.5 கோடி தரேன்னு சொன்னா சாதாரணமா தாராளமா அதை வாங்கிட்டு போயிடலாமே எதுக்கு இந்த ஆளு 100 கோடி கேட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காப்லங்கற மாதிரி தான் பேசுறாங்க வாய்ப்பில்ல நினைக்கறாங்க இருந்தால கேஸ பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு கல்யாண பண்ண போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்துருங்க அப்படினு சொல்லியாச்சு ஒரு பக்கம் கல்யாண பண்ண போய் பார்த்து பேசணும் இதுக்கு போறவங்க யாரு நம்ம ஹீரோயினோ கூடவே ஹீரோயின் மேல பரமாபடுவான்ல ஒரு லாயர் அவன் போறான் அந்த பக்கம் அந்த கல்யாணத்தை நடத்துற ஹோட்டல் இருக்குல்ல அத விசாரிக்கிறதுக்காக அங்க நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோவ டாவடிக்கிற அந்த பொண்ணும் போற மாதிரி பிளான் மனப்பண்ண போய் பார்த்தாச்சு ரூமுக்குள்ளே அடபட்ட கடக்கறாங்கல அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் வெளியில போறதே இல்லையா வந்த லாயர்ஸ உட்கார வச்சு டீ எல்லாம் போட்டு குடுக்குறாங்க கல்யாணத்தை பத்தி அப்புறம் தான் முதுகுல இருந்த அந்த டாட்டூவை மாப்பிள்ளையோட தாத்தா பார்த்தது அதுக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணமே வேண்டாம் சொல்லி அவர் சொன்னது மாப்பிள்ளை இப்ப அவரோட வீட்டுல அப்பா அம்மாவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கறாப்ல பொண்ணு இங்க இவங்க அப்பா அம்மாவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கறாங்க இது எல்லாமே நம்ம லாயர்ஸ்க்கு தெரிய வருது அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா கல்யாணத்தை அன்னைக்கு காலையில நான் Dress போடும்போது Dress போட்டு விட்ட அந்த ஹோட்டலோட எம்ப்ளாயிகள் கிட்ட நான் சொன்னேன் Dress என்ன திடீர்னு லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படினு அதுக்கு அவங்க நீங்க டயட் டயட்னு கல்யாணத்துல நல்ல அழகா தெரியணும்ன்றதுக்காக டயட் இருந்திருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு weight குறஞ்சிருக்கும் அதனால Dress கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிருந்திருக்கும்னு சொன்னாங்க அப்படினு சொல்ல அத அவங்க குறிச்சு வச்சுக்கறாங்க முக்கியமான பாயிண்ட் ன எடுத்துக்கறாங்க இதெல்லாம் வந்த வக்கீல அவங்க கேட்டது நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஏதாவது நீ கேக்கணும்னா கேளு சொல்ல மாப்பிளை நீங்க லவ் பண்றீங்களா இல்லையா அப்படினு கேக்குறாங்க பொண்ணுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் தெரியல தரதரன்னு முழிக்குது இல்ல இங்க நீங்க உங்க फ्रेंड्सோட எடுத்த போட்டோஸ் இருக்கு உங்க குடும்பத்தோட எடுத்த போட்டோஸ் இருக்கு ஆனா மாப்பிளையோட எடுத்த போட்டோஸ் இல்லையே அப்படினு கேக்க மாப்பிளையோட எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அது நாங்க தண்ணி குடுத்துறோம் போய் தங்கறதா இருந்தா ஒரு வீடு பார்த்து வச்சிருந்தோம் அந்த வீட்ல போட்டோஸ் எல்லாம் மாட்டிட்டு போணும் போய் சொல்றாங்க பார்த்தா பக்கத்துலயே போட்டோஸ் இருக்கு எல்லாம் மூட்டை கட்டி ஓரமா கிடக்கு அவங்க பெருசா மாப்பிளைய பத்தியோ போட்டோவ பத்தியோ கேர் பண்ணிக்கல அது மட்டும் இல்லாம நிச்சயதத்துக்கு மோதிரம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல அந்த மோதிரத்தை கூட கலட்டி வச்சிருக்க அந்த பொண்ணு மோதிரத்தை போட்டுக்கல அதோட நிப்பாட்டாம இவங்களே ஸ்ட்ரைட்டா போய் மாப்பிளைய அவனோட ஆபீஸ்ல வச்சு பார்க்கறாங்க மாப்பிளைய அவங்களோட அப்பா அம்மாவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குறவன் தான் எங்க அப்பா அம்மா சொன்னாருங்க பொண்ணு கூட பேச கூடாதுன்னு சொல்லி அதனால நாங்க பேசல எங்க கல்யாணத்தை நடத்துனதுல முக்கியமான பொறுப்பு எங்க தாத்தாவுக்கு தான் அவர்தான் இந்த பொண்ணை பிடிச்சி போய் எனக்கு கட்டி வைக்கணும்னு எங்களை அறிமுகப்படுத்தி வச்சா அவரே முதுகுல இருந்த அந்த டாட்டோ பாத்துட்டு நம்ம குடும்பத்துக்கு செட் ஆகாதரா அப்படினு சொல்லிட்டாப்ல பத்தாதுக்கு இப்போ அந்த பொண்ணு வேற ஏதோ தெரபிஸ்ட பாக்க போகுதாம் எது தெரபிஸ்ட அப்படினா எஸ் மன நல்ல மருத்து வர பாக்க போகுதாம் இந்த மன அழுத்தத்தை தாங்க முடியாம ஏதோ ஹாஸ்பிடலுக்கு போறதாலலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்கங்கற மாதிரி மாப்பிள்ள சொல்ல இது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ் அதே சமயம் அந்த பக்கம் அந்த ஹோட்டலை விசாரிக்கிறதுக்காக டாவடிக்கிற பொண்ணோ நம்ம ஹீரோவும் போயிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு போயாச்சு கரெக்ட்டா உள்ள போற சமயம் வைதால பீச்சிட்டு அடிக்குது வேற வழி இல்லாம அவ குடுகுடுன்னு ஓடி போய் அந்த ஹோட்டல்ல ரெஸ்ட் ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துகிறான் பின்னாடி நம்ம ஹீரோனுக்கு போன் போட்டு என் Dress எல்லாம் நாசி ஆயிருச்சு பேண்ட் நாசியா போச்சு வேற ஒரு பேண்ட் எடுத்துட்டு வா அப்படினு சொல்லி அம்ச்சிருக்கான் நம்ம ஹீரோயினோ Dress எடுத்துட்டு வராங்க வந்து பாத்ரூம்க்குள்ள போய் Dress கொடுக்க அவளும் போட்டுகிறா ஏண்டி உனக்கு இந்த Dress தவிர வேற Dress ஏ கிடைக்கலையா என்னோட Dressing ரூம்ல அப்படினு கேக்க இல்ல நான் உன்கிட்ட கேட்டேன் என்ன Dress வேணும் அப்படினு நீ என்ன சொன்ன எது கம்ஃபர்ட்டபலான பேண்டோ அந்த பேண்ட் எடுத்துட்டு வான்னு சொன்னே அத தான் நான் எடுத்து வந்திருக்கேங்குது நம்ம ஆளு உள்ள இருக்கற அவ வெளியில வந்தா தான் தெரியுது நைட் தூங்குறதுக்கு போடுவாங்க இல்ல நைட் பேண்ட் ஆத கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு இத போட்டுக்கிட்டு எப்படி ஹோட்டல்ல இவங்க டீடைல்ஸ் விசாரிக்க முடியும் இனி இவங்க போய் பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது நடக்காத காரியம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஹோட்டல்ல எப்படி ஓபனா அவங்க நாங்க வந்து வக்கீல் நாங்க இந்த கேஸ பத்தி விசாரிக்க வந்திருக்கோம் அப்படி ஓபனா சொன்னா ஒரு பயம் எதுவும் சொல்ல மாட்டே அதனால இவங்களோட பிளான் என்னன்றதை இப்ப சொல்றாங்க இங்க பாரு நான் தான் கல்யாண பொண்ணு என் கூட வந்தான்ல ஹீரோ அவன் தான் கல்யாண பையன் எங்ககிட்ட ரொம்ப நாளா லவ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் அதல கொஞ்சம் பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டேன் அதனால ஒரு வாரத்துல கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் அப்படிட்டு அடுத்த வாரத்துல ஒரு டேட்டை இந்த ஹோட்டல்ல நம்ம புக் பண்ண போறோம் கூடவே Dress ஐயும் கல்யாண Dress ஐயும் புக் பண்ண போறோம் அப்படி புக் பண்ற மாதிரி நம்ம எல்லா டீடைலையும் விசாரிக்க போறோம் இதுதான் பிளான் எனக்கு மறுபடியும் வைதால வருது நீ எனக்கு பதிலா போய் மேட்டர் விசாரிச்சு சொல்லிட்டு அம்ச்சு வச்சிராங்க நம்மாலும் போறோம் போய் ஹீரோவ கூட்டிட்டு இந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிற இந்த கல்யாண சம்பந்தப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடத்தக
பொண்ணோட நம்பர் எல்லாம் அப்படியெல்லாம் கொடுத்துட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது அதே சமயம் அந்த பக்கம் கல்யாணத்தம்மா வந்து பொண்ணு ட்ரெஸ் போட்டு ரெடியா இருக்கா வாங்க பாக்கலாம்னு கூட்டு போய் ட்ரெஸ் காமிக்கிறாங்க சும்மா கல்யாண ட்ரெஸ்ல நம்ம ஹீரோயின் கலகலப்பா கல்யாண பொண்ணு மாதிரியே ஜாம் பண்ணு இருக்கா ஹீரோ கிட்டத்தட்ட விழுந்துட்டாருனே சொல்லிடலாம் அப்படி இருக்கிறாப்ல அதே சமயம் அந்த பக்கம் இத கேசா எடுத்துக்கலாமா இல்லையா சொல்லிட்டு ஜட்ஜையா முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் ஒரு பக்கம் நம்ம பசங்க இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த ஹோட்டல் சார்பா வாதாடக்கூடிய வக்கீல்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே நாங்க கோர்ட்ல பாத்துக்கறோம் அப்படினு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா சொல்ல சரி கேச நடத்த வர முடிவு பண்ணியாச்சு அடுத்த நாள் பக்கத்துல இருக்கிற அந்த ஃபேமஸான பேக்கரியிலே போய் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க எப்பவும் போல பண்ண வாங்குறதுக்காக அந்த பொண்ணு வர அந்த பொண்ணு அங்கேயே புடிச்சு உண்மையே சொல்லிறாங்க இந்த மாதிரி நாங்க பாதிக்கப்பட்ட அந்த கல்யாண பொண்ணுக்காக வேலை பார்க்கறவங்க அந்த கல்யாண பொண்ணு கல்யாணம் நின்னு போன பிறகு எவ்வளவு மன கஷ்டத்துல இருக்காங்க தெரியுமா மனநல மருத்துவரை ডেইলি போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளவு மன அழுத்தத்துல இருக்காங்க அந்த பொண்ணுக்காகவாவது நீங்க வேலைய விட்டு போனவங்க எங்க இருக்காங்க அவங்க ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கலாமே அப்படினு கேக்க இந்த பொண்ணு இல்ல இல்ல அவங்க இந்த நாட்ட விட்டே போயிட்டாங்க இனிமே அவங்களை தேடி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி கைய வெறிச்சிருதுங்க பார்த்தா அடுத்த நாள் கோர்ட்ல கேஸ் நடக்குது சாட்சி கூண்டு அப்படியே வெயிட்டிங்ல இருக்கு சாட்சி வர வேண்டிய ஆளு இன்னும் வரலையா என்னப்பா இன்னும் வரலையா பேசாம வாய்தா குடுத்துலாமா அப்படினு जज கேக்க ஐயா இருங்க ஐயா அப்படினு நம்ம சீனிய லாயர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி கலவ தட்டப்படுது ஹீரோ முன்னாடி ஓடி வந்து சாட்சி வந்தாச்சுங்கறாரு பின்னாடி அந்த சாட்சியும் வருதுங்க யாரா அந்த சாட்சினு பார்த்தா பண்ணு வாங்குற பொண்ணு தாங்க வந்திருக்கு அதுவே வந்து சாட்சி சொல்றதுக்காக வந்திருக்கு சீனிய லாயர் விசாரிக்கிறார் விசாரிச்சா உண்மையிலேயே ஹோட்டல் காரங்க மேல தாங்க தப்பு இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா என்ன இருக்குனா ஹோட்டல்ல தெரியாதனமா கல்யாண பொண்ணுக்காக வச்சிருந்த அந்த Dress கிழிஞ்சி போச்சு கல்யாண தம்மா அத பார்த்து செம காண்டாயிட்டாங்க இப்போ இந்த மேட்டர் சொன்னா பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிடும் அதனால உண்மைய மறைச்சு அதே மாதிரி மாடல்ல இருக்கிற அடுத்த சைஸ் Dress Dress கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அந்த Dress கொண்டு போய் பொண்ணுக்கு போட சொல்லிட்டாங்க பொண்ணு கொஞ்சம் லூசா இருக்கே அப்படினு கேக்கும்போது உண்மைய இவங்க சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லாம நீங்க வெயிட் குறைஞ்சிருப்பீங்க அப்படினு கல்யாண தம்மாவோட உத்தரவின் பேர்ல இவ அப்படி சொல்லி சமாளிச்சிட்டா நாங்க பண்ண தப்பு இப்பேர்பட்ட அவமானத்தை அந்த பொண்ணுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கணும்னு நாங்க நினைச்சு கூட பார்க்கல முன்னாடி அந்த உண்மைய சொல்லி இருக்கணும் சொல்லாம விட்டுட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு அந்த கல்யாண பொண்ணுக்கு டிஎம் மண்ணிப்பு கேக்குறாங்க ஆக மொத்தம் ஹோட்டல் தரப்புல தான் பிரச்சனை இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு கேஸ் இவங்களுக்கு சாரகம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அப்புறம் கல்யாண பொண்ணை உட்கார வச்சு எதிர்த்தரப்பு வாதம் பண்றாங்க குறுக்கு விசாரணை செய்றாங்க இதுல வேற ஒரு புட்டு நட்டவங்க கண்டுபிடிக்கறாங்க அது என்னன்னா இந்த அம்மா இவங்களோட சோசியல் மீடியா பேஜ்ல ஃபேக்கான ஒரு பேர்ல ஒரு வழியா என் கல்யாணம் நின்னு போச்சு கல் கல்யாண நாள்ல இருந்து அடுத்த ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் கல்யாணம் நின்னு போச்சு மறுபடியும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்துறதுல என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு விருப்பம் இல்ல எனக்கு அதுதான் வேணும் நானும் மன அழுத்தத்துல இருக்கிற மாதிரியே அப்படியே ஓட்டிட்டே இருந்தேன்னா அவங்க கல்யாணத்தை நிப்பாடிடுவாங்க எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பமே இல்லைங்கறத கல்யாணம் நின்று போனதுல அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க உண்மையில அவங்களுக்கு மன அழுத்தமே இல்ல மன அழுத்தம் இல்லாத இடத்துல அதற்காக மன நஷ்டஈடு அப்படின்னு கேட்டா எந்த விதத்துல நியாயம்னு அந்த பெட்டை போட்டுறாங்க எதிர்த்தரப்பு வாதத்துல பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல கல்யாணம் நின்னதுல அவங்களுக்கு சந்தோஷம்னு தெரிய வந்துருச்சு இப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவங்க நஷ்டஈடு கொடுப்பாங்க கேஸ் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சா அதுக்கு அப்புறம் கோட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஆபீஸ்ல வச்சு கல்யாணம் பொண்ணுகிட்ட எல்லா மேட்டரையும் உண்மையும் சொல்லி தொலை அப்படினு உட்கார்ந்து விசாரிக்கறாங்க அவள அழுதுகிட்டே எல்லா எங்க அப்பா எடுக்கிற முடிவுதான் எனக்குன்னு சுயமா முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு நிலமையில இருக்கறேன் உண்மையிலே எனக்கு அந்த ஆளு மேல லவ்வே கிடையாது அப்படிங்கற மாதிரி கல்யாணம் பொண்ணு அழுதுகிட்டே சொல்லுதுங்க என்ன விட எங்க அப்பாவுக்கு தான் இதல ரொம்ப வருத்தம் காரணம் என்னன்னா இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்தா எங்க அப்பாவுக்கு மாப்பிள்ளையோட தாத்தா சிட்டிக்கு நடுவுல 10 ஏக்கர்ல பெரிய தென்னந்தோப்பே இருக்கு அந்த தேப்பையே குடுக்குறதா இருந்த பல கோடி தேறும் 3000 கோடிக்கு வேல்யூ சொல்றாங்க அது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறது தான் எங்க அப்பாவோட பெரிய கோவம் அந்த கோவத்தை தான் இப்ப ஹோட்டல் மேல காட்டிட்டு இருக்காரு அந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே சொல்லுதுங்க அத கேட்டதும் திடீர்னு நம்ம ஹீரோயின் குஷி ஆயிராங்க ஆஹா அருமையான பாயிண்ட் சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு மேட்டர் சொல்ல ஆரம்பிக்கறாங்க இவ்வளவு நேர இவங்க என்ன பண்ணாங்க மன அழுத்தத்துக்காக மான நஷ்டஈடு அப்படினு போனாங்க Dress லைட்டா ஸ்லிப் ஆனதுக்காக 100 கோடி கேட்டாங்க ஆனா இப்போ ஒரு கால் பிளான் பண்ணபடி கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்துருந்தா உங்களுக்கு அந்த 3000 கோடி மதிப்பிலான அந்த தென்னந்தோப்பு கிடைச்சிருக்கும் இப்போ கல்யாணம் நின்னு போனதனால தென்னந்தோப்பு கிடைக்கல கல்யாணம் நின்னதுக்கு காரணம் யாரு அந்த ஹோட்டல் காரணங்க அப்ப அவங்க தான் இதற்கு முழு பேர் பேத்துக்கணும் பொதுவா இந்த மாதிரி ஒரு டீல் நல்லபடியா முடியற சமயம் யாராவது குட்டிகளாட்ட பண்ணி டீல் நின்னு போச்சுனா அந்த டீலோட 10% அமௌண்ட் குடுக்கணும்ங்கறது அந்த நாட்டின் சட்டம் அந்தபடி பார்த்தா 3
போறப்ப கல்யாணத்துக்காக வரப்போற மருமக பேர்ல குடுக்கறதெல்லாம் பேர்பட்ட விஷயம் பரவாயில்ல சூப்பர் அப்படின்லாம் பாராட்டி பேசிருப்பாப்ல அந்த தாத்தா இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும்லன்னு கேட்க அவரும் ஆமா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ உங்க எம்ப்ளாயி ஒருத்தவங்களோட தப்புனாலதான் இந்த டீல் நின்று போச்சு ஒரு கால் இந்த தப்ப நீங்க பண்ணாம இருந்திருந்தா மூவாயிரம் கோடிக்கு தென்னந்தோப்பு கிடைச்சிருக்கும் நீங்க பண்ண தப்புனால இப்ப அது கிடைக்கல அதுக்கு நஷ்டா அதுல பத்து பர்சன்டேஜ்ங்கிற மாதிரி முன்னூறு கோடி ரூபாய் நீங்க தான் கொடுக்கணும் ஒரு பெரிய புட்ட சீனியர் மேனேஜர் போறாரு விட்ட சேவையா போட்டு விட்டாப்ல கேட்டு கோட்டே ஆடி போது ஜட்ஜையா கிட்டையும் ஐயா நூறு கோடி நஷ்டஈடு கேட்ட அந்த கேச வாபஸ் வாங்கிட்டு எங்க கிளைண்ட் எல்லாம் கையெழுத்து போட்ட முன்னூறு கோடி நஷ்டஈடு கேட்கிற புது அப்ளிகேஷன் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கோம் அத கோர்ட் ஏத்துக்கணும் அப்படினு சொல்ல ஜட்ஜையாவும் ஏத்துக்கறேன்ட்டாருங்க உன்னோட அப்பாவுக்கு சாம குஷி அந்த இடத்துல ஜட்ஜையா சரி அவ்வளவுதானே கேஸ் முடிச்சுக்கலாமா யார்காரே ஏதாவது சொல்லணுமா அப்படினு கேக்க கூட்டத்துல ஒரு கை வருது யாருன்னு பார்த்தா பொண்ணு தாங்க கை உயர்த்த ஜட்ஜையாவும் என்னானு கேக்குறாரு ரொம்ப சிம்பிளா நான் இந்த கேஸ் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேங்க ஐயா அப்படிங்கிறது அந்த பொண்ணு அவ்வளவுதான் ஆடி போறாங்க எல்லா பேரும் யாராவது முன்னூறு கோடியே வேணான்னு சொல்லுவாங்களா பொண்ணோட அப்பா கூட சத்தம் போடுவா கோர்ட்ல ஜட்ஜையாச்சு சும்மா கட அப்படின்னு சத்தம் போட்ட அப்பாவை அடக்கி வச்சிருக்காரு அட் த சேம் டைம் பிளாஷ்பேக்ல நமக்கு காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயின போய் அந்த கல்யாணம் பொண்ணு பாத்துருக்கா எனக்கு இந்த கேஸ மேற்கொண்டு எடுத்துட்டு போறதுல விருப்பம் இல்ல இந்த கேஸ்ல இருந்து எப்படி நான் வெளியில வரணும் அப்படின்னு கேட்க ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல ஈஸியா கேச கவுத்து விட்டுடலாம் ஆனா எங்க வக்கீல் பீஸ் இந்த கேச நடத்திட்டு இருக்கோம்ல எங்களுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் வர வேண்டியிருக்கு அது நின்று விடுமே அப்படி நடக்காம இருக்கணும்னா கோர்ட்ல கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே ஐயானா கேச என் முழு மனசோட நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் தெரியல <laughs> <laughs> ஒத்துப்பாங்கத்தை <laughs> 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 அவங்க எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பா என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க தெரியுமா என் பையன் ஒரு பொண்ணா பார்த்து லவ் பண்ணணும் இல்ல என் பொண்ணு ஒரு பையனா பார்த்து லவ் பண்ணா போதும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிற ரேஞ்சுக்கு அங்க நிலமா மாறி போச்சு ஆம்பளை பையன் ஆம்பளை பையனை காதலிக்கிறதும் பொம்பளை பொல்ல பொம்பளை பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப சாதாரணமாய் போச்சு அந்த கலாச்சாரம் இந்தியாவுக்கு வந்தா தான் இங்க இருக்கிற பெத்தவங்களும் இந்த ஜாதி மத பேதங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்து என் பையன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணா சந்தோஷமா கட்டி வைக்கலாம் என் பொண்ணு ஒரு பையனை லவ் பண்ணா நல்லதா போச்சு கட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு அந்த முடிவுக்கு வருவாங்க போல எது எப்படியோ இந்த கதையில அப்பங்கார நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு அங்கேயே உட்கார பொண்ணு ஃப்ரெண்டை பிடிச்சிட்டு கிளம்பி போயிடுறா அப்புறம் பத்து கோடி ரூபாய் ஃபீஸா கிடைச்சிருக்குல்ல சிஓ அம்மா ட்ரீட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல தடபுடலா ட்ரீட்டுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க ட்ரீட் நல்லபடியா நடந்து முடியுதுங்க நல்லா காஸ்ட்லியா நாம என்ன ஆர்டர் போட்டு வெட்டு வெட்டுன்னு வெட்டுவோம் கொடுக்குற காசுக்கு அதிகமா திட்டணும்னு நினைப்போம் அதற்காரங்க இல்லையா அப்படிதான் ஆனா அந்த பொண்ணு பாருங்க அங்கேயும் ஒரு சாதாரண ரோட்டோர கடையில என்ன சாப்பிடுவோமோ அதே ஃபுட்டா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு இருக்கு நம்ம ஹீரோ வெகுளி மன வளர்ச்சி இல்லைன்னு அதான் சொல்றாங்க போல பேசாம வளராமே இருந்திருக்கலாம் நல்லவங்களா இருந்திருக்கலாம் ஒரு வழியா சாப்பிட்டு முடிச்சு ஹீரோயின் வெளியில வர ஹீரோ அங்க நிப்பாப்ல ரொம்ப ஆர்வமா ஏதோ ஹீரோயினை பார்த்ததும் பேச வருவாரு ஹீரோயினோ வளர்ச்சி இல்லையில சும்மா ஒரு வணக்கத்தை வச்சுட்டு ஜாலியா நடந்து வீட்டுக்கு போயிடுறா அதே சமயம் அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் வேலை பாக்குற அந்த வக்கீல் கம்பெனிக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கும்ல நிகரான கம்பெனி பட் எதிரான கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட சிஇஓவை யாரோ பேட்டி எடுக்கிறாங்க பேட்டி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு சேரி வருது இந்த மாதிரி நாம நூறு கோடி ரூபாவை நஷ்டீடா வாங்கி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன அந்த கேஸ்ல கிட்டத்தட்ட முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல வாங்கி கொடுக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு நம்ம பசங்களோட டீம் போயிருக்கு அப்படிங்கிற மேட்ரு தெரிய வந்து எப்படி அவங்களால மட்டும் முடிஞ்சதுன்னு செக் பண்ணி பாக்குறாங்க பாத்தாக்கா இந்த டீல் மேட்ரு அதை கண்டுபிடிச்சது நம்ம ஹீரோயின் தான் எல்லாமே தெரிய வருதுங்க இப்பேற்பட்ட ஒரு பொண்ணை நாம ஏன் நம்ம கம்பெனில சேர்த்துக்கல அப்படின்னு யதார்த்தமா பேச பக்கத்துல இருந்த ஹெச்ஆர் அம்மா அந்த பொண்ணு நம்ம கம்பெனில அப்ளை பண்ணிருக்காலா இல்லையான்னு நான் செக் பண்ணி பாக்குறேன் மேடம் அப்படிங்குது சரி சரி அதெல்லாம் ஃப்ரீயா விடு நடக்கிறதா நடக்கும் அப்படின்னு யதார்த்தமா அந்த ஆப்போசிட் சிஓவும் பேசிட்டு அப்படியே மேட்ரை முடிக்கிறோம் அதே சமயம் இந்த பக்கம் ஒரு அப்பா அம்மா தன்னோட வீட்டுக்கு வந்து பாக்குறாங்க பசங்களோட பெட்ரூம் கதவை திறந்து பார்த்தா எதுக்க மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பையன் நம்ம ஹீரோயின் மாதிரியே இவனுக்கும் அந்த ஆர்டிசம் குறைவாடு இருக்கு மன வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட அந்த பையன் தான் கூட பிறந்தவனையே அட்டி 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 அடி நெஞ்சில் அடிக்கிறாங்க ரத்தம் தெரிக்க தெ
பையனை அடிச்சே கொண்டு இருக்கிறான் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த பையனோட உடம்புல கிட்டத்தட்ட பதினாலு எலும்புகள் முறிஞ்சு போயிருக்கா கொலை செஞ்சவனுக்கு ஒன்ன மாதிரியே வியாதி இருக்கு முதுகுல ஏகப்பட்ட எலும்புகள் முறிஞ்சு போய் கிடக்கு நெஞ்செலும்பு முறிஞ்சு போய் கிடக்கு நம்ம நாம அந்த கேஸ் எடுத்து விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் சார் இன்னும் ஒத்துக்கிறாங்க சம்பந்தப்பட்ட அந்த அப்பா அம்மாவை வக்கீல் ஆபீஸுக்கு வர சொல்ல அவங்க வந்திருக்காங்க சீனியலாயிரம் பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தப்பா தெரியல ஆனா பக்கத்துல நம்ம ஹீரோயினை பார்க்க தாம் புள்ள மாதிரியே இங்க மனவளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு இருக்கிறத பார்த்து அவங்க மிரண்டு போறாங்க இருந்தாலும் இவ வக்கீல் வரைக்கும் படிச்சிருக்கா இவ உங்களோட கேஸ்ல ரொம்ப உறுதுணையா இருப்பான்னு சொல்லி உட்கார வைக்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுக்கிறாங்க இவங்களும் நாங்க கேஸ் எடுத்து நடத்துறோம் ஆனா ஒரு தடவையாவது உங்க புள்ள கூட நாங்க பேசணும் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத இப்ப உசுரோட இருக்கான்ல அவங்ககிட்ட நாங்க பேசியானோம் அப்படின்னு சொல்ல சரி நாங்க கூட்டி ஆரோம் சொல்லிட்டு அவங்களும் போறாங்க இந்த பக்கம் லஞ்ச் டைம் ஹீரோ ஹீரோயினுக்காக வெயிட் பண்றாரு லிப்ட்ல அத்தனை பேர் ஏறினாலும் ஹீரோயின் வரட்டும் அப்படின்னு லிப்ட் புடிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறாப்ல ஹீரோயின் வந்ததும் அவங்க கூட சேர்ந்து கீழே போய் சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுறாங்க ரொம்ப போரிங்கா மீன்களை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பா அப்ப அந்த பொறாம பிடிச்ச ஒரு லாயர் இருப்பானே இங்க கூட நம்ம ஹீரோட பெஸ்டின் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்னு வச்சுக்கங்களே அந்த ஃப்ரெண்ட் காரன் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்களே பாக்க பக்கத்திலே இருந்த நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அவ எப்ப பார்த்தாலும் மீன் மீன் மீன பேசி அரு அருன்னு அறுக்கிறா பேசாம நம்ம ஊடால புகுந்து கலச்சு விடுவோமா அப்படின்னு கேட்க எதுக்கு கலைக்கணும் ஹீரோ தான் அவ பேசுறத அருவியா பார்க்காம ஏதோ கவிதை படிக்கிற மாதிரி ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறானே அப்புறம் என்னத்தை நம்ம உள்ள போய் அவனை காப்பாத்த வேண்டிய கிடக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவை இல்லைங்கிறா அவன் அடுத்து நாம ஆவலோட எதிர்பார்த்த அந்த பையனை கூட்டு வராங்க அம்மா ஆளே பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஜெய்சாண்டிகா இருக்காங்க வந்து உட்கார இவங்க என்ன கேட்டாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறா ஏதோ பாட்டு பாடிட்டே தெரியல சரி மேட்ருக்கு வருவோம்னு நம்ம ஹீரோயின் ஸ்ட்ரைட்டா எதுக்குடா உங்க அண்ணனை கொன்ன அப்படின்னு தாங்க கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் சாவ நிறுத்து சாவ நிறுத்து சாவ நிறுத்து இப்படியே கத்திட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல அன்னைக்கு மீட்டிங்கே ஃபெயிலியர்ல போய் முடிஞ்சிருச்சு ஆனாலும் நம்ம ஹீரோயின் விடுற மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி ஆர்டிசம் குறைபாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைய வளர்த்தவங்க அவங்களோட அனுபவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் மூலமா நம்ம இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்தலாமே முடிவு பண்ணிட்டு தன்னோட அப்பா கிட்ட போய் ஆர்டிசம் குறைபாடு குறைஞ்சிட்ட என்ன நீங்க தான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தீங்க இப்போ ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு அதுல குற்றவாளி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் என்ன மாதிரி ஆர்டிசம் குறைபாடு இருக்கிறவர் மன வளர்ச்சி கம்மியானவர் அவர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாம நாங்க தவிக்கிறோம் நீங்க எப்படி ஏன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணீங்க அந்த விஷயத்தை நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்க இவரோ இந்த மாதிரி மன வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைய வளர்க்கும் போது வளர்க்கறவங்க வெறும் வெறுமையை மட்டும் தான் உணர்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட பிளாஷ்பேக்க நினைச்சு பாக்குற சின்ன வயசுல நம்ம ஹீரோயின் இருக்கும் போது ஒரு அஞ்சாறு வயசுல இருக்கும் போது நம்ம தகப்பனோட அம்மா அதாவது நம்ம ஹீரோயினுக்கு பாட்டிமா போன் பண்ணி அப்ப நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ டார்ச்சர் பண்றாங்க அப்ப என் குழந்தைய யார் வளர்ப்பான்னு கேட்டா நான் வளர்க்கறேங்கிறாங்க பாத்ரூம் போறதுக்கு உள்ள அவங்களுக்கு முதுகு வலி வந்துருது அப்படி இருக்கும் போது நீ எப்படி என் பிள்ளைய வளர்ப்ப இனிமே கல்யாணத்தை பத்தி பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பிள்ளைய பாத்துட்டு ஓ ஒன்னு அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது சாதா குழந்தையா இருந்தா ஓடி வந்து ஏப்பா அழுகிறேன்னு கேட்கும் இல்ல கண்ணுல இருந்து வடியக்கூடிய அந்த கண்ணீரையாவது தொடச்சு ஓடும் இங்க என்னடானா நம்ம ஹீரோயின் அவ்வாட்டுக்கு விளையாண்டுகிட்டே இருப்பா அப்பா அழுகிறாரு அந்த பாச போராட்டம் அந்த வேதனை இது எதையுமே அவளால புரிஞ்சுக்க முடியல அதத்தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் மனவளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைய வளர்க்கும் போது வெறுமையை நாங்க உணர்வோம் லோன்லியா இருப்போம் அப்படின்னு அப்புறம் இன்னொரு நாள் வீட்டுல குழந்தைய காணும் குழந்தைய காணாம தேடி போனா ஒரு தெருவுல ஒரு கடைக்கு முன்னாடி படுத்துக்கிட்டு ஓ ஓன்னு அழுது ஒப்பார் வச்சுக்கிட்டு இருக்கா கடக்காரதோ இருக்கிற முட்டாய் எல்லாம் கொடுத்து பாக்குறாரு அப்பையும் அழுகை நிப்பாட்ட முடியல வராப்பில புள்ளைய பாத்துட்டு அவரு ஏதோ சொல்லி பாக்குறாரு புள்ள கேட்க மாட்டேங்குது ரொம்ப சிம்பிளா என்ன பண்றாரு இங்க பர்மா இந்த மாதிரி ஒரு கடைக்கு வந்து சுத்தி இருக்கிற எல்லா வரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி சத்தம் போடுறது கடையில இருந்து இது வேணும்னு காசு கொடுக்காம அடம் பிடிக்கிறது இது எல்லாம் சட்டப்படி குற்றம் இதெல்லாம் மைனர் பிஹேவியர் ஆக்ட்ல வரும் இதுக்கு ஜெயில் தண்டனை அதிகபட்சம் மூணு மாசம் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்க கப்னு குழந்தை அமைதியாயிடுது இது சம்பந்தமான சட்டங்களை இன்னும் படிக்கணுமா வா என் கூட அப்படின்னு குப்டா விறுவிறு குழந்தை எந்திரிச்சு வந்துருதுங்க அட்லீஸ்ட் இவளுக்கு சட்டத்தின் மீது அது கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்தது அதை பத்தி எல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா புள்ளையா காணும் அவ வந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு அவ அடுக்கு கண்டுக்காம போயிடுறா இவங்க அப்பா சைட்ல இருக்கிற அந்த மன வேதனை அவங்க அப்பா சைட்ல அவர் கூட கொஞ்சம் நல்லபடியா பேசணும் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அவருக்காக சில விஷயங்களை செய்யணும்னு எதுவுமே இல்ல சோர் தான் போதும் போயிடுறா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது மீட்டிங் அதே பையனை தூக்கி கூட்டு வந்து உட்
தூக்கலமாக போனவன் அவனை நீ காப்பாத்த பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாங்கிற உங்க அண்ணனை கொல்ல பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் ஆமாண்டுவான் உங்க அண்ணனை அடிச்சே கொண்டையா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் ஆமாங்கிற பாத்தீங்களா எது கேட்டாலும் ஆமான்னு சொல்றேன் இதை போய் இப்படி பேசுறீங்க இதுதான் என் பிள்ளைய நீங்க கடைசியா பாக்குறது இதுக்கப்புறம் என் பிள்ளைய நாங்க இப்படி கூட்டுற மாட்டேன் அப்படின்னு கோவமா அம்மா கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க இருந்தாலும் இவங்க அந்த கோணத்துல விசாரிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி சம்பவம் நடந்த அந்த அம்மா வீட்டுக்கே போறாங்க அப்படி போற வழியில நம்ம ஹீரோட பழைய காலேஜ்ல படிச்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு வர அவ நம்ம ஹீரோயினையும் ஹீரோவையும் பக்கத்துல பக்கத்துல பாத்துட்டு மனவளர்ச்சி இல்லாத ஒரு குழந்தைக்கு நீ என்ன சேவகி ஏதாவது சரியா சர்வீஸ் ஏதாவது சரியா மனநல காப்பகத்துக்கு போய் ஏதாவது வாலண்டியர் ஒர்க் பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்க அது நம்ம ஹீரோனுக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமா போயிடும் பக்கத்துல வேற இலதலைய பெருக்கிறதுக்காக ஒரு மிஷினை ஓட்டு வாங்கி அந்த சவுண்ட் நம்ம ஹீரோனை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் கால் அடைச்சுக்கிட்டே வருவாங்க இல்லமா போமா அப்படின்னு அந்த ஃப்ரெண்ட் அனுப்பிச்சு என் ஃப்ரெண்ட் சார்பா நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவங்க அப்படி சொல்லிருக்க கூடாதுன்னு சொல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பு இல்ல உன்ன மாதிரி ஒரு பையன் கூட என்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு பக்கத்துல இருக்கும் போது நீ ஏதோ சேவை செய்யறதா தான் நினைப்பாங்களே ஒளியே நம்ம ரெண்டு பேரையும் கலிக்கு மாதிரி நினைக்க மாட்டாங்க சரிவா உள்ள போல அனுப்பு போறாங்க வீட்டுல அந்த அம்மா இங்கதான் அந்த சம்பவம் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பசங்களோட ரூம் காமிச்சிட்டு அங்கே நிக்கிறாங்க நீங்க போங்க நாங்க ஏதாவது தடையம் கிடைச்சா போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கிறோம் உங்களை கூப்பிடுறோம் சொல்லிட்டு அமிச்சு வச்சிடறாங்க அப்புறம் இவங்க அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயே ஒரு கால அவன் தூக்க மாட்டிக்கிட்டா எங்க தூக்க மாட்டிப்பான் அப்படின்னு அதுவும் அவன் உயரத்துக்கு கொலை செஞ்சதா குத்த சுமத்து இருக்கிறாங்க இல்ல அவனோட உயரத்துக்கு அந்த ரூம் சுத்தி முத்தி செக் பண்ணி பாக்குறாங்க ஏன்னா அவன் எல்லாம் கீழே குடிஞ்சு பாக்குறது வாய்ப்பு இல்ல எதுக்க நேருக்கு நேரா பாப்பாங்க இல்ல மேல் நோக்கி பாப்பாங்க அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தர எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு முதல் அப்படியே மேலாப்ல செக் பண்ணி பாக்குறாங்க எங்கேயாவது கயற அதாவது தூக்கு கயற மாற்றா இருந்தா சீலிங்ல தானே மாட்டுவாங்க அந்த உயரத்துக்கு தூக்கி முக்கி அப்படியே கேமரா வர கட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு புக் ஷெல்ஃபுக்கு மேல ஏதோ கயர் கிடக்கிற மாதிரி தெரியும் என்னடா அது எடுக்க போக அது அந்த பக்கம் பின்னாடி அது நம்ம ஹீரோயின் போய் எடுக்கிறாங்க பார்த்தா தூக்கு கயர் மாதிரி தாங்க இருக்கு ஆனா ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேர்லயே தூக்கு மாட்ட ட்ரை பண்ணிருக்கா கயரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் இது அரகுறையா தான் இருக்கு இருக்கு அதனாலதான் சாஃப்டா கழுத்துல அந்த தடம் விழுந்திருக்கு அது வந்து அந்த ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்ல வந்திருக்கும் போஸ்ட் மார்டர் ரிப்போர்ட்ல வந்திருக்கும் கூட இன்னும் ரெண்டு மூணு புக்கு பின்னாடி விழுந்திருக்கும் அதை எல்லாம் எடுத்து நம்ம ஹீரோயின் அடிக்க வைக்கலாம் பார்த்தா கடைசியா செத்து போன அந்த அண்ணனோட டைரி கிடைக்கும் அதுவும் போன வருஷம் டைரி கிடைக்கும் அதை எடுத்து படிச்சு பார்த்தா ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம ஆட்களுக்கு தெரிய வருது உடனே அந்த அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டு வக்கீல் ஆபீஸ்ல வச்சு பேசுறாங்க உங்க புள்ளியோட டைரி அவன் சூசைட் பண்ணிக்க வாய்ப்பே இல்லை நீங்க ஆனா இங்க படிச்சு பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் சூசை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் எழுதி இருக்கு அவன் நல்லா படிப்பான் இன்ஃபேக்ட் எம்பிபிஎஸ் சீட்ல படிச்சுட்டு இருந்த பயன் அவன் எதற்காக சாக போறாங்கிற மாதிரி அப்பா கேட்க அதுதான் பிரச்சனையே ஏன்னா அந்த பயலுக்கு படிக்க விருப்பம் இல்ல இருந்தாலும் படி படின்னு பிரஷர் போட அவனும் படிக்கிறான் ஆனா மன அழுத்தத்துல படிக்கிறான் பிடிக்காத விஷயத்த ரொம்ப பெஸ்டா வேற செய்ய சொல்ல அவனும் செஞ்சு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வெறுத்து போய் என்னடா வாழ்க்கை இது எப்ப பார்த்தாலும் படிப்பு படிப்பு மார்க் மார்க் அவ்வளவுதானா இதை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதை வெறுத்து தான் சூசைட் பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அது சம்பந்தமாக அங்க அங்க எழுதியிருக்கிறார் இதை அவங்க அப்பா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் அதை தவிர்த்து இதை வெளியில சொன்னா செத்து போனவனோட மானம் என்ன ஆறு அவனை இப்போ டிவில எல்லாம் எப்படி இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க தெரியுமா விட்டுருந்தா ஒரு சிறந்த டாக்டர் நமக்கு கிடைச்சிருப்பாரு நாம அதை இழந்துட்டோங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த பேரு கெட்டு போயிடும் முடியாதுன்னு சொல்லுவாப்ல அப்ப நம்ம ஹீரோயின் தான் செத்து போன புள்ளியோட மானம் முக்கியமா உயிரோட இருக்கிற புள்ளியோட வாழ்க்கை முக்கியமா இந்த உண்மையை வெளியில சொன்னாதான் இந்த உண்மையை நாம கோர்ட்ல நிரூபிச்சாதான் உசுரோட இருக்கிற உங்க பிள்ளைக்கு தண்டனை கொஞ்சம் கம்மியாவது கிடைக்கும் இல்ல ஆயுள் தண்டனை மரண தண்டனை எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க மனவளர்ச்சி கம்மியா இருக்குன்னு பாக்க மாட்டாங்க சோ நீங்க தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் மாதிரி ஹீரோயின் கொஞ்சம் ரேஷா சொல்லிடுவா அதை கேட்டதா இருந்தாலும் காண்டாயி காற்று முச்சுன்னு கத்துறாருங்க அதாவது மனவளர்ச்சி இல்லாத தான் புள்ள மேல இருக்கிற அந்த கோவத்தை நம்ம ஹீரோயின் மேல காட்டிட்டு போயிடுறாரு உங்களா நீங்களும் அது இதுன்னு திட்டிட்டு போயிடுறாரு இந்த கேஸ் நீங்க நடத்த வேணாம் ரேஞ்சுக்கு திட்டு போயிடுறாரு இப்படி நம்ம ஹீரோயின் கேட்டதும் அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் டிவி ஆன் பண்ணா அதுல நியூஸ்ல செத்து போன அந்த பயனை பத்தி தான் போட்டுருக்காங்க என்ன தெரியுமா போடுறாங்க இந்த தேசத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் நாம இழந்துட்டோம் அப்படின்னு போட்டு அட் தி சேம் டைம் கீழ ஒரு மனவளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட ஆளால தேசம் ஒரு சொல்ல முடியாத துயரத்துல இருக்குறதா போட்டுருக்காங்க அதுக்கு கீழ கமெண்ட் படிச்சு பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் இதே பொலப்பா போச்சு ஏதாவது கொலை பண்ண வேண்டியது அப்புறம் பைத்தியம்னு சர்டிஃபிகேட்
ஆளால பாதிக்கப்பட்ட ஆர்டிசம் கோளாறு இருக்கிற ஒரு ஆளால முடியுமா அப்படின்னு கேட்க அவர் முடியவே முடியாதுங்கிறார் தற்சாலி ஒரு ஆனர்னு வாதம் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோயின் போய் உட்காந்துக்கிறாங்க ஆனா எதிர்த்தரப்பு வந்தது எப்படி தெரியுமா வாதம் பண்றா இந்த கோட்ல இந்த ஆர்டிசம் கோளாறு இருக்கிற பேஷண்ட் மொத்தம் எத்தனை பேரு அப்படின்னு கேட்க சீனியர் லாயர் கடுப்பா எதிர்த்து பாப்பல சார் என்ன சார் கேள்வி இது ஜஜையாவை பார்த்து என்ன கேள்வி இது மேடம் அவங்க மேடத்தை பார்த்து கேக்குறாங்க என்ன கேள்வி இது சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு ஏன் தரப்பு லாயர போய் அவர் வம்புலுக்குறாரு அப்படின்னு கேட்க கேசுக்கு சம்பந்தமா இருக்கு கேட்கத்தான் செய்வாங்க உக்காரியான்றது ஜட்ஜ் கேக்குறாப்ல அந்த மருத்துவரும் இந்த கோட்ல மொத்தம் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவருக்காக வாதாடுற அந்த லேடி அவங்களும் பாதிக்கப்பட்டவரால் திட்டம் தீட்டி செயல்படுத்த முடியாது சரிவர பேச முடியாது அவங்க எல்லாம் குழந்த மாதிரி அதனால தண்டனையே கம்மியா குடிக்கணும்னு வக்காலத்து வாங்கினீங்க ஆனா அதே கோளாறு கொண்ட ஒரு லேடி இதே கோர்ட்ல அதுவும் வக்கீலா வந்து உக்காந்து வாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ மூளை எல்லாம் நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் வாதம் பண்ணும் போது எப்படி தெரிஞ்சு வாதம் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி கொலை செய்யும் போது கூட தெரிஞ்சுதான் அவன் கொலை செஞ்சிருக்கிறான் அப்படின்னு வாதம் பண்றாரு எதிர்த்தரப்பு வக்கி அடிக்கடி நம்ம ஹீரோயின பைத்தி பைத்தியம் அப்படியே மொத்தமா பின்னாடி சாய்வாங்க அப்படியே விட்டா கீழே விழுந்திருந்தாலும் பாடியும் பேலன்ஸ் இல்லாம பின்னாடி போய் தரையில நங்குன்னு மோதும் போது அவங்க சொன்ன அந்த பதினாலு எலும்பு முறிவுங்கிறாங்க இல்ல அதுல பதிமூணு எலும்பு முறிவு கைப்பகுதி தோல்பட்டை பகுதி முதுகு பகுதின்னு இந்த எல்லா பகுதிகளிலும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கு பதினாலாவதா ஏற்பட்ட அந்த எலும்பு முறிவு நெஞ்சு எலும்புல ஏற்பட்டிருக்கு அதற்கு காரணம் உங்க புள்ள சாக கிடந்தவனா காப்பாத்துறதுக்காக சிபிஆர் செயற்கை சுவாசம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணிருக்கிறான் நெஞ்சு அமைக்க அமைக்க விடுவாங்க இல்ல நிறைய படத்துல பாத்துருக்கோம்ல அந்த மாதிரி பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்கிறான் அதுலதான் அந்த நெஞ்சு எலும்பு முறிஞ்சிருக்கணும் சோ இது மூலமா என்ன நமக்கு வெத்த வெளிச்சமா தெரிய வருது ரொம்ப கொடூரமா தாக்கி உங்க மூத்தவனை கூடாது <laughs> ஒரு <laughs> எதிர்பார்ப்பதான் நீங்க <laughs> 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 முயற்சி <laughs> <laughs> 
உயிரை காப்பாத்த தான் முயற்சி பண்ணிருக்காப்ல அதை வரவேற்கத்தக்கதுன்ற ரேஞ்சுக்கு பேசியாச்சு அடுத்து எதிர்தரப்பு வக்கீல் வாதம் பண்ண போக ஜட்சமா நிப்பாரிட்டு குற்றம் சுமத்தப்பட்ட அந்த வேலை பார்த்துட்டு என்னப்பா உங்க அண்ணனை நீ காப்பாத்த முயற்சி பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டா அவனுக்கு எஸ் தவிர எதுவும் சொல்ல தெரியாதுல எஸ்ங்கிறார் ஆனா அடுத்த கேள்வி உங்க அண்ணனை நீ தான் குலை பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கும் எஸ் தான் சொல்றேன் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது பயன் உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் சும்மா இந்த கேசுக்காக இவங்க ஒன்னும் நடிக்கல இதுதான் நேச்சர் அதே மாதிரி நடந்த விஷயத்தையும் குற்றவாளிகளின் தரப்பு வக்கீல் ரொம்ப டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா இதுக்கப்புறம் இத நோண்டி நொங்கெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படின்னு கேச முடிச்சிடுறாங்க தீர்ப்ப நாளைக்கு சொல்ல போறதா ஒத்தி வச்சிருக்காங்க ஆனா நம்ம தரப்புல இருக்கிற எல்லா பேருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் குறிப்பா அந்த அப்பா அம்மாவுக்கும் சந்தோஷம் ஏன்னா நல்லபடியா வாரம் பண்ணிட்டோம் ஜட்ஜமாவும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க ரொம்ப லீஸ்டா சும்மா ஒரு மூணு மாசம் மட்டும் மனநல காப்பகத்துல போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வரணும்னு மட்டும் சொல்லிட்டு எப்படியும் கேச முடிச்சிருவாங்க விடுதலை பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சந்தோஷமா தான் போறாங்க அந்த அப்பா அம்மாவும் வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு தங்களோட நன்றியை சொல்லிட்டும் போறாங்க ஆனாலும் நம்ம ஹீரோயின் நடந்த சம்பவத்துல ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டாங்க நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்காக ஆசை ஆசையா ஒரு கிப்ட் வாங்கிட்டு அவளோட ஆபீஸுக்கு வந்து நிப்பாப்ல வந்து பார்த்தா அவளோட திங்ஸ் எதுவுமே அங்க இல்ல எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி வச்சிருக்கா போல பத்தாதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு பிரிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா என்னன்னு பார்த்தா நான் இந்த மாதிரி என்னோட வேலையா ராஜினாமா பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு லெட்டர் எழுதி கொடுக்குறாங்க தன்னோட நேம் போர்டு இருக்கும்ல அத கூட எடுத்து வச்சுட்டு கடைசியா இந்த வக்கீல் ஆபீஸ் ஆசை ஆசையா பாத்துட்டு அப்படியே போறா நான் வக்கீலா இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டா போல அவ்வளவுதானா அடுத்து வேற எந்த கேசுமே எடுத்து நடத்த மாட்டாளா என்ன நடக்கும் பொறுத்து இருந்து பாப்போம் எடுத்ததுமே ஒரு கிராமத்தை தான் காட்டுறாங்க அங்க ஒரு வீட்டுல ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்க வீட்டுல ஓடு எல்லாம் மாத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஆளவங்க இருக்காரு அப்ப அவரை பாக்குறதுக்காக அவரோட அண்ணங்க ரெண்டு பேரும் அங்க வராங்க அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு அவங்க அண்ணங்க மேல ரொம்ப பெரியம் போல நல்லாவே பேசுறாரு ஆனா அந்த அண்ணங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா இவங்க அப்பா அம்மா எல்லா சொத்தையும் தன்னோட சின்ன பையனான இந்த ஹஸ்பண்ட் மேல தான் எழுதி வச்சிருக்காரு ஏன்னா இவர் தான் அந்த குழந்தையில இருந்து இங்க இருந்திருக்காரு போல அதனால சொத்து பத்து அங்க இருக்கிற வயல்வெளி எல்லாமே இவர் பேர்ல தான் இருக்கு இத தெரிஞ்சுகிட்ட இவங்க ரெண்டு பேரும் நைஸா சொத்த எழுதி வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த கடைசி தம்பி அந்த ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் இங்க பாருப்பா சொத்து எல்லாமே உன் பேர்ல தான் இருக்கு ஆனா சட்டப்படி அண்ணனுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அடுத்த அண்ணனுக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் கடைசியா இருக்க பையனுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் இப்படிதான்ப்பா கவர்மெண்ட் ரூல்ல இருக்கு அதனால ஒழுங்கா சைன போடு அப்படின்னு சொல்ல அவரும் லைட்டா தயக்கப்படுற மாதிரி தான் தெரியுது அதுவும் மனுஷன் படிக்காதவர் வேற சரி அண்ணம்மா அண்ணங்க தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன போடுறதுக்காக தன்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட சீல கேக்குறாரு ஆனா அந்த ஒய்ஃபுக்கு பயங்கர சந்தேகம் அவங்க தரவே மாட்டேங்கிறாங்க இருந்தாலும் பேசிட்டு <laughs> எனக்கு <laughs> பயங்கரமாட்டாங்களோ <laughs> ஒரு <laughs> அப்புறம் ஒரு நாள் ஹீரோயின் நம்ம பெஸ்ட் பின்னாடியே போக ஏன் பின்னாடி வர அப்படின்னு கேட்டதும் உடனே ஹீரோயின் எனக்கு ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டா இல்லாமா அப்படின்னு கேட்டதும் பெஸ்டிக்கு செம்ம சந்தோஷம் நம்மள ஸ்கூல்ல எல்லாரும் சைக்கோட தான் கூப்பிடுவாங்க ஆனா இந்த ஸ்கூலோட டாப்பர் பொண்ணு அவளையும் நம்ம கிட்ட வந்து கேக்குறாளே அப்படின்ட்டு செம்ம சந்தோஷமாயி அவங்களும் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறா
இப்படிதான் இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அப்புறம் ஹீரோயின் ஹீரோயினோட அப்பா பெஸ்டி மூணு பேரும் பெஸ்டியோட அம்மா அப்பாவை மீட் பண்ணி அவங்களோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பாக்குறாங்க அத பார்த்ததும் ஹீரோயின் இந்த மாதிரி சட்டம் எல்லாம் இருந்தது ஆனா இப்ப இது கிடையாது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்க அண்ணன் மேல கேஸ் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்ல பெஸ்டியோட அப்பா ரொம்பவே தாங்குறாரு என்னதான் இருந்தாலும் உங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணங்க இல்லையா அவங்க மேல இவருக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் வரவே இல்ல அப்புறம் இப்படியே எல்லாரும் ஒரு வழியா பேசி அவரை சம்மதிக்க வச்சு கேசும் போட வைக்கிறாங்க அங்க ஹீரோயினும் நான் சொல்ற லாயர் போய் பாரு அப்படின்னு பெஸ்டி அனுப்ப இவங்களும் அங்க போறாங்க அங்க பில்டிங் வர பெருசா இருக்கா பெஸ்டிக்கு ஒண்ணுமே புரியல அங்க இங்கன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு வழியா ஹீரோயினோட டீம பாத்துறாங்க அங்க ஹீரோயின் மேல ஒருத்தவங்க புறம் பட்டுட்டே இருப்பான் இல்லையா அவன் தான் அங்க இருக்கான் அவனை பார்த்ததும் நம்ம பெஸ்டிக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருது சோ நம்ம அவனுக்கு ஒரு பேரு வச்சிடலாம் இனிமேல் அவன் பேர் ரெமோ அவங்கிட்ட போய் பேச போக அவன் மூஞ்சி நடிச்ச மாதிரி போயிடுறான் பக்கத்துலயே நம்ம ஹீரோவும் இருக்காரு என்னமா ஏதுமான விசாரிக்க இவங்களும் ஹீரோயின் பாரு <laughs> அவருக்கு <laughs> அதே சமயம் ஹீரோயின் அங்க வர எல்லாரும் ஷாக் ஆயிடுறாங்க என்னடா இவ டிரெஸ் கூட மாத்தாம வந்திருக்காளே அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவங்களோட சீனியர் லாயர பாத்து சார் இந்த கேஸ்ல நமக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க படிச்ச எல்லா கேஸ பத்தியும் புட்டு புட்டு வைக்கிறாங்க வெளியே <laughs> <laughs> இல்ல வேண்டாம் உடனே ஹீரோ இவ்வளவு நாளா நீ எங்க போயிருந்த சரி விடு உன் டேபிள்ல நான் ஒரு கிப்ட் வச்சிருந்தனே பாத்தியா அப்படின்னு கேட்டுதான் ஹீரோயின் டக்குன்னு என்னது அது கிப்டா நீங்க வச்சீங்களா நான் குப்பன் நினைச்சு தூக்கி போட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு குழந்தை மாதிரி பேசிட்டு அப்படின்னு நடந்து போறாங்க அப்ப கரெக்டா ஹீரோயினோட பெஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அங்க வராங்க ஹீரோ இப்படி பேசுறத பார்த்துதும் பெஸ்டி கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க நம்ம ஹீரோக்கு ஹீரோயினா ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்த்த காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் வாதாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தான் எல்லா ரூல்ஸும் தெரியுமே சோ புட்டு போட்டு வைக்கிறாங்க கடைசியா பெஸ்டியோட அப்பாவோட அண்ணங்களை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பெரிய அண்ணன் கிட்ட நீங்க ஏன் இப்படி ஏமாத்தினீங்க அப்படின்னு கேக்க அவரு டக்குன்னு ஐயோ நான் எதுவும் கேட்கவே இல்ல என் தம்பியை தான் எனக்கு கொடுத்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதும் பெஸ்டியோட அப்பாக்கு மூஞ்சி மாறி போயிடுது இவ்வளவு நாள் அண்ணன் அண்ணன்னு சொல்லி ரொம்பவே பாசமா இருந்தாரு கடைசியில அண்ணனே இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயினும் விடாம கேள்வியா கேக்க அந்த ஆப்போசிட் லாயர் இங்க பாருங்க ஆதார இருந்தா பேசுங்க சும்மா மிரட்டாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு சோ ரெண்டாவது அண்ணனையும் கேள்வி கேக்குறாங்க அவரும் பெரிய நான் சொல்றதுதான் கரெக்ட் நாங்க எதுவும் கேட்கவே இல்ல அவனே தான் கொடுத்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க சோ இன்னைக்கு அந்த கோர்ட் கேஸ் முடியுது அப்படி எல்லாரும் வெளியே வராங்க அங்க அந்த அண்ணங்க ரெண்டு பேரும் பெஸ்டியோட அப்பாட்ட டெய் அதான் குடுத்துட்டல்ல ஒழுங்க வேலைக்கு பாத்துட்டு போ அப்படின்னு மிரட்டிட்டாங்க அந்த போறாங்க அப்ப சீனியர் லாயர் பெஸ்டியோட அப்பா கிட்ட நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆதாரம் இருக்கும் அப்படின்னு <laughs> 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 தம்பி நான் வேணும்னு தான் வராம இருக்கேன் உனக்கு ஹீரோயின் பிடிக்கும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் போற வழியில ஒரு கிராமம் இருக்கு அங்க சன்செட் ரொம்ப அழகா இருக்கும் எப்படியாவது அவ கிட்ட பேசி உன் லவ சொல்லிடு அப்படின்ட்டு அங்கிட்டு போறாங்க நம்ம ஹீரோக்கு ஒண்ணுமே புரியல இவளுக்கு எப்படா தெரிஞ்சது அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஹீரோயின கூப்பிட்டு கார்ல போறாரு அந்த சன்செட்டையும் பாக்குறாரு அங்க ஹீரோயின் எப்ப பார்த்தாலும் திமிங்கலத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்க இத பார்த்த ஹீரோ உனக்கு தான் பிடிச்சிருக்கல நான் வேணா உன்னை அக்வரியம் கூட்டு போவா அப்படின்னு கேட்டதும் ஹீரோயின் உடனே அந்த அக்வரியம் திமிங்கலத்துக்கு ஒரு ஜெயில் மாறி அதோட நீ எங்க போன நீ இல்லாம எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது தெரியுமா 
அப்படின்ட்டு மெதுவா எனக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அங்க ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அதே சமயம் ரிமோவா காட்டுறாங்க அவ சீனியர் லாயரை மீட் பண்ணி நீங்க ஹீரோயினுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்தீங்க அந்த பொண்ணுதான் வேலை இவரான்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சுல அப்படின்னு சொன்னதோ அங்க சீனியர் லாயர் இங்க பார்ப்பா அவ ரெசிக்னேஷன் நான் எடுக்கவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே உடனே ரெமோ இப்ப என்ன அவளுக்கு ஆட்டு சம்ம இருக்கு அதனால நீங்க பரிதாபப்பட்டிருக்கீங்க அப்படிதானே அப்படின்னு கேட்டதும் உடனே சீனியர் லாயர் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அவளுக்குள்ள நிறைய டேலண்ட் இருக்குப்பா அப்படின்னு சொன்னதும் ரெமோ கோவப்பட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் அப்புறம் அடுத்த நாள் கோட்டை காட்டுறாங்க அந்த ஓடு பிரிச்சாரு இல்லையா அவரை கூட்டு வராங்க ஆனா அவரு அங்க வந்து மாத்தி பேசுறாரு நான் எதுவுமே கேக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இத பாக்குற ஹீரோயினுக்கு பெஸ்டிக்கு அப்பம்மாக்குன்னு ஒண்ணுமே புரியல என்னடா ஆச்சுன்னு பார்த்தா அந்த அண்ணங்க ரெண்டு பேரும் இவனுக்கு காசு கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் ஹீரோயினும் பெஸ்டியும் பேசிட்டு இருக்காங்க அங்க பெஸ்டி நல்லா சர கடிச்சிட்டு அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிச்சு போச்சு நாங்க பெரிய கடங்காரங்கள் ஆயிட்டோம் இனி எந்த ஆதாரமும் கிடைக்க போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமயம் அழுதுகிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு டக்குன்னு பல்ப் ஏறியுது எவிடன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அந்த அண்ணங்க ரெண்டு பேரையும் காட்டுறாங்க அவங்க அப்பா அம்மாக்கு இறுதி சடங்குலாம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அங்கதான் தம்பி இருக்காரு அதாவது பெஸ்டியோட அப்பாவும் இருக்காரு அந்த இடத்துல பெஸ்டி குடிச்சிட்டு பயங்கரமா ரகலை பண்றாங்க அந்த அண்ணங்க ரெண்டு பேரையும் பயங்கரமா திட்டுறாங்க இதனால கை பாக்குறாங்க <laughs> அப்ப ஹீரோ ஹீரோன தனியா கூப்பிட்டு வந்து உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு கான்பரன்ஸ் ரூம் கூட்டு போய் காட்டுறாரு அங்க பார்த்தா ஒரு பெரிய திமிங்களை போட்டோ ஒட்டி வச்சிருக்காரு இத பாக்குற ஹீரோனுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அப்ப ஹீரோயின் அவங்க இமேஜினேஷன்ல ஒரு பெரிய திமிங்களும் அந்த பில்டிங்க தாண்டி போற மாதிரி யோசிச்சு பாக்குறாங்க அப்புறம் பெஸ்டி ஹீரோயின் அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாரும் இருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு அந்த பெஸ்டியோட அப்பாவோட அண்ணங்க ரெண்டு பேரும் வராங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா கெஞ்சிறாங்க சாரிடா இங்க பிசினஸ்ல லாஸ் ஆயிடுச்சு அதான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு இந்த நிலைமையிலயும் பெஸ்டியோட அப்பா பரவாயில்லண்ணா நம்ம ஈக்குவலா பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் ஹெல்ப் ஓடு பிரிக்கிறாங்க அங்க பெஸ்டிக்கு சம சந்தோஷம் ஹீரோயின் அப்படியே கட்டி பிடிச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஹீரோயின் ஒர்க் பண்ற அந்த கம்பெனியோட சிஇஓ ஹீரோயினோட அப்பாவை மீட் பண்ண போனாங்க இல்லையா அந்த சீனை காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் முன்னாடி பழகின மாதிரியே பேசிக்கிறாங்க அப்புறம் ஒன்னா சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப அந்த சிஓ லேடி உன் பொண்ணு பத்தி கேள்விப்பட்டேன் அவளுக்கு என்னோட ஆபீஸ்ல வேலை கொடுக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோயினோட அப்பாக்கு செம்ம சந்தோஷம் அப்புறம் அவங்க அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அப்ப ஹீரோயின பத்தி நியூஸ் எல்லாம் வந்தது இல்லையா அதெல்லாம் அப்படியே பாத்துட்டே இருக்காங்க அப்ப அவங்க மனசுக்குள்ளேயே இந்த பொண்ணா அவங்க அம்மா மாதிரியே தான் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க நான் இவங்கதான் ஹீரோயினோட அம்மாவா இருப்பாங்களோ நினைச்சேன் சரி பாப்போம் யாருன்னு அப்புறம் பிரசன்டேஷன் நடக்கிற ஒரு இடத்த காட்டுறாங்க அங்க நிறைய இன்வெஸ்டர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அங்க ஒரு பிசினஸ் மேன் பேசிட்டு இருக்காரு இவரை நம்ம ஜோன் வச்சுக்கலாம் இவர் தான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு மிஷினை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலா அந்த மிஷின் என்ன பண்ணுனா பேங்க்ல இருக்கவங்க சில அமௌண்ட் கொடுத்து ஏடிஎம் போய் ஃபிட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க இல்லையா அப்படி அவங்க கொண்டு போற காசை கரெக்டா லோட் பண்றாங்களா எல்லா பணத்தையும் லோட் பண்றாங்களா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதுக்காக தான் இவர் ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த மிஷினை ஏடிஎம் மிஷின் கூட அட்டாச் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பணத்தை வச்சாங்கன்னா இதுவே தானா கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்த அமௌண்ட் விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா பேங்க்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் அனுப்பும் அதுவும் இல்லாம ரெட் கலர் லைட் மாதிரி எரிஞ்சு அந்த மிஷினையே க்ளோஸ் பண்ண விடாது சோ இத பத்தி எல்லாம் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப அங்க இருக்க இன்வெஸ்டர் எல்லாரும் என்னப்பா நீ இந்த மாதிரி எவ்வளவு மிஷினை முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க தெரியுமா சும்மா எங்க ஏமாத்த பாக்காத இந்த மிஷினை யார் எங்களுக்கு கம்மி ரேட்டு குடுக்குறாங்களோ அவங்கள்ட்ட நாங்க வாங்கிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அப்புறம் அப்படியே ஹீரோயினை காட்டுறாங்க அவங்க ஆபீஸ்ல இருக்காங்க அவங்க கூட படிச்ச காலேஜ் ஃப்ரெண்டு அங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஹீரோயின் கிட்ட ஆமா அந்த கேஸ பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்ற மாதிரி கேக்க ஹீரோயினும் என்ன கேஸ் அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறாங்க ஆக்சுவலா ரெமோ கிட்ட ஒரு கேஸ கொடுத்து அத ஹீரோயின் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க ஆனா அவன் தான் சொல்லாம இருக்கான் போல அங்க அந்த ஃப்ரெண்டும் ஹீரோயின கிண்டல் பண்ணிட்டு போக ஹீரோயின் வேக வேகமா ரெமோ பாத்து நீங்க அந்த கேஸ பத்தி சொல்ல அப்படின்னு சொல்ல அவன் இதுதான் சாக்கு அப்படின்ட்டு படுல் படுலா நிறைய புக்கு கொடுத்து இதுல கேச பத்தி இருக்க
அப்புறம் மீட்டிங்கும் முடியுது பிசினஸ் மேன் அங்க இருந்து போயிடுறான் அப்ப ஹீரோயின் ரமா கிட்ட நீங்க என்கிட்ட கேஸ் பைல கொடுக்க மறந்துட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் டைம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல டக்குனு ரமோ நான் ஏன் ஓன்ட்ட கொடுக்கணும் நீ தானே என்னோட காம்படேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறான் ஹீரோயினுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அதே சமயம் சீனியர் லாயர் அங்க வந்து ரமோ நீ நல்லா கேள்வி கேட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பார்த்து நீ ஏன் கேஸ பத்தி படிக்கவே இல்ல அப்படின்னு திட்டிட்டு போயிடுறாரு ஆக்சுவலா கேஸ் என்னன்னு பார்த்தா அந்த பிசினஸ் மேன் ஜோ ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிச்சா இல்லையா அந்த மிஷினை ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க யாரு வேணா மேனுபேக்சர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லிருப்பாரு அதை எதிர்த்து தான் இவன் கேஸ் போட்டிருக்கான் இதை நான் கண்டுபிடிச்ச மிஷின் யாருமே இது உரிமை கொண்டாட கூடாது அப்படின்ட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ல காட்டுறாங்க அங்க இவங்களை எதிர்த்து பேச இன்னொரு லாயர் டீம் இருக்கும் இல்லையா அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த மிஷினை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அமெரிக்கா எக்ஸிபிஷன்ல சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொரியால நிறைய இடத்துல மேனுபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இப்போ இந்த ஜோ இதை உரிமை கொண்டாடுறது ரொம்ப தப்பு ஏன் என் கூட வந்திருக்காரு ஒரு வயசானவரு அவரு கூட இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிஷினோட ப்ளூ பிரிண்ட காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோயின் டக்கு டக்குன்னு அதை பாக்குறாங்க அந்த மிஷினுக்கும் இப்ப இந்த ஜோ கண்டுபிடிச்ச மிஷினுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத சில செகண்ட்ல கண்டுபிடிச்சு அதை கோர்ட்ல புட்டு புட்டு வைக்கிறாங்க அப்ப டக்குன்னு இந்த வயசானவர் ஏமா அமெரிக்கால கரன்சியோட வெயிட் சைஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கொரியால வேற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மிஷின்ல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கே தவிர வேற எதுவும் பெரிய மாற்றம் எல்லாம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு ஆக்சுவலா ஹீரோயினுக்கு இந்த ஜோப் பிசினஸ் மேன் ஏதோ பொய் சொல்றான் ஏதோ ஒண்ணு மறைக்கிறான் அப்படிங்கறது அப்பதான் உங்களுக்கு புரியுது டக்குனு ஜட்ஜு இங்க பாருங்க இந்த மிஷின முன்னாடியே கொரியால மேனுபேக்சர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை கொண்டு வந்து காட்டுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல அங்க சீனியர் லாயரும் ரெக்வஸ்டா கேட்டுக்கிறாரு எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அன்னைக்கான கேஸ் முடியுது எல்லாரும் அங்க இருந்து போக டக்குனு ஒண்ணுங்க <laughs> 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 போய் சொல்றாங்களா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டதும் டக்குனு பெஸ்டி இப்ப ட்ரையல் பார்த்தலாமா சரி நீ கண்ண பாரு நீ ஹீரோவ லவ் பண்றல அப்படின்னு கேட்டது ஹீரோ எடுக்க ஒண்ணுமே புரியல அப்ப பெஸ்டியும் எனக்கு இதோட ஆன்சர் தெரியும் உனக்கு எப்படி தெரியும் அதெல்லாம் தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வில்லேஜுக்கு போனீங்கல்ல அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல ஹீரோயின் ஒண்ணுமே புரியாம முடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் ஹீரோவையும் ரெமோவையும் காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தானே சார் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப ரெமோக்கு ஒரு கால் வர அவரும் அட்டன் பண்றாரு இன்னொரு லாயர் போல அவர்கிட்ட ரெமோ அதை ஏமாச்சா கேக்குற எனக்கு ஒரு பெரிய கேஸ் வந்திருக்குறா அதுவும் இல்லாம என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு பொண்ணு அனுப்பி இருக்காங்க ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்ட்டு ஹீரோனை பத்தி பேசிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோக்கு சமய கோவம் வந்துருது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் விளையாடும் போது வேணுனே ஒரு மேல பாலா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்புறம் அடுத்த நாள் ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க அவங்க வழக்கம் போல அந்த சூசியை தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்பா ஹோட்டல்ல அந்த டைம் பார்த்தா அங்க ஒரு ஆண்டி வந்து என்ன மத்த கடையை விட உங்க கடையில ரொம்ப அதிகமா இருக்கே வேலை அப்படின்னு திட்டிட்டே போய் உட்கார இத பார்த்த ஹீரோயின் அந்த ஆண்டி ரொம்ப ரூடா பேசுதல்ல அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்க அந்த ஆண்டி கேட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா ஹீரோயினோட அப்பா கிட்ட வந்து என்ன உன் பொண்ணு வச்சு மிரட்டுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அப்ப டக்குனு ஹீரோயினோட அப்பா ஐயோ இந்த பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க ஏமா வெளியே போவா அப்படின்ட்டு கண்ணால சைக்க காட்ட ஹீரோயின் அங்க இருந்து வந்துடுறாங்க அப்புறம் ஹீரோயினும் ஹீரோவும் கார்ல வந்துட்டு இருக்காங்க ஆபீஸ்க்கு அப்ப ஹீரோயின் பொய் சொல்றாங்களா உண்மை சொல்றாங்களா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேக்க டக்குனு ஹீரோ சரி இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீ என் கண்ணை பார்த்து என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேளு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் டக்குனு உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு அன்னைக்கு சொன்ன நீ என்ன லவ் பண்றியா அப்படின்னு கேட்டது ஹீரோக்கு என்ன பதில் சொல்றதுனே தெரியல ஐயோ இத பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசலாம் இப்ப கிளைண்ட் மீட் பண்ணி அவன் உண்மை சொல்றானா பொய் சொல்றானான்னு கண்டுபிடிக்கலாவா அப்படின்ட்டு பேச்ச மாத்தி கூட்டு போயிடுறாரு அப்புறம் இந்த பக்கம் ரெமோ காட்டுறாங்க இவன் ஒருத்தனை மீட் பண்ண போறான் இவன் யாருன்னு பார்த்தா அமெரிக்கால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மிஷினை கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு மிஷினை கொரியால ஒருத்தவங்க மேனுபேக்சர் பண்ணிருப்பாங்க அந்த டீம்ல ஒருத்தர் தான் இவரு அவர்கிட்ட விசாரிக்க அவரும் அதே மாதிரி மிஷினை தான் நாங்க கண்டுபிடிச்சோம் ஆனா கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டோம் நிறைய தப்பா போயிடுச்சு அப்புறம் இங்க கிட்ட இருந்தா எல்லா மிஷினையும் நாங்க டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இத கேட்ட ரெமோவும் அப்ப நம்ம கிளைண்
அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ஸோ ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வந்துட்டு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவன் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கான் ஆனால் அவன் பொய் சொல்கிறான் அப்படிங்கிறது அவனை பார்க்கும் போதே தெரியுது டக்குனு ஹீரோயினும் நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்கல்ல எதோ இருந்தாலும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல அங்கே ஜோக்கு பயங்கரமாக கோவம் வந்துடுது அந்த டைம் பார்த்து ரெமோ கால் பண்ணுறான் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை நாம தான் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இதை கேட்குற ஹீரோயினுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பாக இருக்குன்னு மட்டும் புரியுது ஸோ அவங்க அந்த மேனேஜர் கிட்ட அட்லீஸ்ட் உண்மையை சொல்ற மாதிரியாவது நடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் கேஸ் நடக்குது அங்க ஹீரோயின் ஜோவோட மேனேஜரை கூப்பிட்டு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்க அவனு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் தான் போய் சொல்றான் இல்லையா அதுக்கான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அவன் மூஞ்சிலே தெரியுது அவனோட மறைக்க அழுகிற மாதிரி சீன் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் பாக்குற அந்த பெரியவருக்கு பயங்கர கடுப்பாங்குது ஏன்டா அப்படி போய் சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க ஏன் கத்த டக்குன்னு ஜட்ஜு இங்க பாருங்க எந்த ஒரு ஆதாரமும் இங்க இல்ல அப்படின்ட்டு ஹீரோயினுக்கு ஃபேவரா அந்த கேஸ் முடியுற மாதிரி தெரியுது ஜட்மெண்ட்டை மட்டும் அடுத்த வாரத்துக்கு ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க அங்க இந்த ஜோ பிசினஸ் மேனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஹீரோயினை மீட் பண்ணி இந்த பாருமா உன்ன நான் சாதாரணமா நினைச்சிட்டேன் ஆனா எப்படியோ இருக்க கேச வின் பண்ணி கொடுத்துட்ட அப்படின்ட்டு ஒரு சூரியகாந்தி பூ இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங்க கிஃப்ட் பண்றாரு அத ஹீரோயின் ரூம்ல மாட்டியும் வைக்கிறாரு அப்ப ஹீரோயினுக்கு அந்த வயசானவர் கிட்ட இருந்த லெட்டர் வருது அதுல அவரு அந்த பிசினஸ் மேன் என் பிசினஸ் ஃபுல்லா முடக்கிட்டான் என்ன மட்டும் இல்ல என்ன மாதிரி சின்ன சின்ன பிசினஸ் வச்சிருக்க எல்லாரையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டான் இதனால நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாம போக போகுது அப்படின்ட்டு ரொம்ப சோகமா எழுதிருக்காரு அதை எடுத்துட்டு நேர ரெமோ கிட்ட போக அங்க ஒரு இங்க பாரு இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை நமக்கு ஒரு கேஸ் வந்தது நாம அதை ஜெயிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல சோகமா அங்க இருந்து வெளியே வராங்க அப்போ அதே ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற அவங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவளை மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க அங்க அவ நீ என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டதும் டக்குனு ஹீரோயின் நீ என் லைஃப்ல மறக்க முடியாத ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கு நீ நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்க பசங்க என்ன கிண்டல் பண்ணும் போது டீச்சர் என்ன அடிக்கும் போதுன்னு என்ன டைமும் இப்ப கூட பாரு இந்த பாட்டில் முடிய நீ தானே ஓபன் பண்ணி தர அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்க அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மாறி ஆகி அவங்க பயங்கரமா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஹீரோனுக்கு ஒரு நியூஸ் தெரிய வருது என்னடா அண்ணா இவங்களுக்கு ஆப்போனண்டா ஒரு வக்கீல் இருந்தாரு இல்லையா அவரு கூட சொல்லிருப்பாரு ஒரு கம்பெனி முத முதல்ல இந்த ஏடிஎம் மிஷினை உருவாக்குச்சு அப்படின்ட்டு அந்த மிஷினை எப்படியோ தேடி புடிச்சு கொண்டு வந்திருக்காரு ஜட்ஜு கிட்டையும் காட்டி நீங்க கேச மாத்தி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இத கேட்ட ஹீரோயின் சீனியர் வக்கீல் எல்லாருமே அந்த ஜோ பிசினஸ் மேனை மீட் பண்ணி அவரு கிட்ட சொல்ல அவரு கொஞ்சம் கூட அழுத்திக்கவே இல்ல இங்க பாருங்க கேசு நம்ம ஜெயிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பக்காவா பண்ணி வச்சிருக்கேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொன்னதும் டக்குனு ஹீரோயின் அப்ப நீங்க சொன்னது எல்லாமே போய் தானே உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஒரு கம்பெனி இந்த மிஷினை உருவாக்கி இருக்குன்னு அதெல்லாம் மறைச்சன இதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சமையா ஃபீல் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அப்புறம் அவங்க ஹீரோவை மீட் பண்ணி அவர்கிட்ட நான் முதல் முறையா தப்பான விஷயத்துக்காக போராடி ஜெயிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க ரூமுக்கு போறாங்க அந்த வயசானவரு ஒரு லெட்டர் எழுதினாரு இல்லையா அந்த லெட்டர் அவங்க ஆபீஸ்ல ஒட்டி வைக்கிறாங்க அப்ப அந்த பிசினஸ் மேன் கொடுத்த பெயிண்டிங் அங்க இருக்கு அதை எடுத்து ஓரமா வச்சிடுறாங்க அப்ப ஹீரோயின் மனசுக்குள்ளேயே இனிமே தப்பான கேஸ்க்கு நான் போராடவே கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க அதே சமயம் ஒரு பாஸ் லேடியா காட்டுறாங்க ஆக்சுவலா இவங்க யாருன்னா ஹீரோயின் ஒரு லாயர் கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா அதுக்கு ஆப்போனன்ட் கம்பெனியோட ஹெட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு பதவியில நிக்க போறாங்க போல சோ அதுக்காக ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபிசர் கொஸ்டின் கேட்க வந்திருக்காரு இவங்களும் அந்த கொஸ்டின்க்கு எல்லாம் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப டக்குன்னு அந்த ஆபிசர் நீங்க காலேஜ் படிக்கும் போது பிரெக்னென்டா இருந்து உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சாமே உண்மையா அப்படின்னு கேக்க அவங்க டக்குன்னு இல்ல இல்ல அது ஜஸ்ட் ரூமர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இவங்க தான் ஹீரோயினோட அம்மாவா இருக்குமோ இருக்கும் இருக்கும் எடுத்ததுமே ஒரு லேடிய தான் காட்டுறாங்க இவங்கள நம்ம லில்லின்னு வச்சுக்கலாம் இவங்க ஒரு ஆஃப் நேச்சர்ல இருக்காங்க கைவத்தனுடைய குழந்தைய வச்சு தூங்க வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா அவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னா தன்னோட குழந்தையே ஆஃப் நேச்சர்ல விடுறதுக்காக தான் முடிச்சுட்டு இருந்தா வடம் படிப்பா இல்லையா அம்மா எங்க போறீங்கன்னு அதான் இப்ப தூங்க வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க குழந்தை தூங்கினதும் அவங்க விட்டுட்டு வெளியே வர குழந்தை டக்குன்னு முடிச்சுக்கிட்டு அவங்க அம்மா பின்னாடியே கத்திக்கிட்டு வர அப்ப லில்லி தன்னோட குழந்தைய பாத்து இங்கே கொஞ்ச நாள் இருடா நான் சீக்கிரமா வந்துருவேன் அப்படின்னு அழுதுகிட்டே வேக வேகமா அங்க
உனக்கு ரொம்பவே முக்கியம் நம்ம எப்படியாவது இந்த பணத்தை வாங்கி ஆகணும் நான் ஒரு குச்சி எடுத்துக்கிற நீ ஒரு கல் எடுத்துக்க எப்படியாவது வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் உள்ள போயிருக்காங்க அங்க ஒரு பொண்ணு இருந்திருக்கா அவ மூஞ்சு முகர் எல்லாம் பயங்கரமா அடிபட்டிருக்கு இவங்களும் அவ கிட்ட போய் ஏமா குடுக்க வேண்டிய காசு கொடுமா அப்படின்னு கேக்க அவ எங்கிட்ட இல்ல அப்புறமா தர அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இதனால இவங்க கோவப்பட்டு அவளை அடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப எல்லாம் அடிக்கல ஆனா அவளுக்கு பயங்கரமா இன்ஜூரி ஆயிருக்கு இப்படி இவங்க சண்டை போடுறத வெளிய இருக்க ஒரு ஆண்டி கேட்டுட்டு போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுது போலீஸ் இவங்களை பிடிக்க வந்திருக்காங்க லில்லி எப்படி எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க ஆனா அந்த ஃப்ரெண்ட கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஜெயில போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலா லில்லி ஏன் எஸ்கேப் ஆனாங்கன்னா அவங்க கை குழந்தைக்காக தான் இதை கிட்ட ஹீரோயின் அப்புறத்துக்கு திரும்ப வந்து சரண்டர் ஆனீங்க அப்படின்னு கேட்டதும் உடனே லில்லியும் நான் பண்ணது தப்பு தான் ஆனா என் குழந்தைய விட்டுட்டு சரண்டராக எனக்கு விருப்பமே இல்ல இப்ப என் குழந்தைக்கு எட்டு வயசு ஆயிடுச்சு எப்ப போனாலும் அவளுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியும் அந்த தைரியத்துலதான் இப்ப நான் சரண்டரே ஆயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையா அழறாங்க இத பாக்குற ஹீரோனுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டம் ஆயிடுது நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படுறீங்க மேடம் நான் உங்களை காப்பாத்துறேன் அப்படின்ட்டு ஆசிரிதி போலாம் அப்படின்னு காலேஜ் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு நேரா சீனியர் லாயர பாக்க வந்து சார் இந்த கேஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அதுக்கு சீனியர் லாயரோ ஏமா அவளுக்கு எதிரா பேசணாம ஒண்ணு அனுப்புற நீடானா அவ பக்கத்துல நிக்கிறன்ற இந்த கேஸ்ல எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு தெரியுமா இவங்க அடிச்ச பொண்ணோட நிலைமை பாக்குறியா அப்படின்ட்டு லில்லியும் ஃப்ரெண்டும் அடிச்சாங்க இல்லையா ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணோட போட்டோவை காட்டுறாரு மூஞ்சி முகரை எல்லாம் பேந்திருக்கு அதுவும் இல்லாம அடிச்ச அடியில தலையில ரொம்ப பலமாவே அடிபட்டிருக்குன்னு சொல்றாரு ஆனாலும் ஹீரோயின் விடுற மாதிரி இல்லையே இல்ல சார் நான் கண்டிப்பா ஜெயிப்போம் அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு சீனியர்ல ஆயிரும் சரி ஓகே இதுக்கு நீ நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் புரியுதா நல்ல கேச ஸ்டடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப ஹீரோயினும் ஓகே பாஸ் அப்படின்ட்டு வேக வாங்கிறது கிளம்புறாங்க இத பாக்குற சீனியர்ல ஆயிருக்கே ஒண்ணும் புரியல அப்புறம் ஹீரோவையும் ரொம்பவே காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுல ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க ஹீரோ ஒரு பொண்ணை பாத்தண்டா அவ ரெண்டு கண்ணு பாத்தண்டா அப்படின்ட்டு காதல் வசனமா பேசிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா யார் அந்த பொண்ணுன்னு சொல்லல இத பாத்த ரமோ எனக்கு என்னமோ இவன் அந்த ஹீரோயினோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் தான் லவ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஹீரோயினையும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டையும் காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தமான டாக்டர் மீட் பண்ண போறாங்க பொண்ணுக்கு தலையில ரொம்ப அடிபட்டுச்சு இல்லையா அதுக்கு இவர் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பாத்திருப்பாரு அவர்கிட்ட போய் விசாரிக்க என்னமா நீங்க இப்ப வந்து கேக்குறீங்க இதெல்லாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சது இப்ப எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க நீங்க எப்படி முடிவு பண்ணீங்க அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க தான் இதை பண்ணிருப்பாங்கன்னு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சாதாரணமான ஒரு பொண்ணுங்க இப்படி அவங்களால இந்த அளவுக்கு அடிக்க முடியும் அந்த பொண்ணோட போட்டோ எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் காட்டுறாங்க இத பார்த்த டாக்டரும் கரெக்டா சொல்ல முடியலனாலும் கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு நான் இதை பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் கூட எழுதியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு அதை வேற காட்டுறாரு இதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட ஒண்ணு வேலைக்காவாதுன்னு ஹீரோவை கூப்பிட்டு அந்த பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணு இருக்கா இல்லையா அடிபட்ட பொண்ணு அவளை பாக்க போறாங்க அங்க போனா அந்த பொண்ணு அவரோட ஹஸ்பண்ட் போட்டு அடி அடி நடிக்கிறாரு இத பார்த்த ஹீரோயின் செமையா பயப்படுறாங்க ஹீரோவும் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேப்பர் பண்றாங்க அப்புறம் அந்த ஹஸ்பண்ட் அங்க இருந்து போக இவங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட பேச ட்ரை பண்றாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு பேசவே மாட்டேங்கிறா அந்த டைம் பார்த்து அந்த ஆன்டி வெளியே வராங்க முத கால் பண்ணாங்களே போலீஸ்க்கு அதே ஆன்டி சோ ஹீரோவும் போய் விசாரிக்க அதுக்கு அந்த ஆன்டியும் இத பத்தி ஏன்பா கேக்குற எப்பா பார்த்தாலும் அந்த ஆள் இந்த பொண்ணு போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் உனக்கு ருஷியம் தெரியுமா இந்த போலீஸ்காரன் கூட என் அட்ரஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு போறது தான் அப்படின்லாம் சொல்ல ஹீரோவும் அந்த கேச பத்தி விசாரிக்கிறாரு அதுக்கு அந்த ஆன்டியும் அட ஆமாப்பா கூட இதே கூத்துதான் இந்த ஆள் இந்த பொண்ணு போட்டு அடிக்க தான் நான் போனே பண்ண ஆனா உள்ள போய் பார்த்தா வேற ரெண்டு பொண்ணுங்க அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்புறம் ரேமோ ஹீரோயினோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் அவ கிட்ட ஹீரோ உன்ன லவ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் நேத்து ஃபுல்லா உன்ன பத்தி பேசின சா வடிச்சிட்டான் தெரியுமா எப்ப நான் நானு சொல்ற அவங்க கூட பேசுறது நீ ஹீரோயின் கண்டிப்பா ஹீரோனா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல அப்ப நீ தானே அப்படின்னு சொல்ல அவளுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல ஏன்னா அவளுக்கு ஆல்ரெடி ஹீரோவை பிடிக்கும் இல்லையா அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க அங்க ஹீரோயின் அந்த காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் சீனியர் லாயர் எல்லாருமே இருக்காங்க கூடவே லில்லியும் இருக்கா அங்க ஆப்போசிட்ல இருக்க லாயர் பயங்கரமா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா இதெல்லாம் எதுவுமே கேட்காம ஜட்ஜு நீ எந்த ஊர்மா உங்க அப்பா பேர் என்ன அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் விசாரிச்சிட்டு இருக்காரு அங்க ஹீரோயின் வேற
சொல்ல இவங்களும் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அந்த விக்டிம் பொண்ணு எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்ல அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அது கட்டி கழிக்கதான் பாக்குறா இத பார்த்த லில்லிக்கு சமக்கும் வருது என்னது உனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையா நாங்க உன்ன அடிச்சேன்தான் பட் உனக்கு இந்த அளவுக்கு அடிபடுற அளவுக்கு நாங்க அடிக்கல அப்படின்ட்டு ரொம்ப அக்ரெசிவா பேச அங்க சீனியல் ஆயர் ஹீரோயின் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு எல்லாரும் அமைதியா இரு அமைதியா இருன்னு எவ்வளவோ சொல்றாங்க ஆனா அவ கேக்குற மாதிரி இல்ல இத பார்த்த ஜட்ஜே டென்ஷன் ஆயி என்னமா நீ இப்படி எல்லாம் பேசுற அப்படின்னு கோவப்பட சீனியல் ஆயர் பேசலான்னு போறாரு டக்குனு ஹீரோயின் வழி மறைச்சு ஃபர்ஸ்ட் கைய தூக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் பேசணும் அப்படின்ட்டு ரூல்ஸா சொல்ல அவரும் பண்ணி தொலையற அப்படின்னு கைய தூக்கிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு சாரி சார் என் கட்சிக்காரர் ரொம்ப கோவம் ஆயிட்டாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கெஞ்சி கூத்தாடி வாங்குறாரு அந்த லேடியே எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்றாரு ஆனா அவங்க நான் எந்த தப்புமே பண்ணல நான் ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு பயங்கரமா ஃபீல் பண்ண அங்க ஹீரோயின் அவங்க கூல் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்புறம் மறுபடியும் கேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த டைம் டாக்டர் அங்க வர அப்ப சீனியர் லாயர் இந்த டைம் ஹீரோயினை வாதாட சொல்றாரு ஹீரோயின் டாக்டர் கிட்ட போய் கேஸ பத்தி விசாரிக்க அவரும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லில்லி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிருப்பா அப்படின்ட்டு அவளே ஏதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஹீரோயினும் அதை எப்படி சார் நீங்க கரெக்டா சொல்றீங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் அந்த ஹஸ்பண்ட் இந்த பொண்ணை போட்டு அடி அடி நடிச்சிருக்கான் அதனால கூட இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி கேட்க அந்த டாக்டர் லில்லி ஏதாவது குறை சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்ப ஹீரோயின் ஜட்ஜ பாத்து பாத்தீங்களா சார் வெறும் முழுக்க முழுக்க இவங்களதான் குறை சொல்றாரு ஏன் தெரியுமா அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு ரிப்போர்ட்டை எழுதியிருந்தாரு இல்லையா அதை காட்டுறாங்க ஆக்சுவலா அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா கொரியா மக்களே ரொம்பவே மோசமானவங்க டாக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துவாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள பத்தி தப்பு தப்பா எழுதியிருக்காரு இதெல்லாம் ஹீரோயின் சுட்டி காட்டி இந்த டாக்டர் வேணும்னு தான் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல அங்க அந்த டாக்டர் பயப்படுற மாதிரியே இல்ல நான் சொல்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு கண்டிப்பா இவங்க இப்படிதான் ரொம்ப மோசமா பேசுறாரு இத பாக்குற ஜட்ஜும் ஹீரோயினுக்கு சாதகமா வர மாதிரி இருக்கு அப்ப டக்குனு லில்லி ரொம்பவே கோவப்பட்டுறா இத ஜட்ஜ் அங்க இருக்க ஜூடி எல்லாமே பாத்துடுறாங்க அப்புறம் லஞ்ச் பிரேக் வருது எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு சீனியர் லாயரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து டே நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க முக்கியமானது <laughs> லிலி தன்னோட பொண்ணை பாக்குறதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கி குடுக்குறாங்க அந்த குழந்தை அவங்க அம்மாவை பாத்துட்டு பயங்கரமா அழுது இத பாக்குற நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவங்க சைல்ட்ஹுட் ஞாபகம் வருது அவங்க சின்ன வயசுல அவங்க அப்பா கூட ஒரு பிக்னிக் மாதிரி போயிருப்பாங்க உட்காந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அங்க பக்கத்துல பார்த்தா எல்லா குழந்தைங்களும் அவங்க அம்மா கூட சாப்பிட்டு இருப்பாங்க இத பாக்குற ஹீரோயின் அவங்க அப்பா கிட்ட அம்மா எங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் அப்படியே யோசிச்சு பாத்துட்டே காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் கூட அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் கேஸ பத்தி பேசிட்டு வராங்க ஆக்சுவலா இவங்க பிளான் என்னன்னா கண்டிப்பா தப்பு பண்ணல அப்படின்னு முன்னாடியும் அந்த டைம் ஜட்ஜி லில்லி கிட்ட நீங்க எதுக்காக அங்க போனீங்க அப்படின்னு கேட்டதும் லில்லி டக்குன்னு அந்த காசு எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நான் எப்படியாவது அந்த காசை வாங்கிட்டு தான் வந்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க இத கேட்ட ஜட்ஜ் அப்ப கண்டிப்பா நீங்க அடிக்கிற பிளான்ல தான் போயிருக்கீங்கல்ல அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுறாரு அவ்வளவுதான் கேஸ்ல நீ ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் அன்னைக்கான கேஸ் முடியுது ஹீரோயினுக்கும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கும் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த டைம் பார்த்து ஹீரோயினுக்கு பல் பெரியுது எப்பயும் போல வரும் இல்லையா சோ நேரா ஜட்ஜ பாக்குறன்ட்டு போறாங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் அடியே இதெல்லாம் முடியாதடி நான் போய்தான் அவன் அப்படின்ட்டு இவங்க என்னமோ போய் சொல்லி ஜட்ஜ மீட் பண்றாங்க அவரு சமையா கடுப்பாராரு அப்புறம் எப்படியோ காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் சமாதானப்படுத்த அங்க ஹீரோயினும் சார் அவங்க தன்னோட குழந்தைக்காக தான் அந்த காசை வாங்க போயிருக்காங்க சார் பிளீஸ் சார் நீங்க ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு குழந்தையோட அம்மா யோசிச்சுட்டு கொடுங்க சார் அப்படின்ட்டு வந்துடுறாங்க அடுத்த நாள் இந்த கேஸுக்கான ரிசல்ட் வருது அங்க ஜட்ஜி தான் பெரிய ட்விஸ்ட் வைக்கிறாரு என்னன்னா லில்லி தன்னோட குழந்தைக்காக தான் அந்த காசையே கேட்க போயிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்களே வந்து சரண்டரா இருக்காங்க அவங்களுக்கு எண்பது மணி நேரம் சோசியல் சர்வீஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இத கேட்ட எல்லாருக்குமே ஷாக்கு அங்க நில்லி யாரும் சந்தோஷத்தை கட்டுப்படுத்தவே முடியல அப்ப காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் ஹீரோயின் ஆமால அவங்களே வந்து தானே சரண்டர் ஆயிருக்காங்க இந்த முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம விட்டுட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அடைஞ்சிருக்க துணியை அடுக்கிட்டு இருக்காங்க சோ சிம்பாலிக்கா சொல்றாங்களாமா இவங்க ரெண்டு பேரும் அம்மா பொண்ணு அப்புறம் அடுத்த சீன்ல ஒரு பெரிய பிரசன்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அங்க குறிப்பிட்ட ஒரு வில்லேஜ் சேர்ந்த மக்கள் தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க முன்னாடி ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர் பேசிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலா என்னன்னா அந்த கிராமத்துக்கு நடுவுல ஒரு ஹைவே வரப்போது அத பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு பட் அங்க இருக்க எல்லா கிராம மக்களும் எங்களுக்கு ஹைவே எல்லாம் ஒண்ணு வேணாப்பா அப்படின்னு ரொம்ப சண்டை போடுறாங்க அந்த கிராமத்தோட ஊர் தலைவர் நேரா ஹீரோயின் இருக்க அந்த லாயர் ஆபீஸுக்கு தான் வராரு அங்க இருக்கவங்க கிட்ட ரோடு போடுறோம் சொல்லி எங்க கிராமத்தையே பிரிக்க பாக்குறாங்க இதனால எங்களுக்கு ரெண்டு ஊரா ஆயிடும் அதுவும் இல்லாம நிறைய வீடுகள் நிலங்கள் எல்லாமே போயிடும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்க பட் ஹீரோயின் டீம் இந்த கேக்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி விசாரிக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய சிவில் இன்ஜினியர் கிட்ட போய் விசாரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்க எல்லாரும் ஹைவே வந்தா நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல டக்குனு ஹீரோயின் டீம் ஏன் சுரங்க பாதியா வைக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க ஆனா அங்க இருக்க இன்ஜினியர் எல்லாம் அதெல்லாம் காசு அதிகம் ஆகும் கண்டிப்பா முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க சோ ஹீரோயின் டீம் அந்த ஊர் தலைவரை மீட் பண்ணி நாங்க இந்த கேஸ் எடுக்க போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஊர் தலைவர் விடுற மாதிரி இல்ல நீங்க வேணா ஒரு டைம் எங்க கிராமத்தை வந்து பாருங்களேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல இவங்களும் கிளம்புறாங்க ஆக்சுவலா அந்த ரிமோ இருக்கான்ல எப்படி காலேஜ் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஹீரோன லவ் பண்றான் அப்படின்னு சொன்னானோ அதே மாதிரி ஹீரோன் கிட்டயே சொல்லிருப்பான் ஹீரோ காலேஜ் ஃப்ரெண்டு தான் லவ் பண்றான் அப்படின்ட்டு அதனால ஹீரோயின் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஹீரோ ஒன்னா உட்காட்டுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க தள்ளி உட்காந்துக்கிறாங்க இத பாக்குற ஹீரோக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னடா நடக்குதுங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் எல்லாரும் அங்க இருந்தே கிளம்புறாங்க ஊர் தலைவரும் கிராமத்தை பத்தி பேசிட்டே வராரு அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த கிராமம் ரொம்ப அழகா இருக்கு அங்க இருக்க மக்கள் வயல்வெளினு எல்லாத்தையும் காட்டுறாரு அப்புறம் இந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அது ஒரு மலைக்கு மேல இருக்கு அங்க போனா இந்த ஊர் ரொம்ப அழகா தெரியும் அப்படின்ட்டு ஊர் தலைவர் அங்க கூப்பிட்டு போறாரு நம்ம கீரைனால ஏறவே முடியல வலிக்கு கீழேயே விழுந்துடுறாங்க இதனால அவங்க ட்ரெஸ் லைட்டா கிழிஞ்சிடுது நம்ம ஹீரோ தான் ஒரு கோட் எல்லாம் கட்டி அப்படி ஹீரோயினுக்கு போட்டு விடுறாரு இதனால ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஹார்ட் பீட் எல்லாம் அதிகமாகுது அப்புறம் எப்படி அந்த மலைக்கு மேல போறாங்க அங்க எல்லாரும் டீ எல்லாம் குடிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல இருந்து பாக்க அந்த ஊரே ரொம்ப அழகா இருக்கு சோ இவங்களும் அந்த கேஸ எடுத்துக்கலாம்னு முடிவு பண்றாங்க சோ கேஸுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயிலையும் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட வச்சு ரெடி பண்ண சொல்றாரு அங்க போய் பார்த்தா மழை மாதிரி புக்கு குவிஞ்சு கிடக்கு அப்ப சீனியர் லாயர் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீங்க படிங்க அப்படின்ட்டு போயிடுறாரு அங்க ரெமூவாலையும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டாலையும் முடியல பட் நம்ம ஹீரோனுக்கு தான் மெமரி பவர் அதிகமாச்சு நைட் எல்லாம் விடாம ஃபுல்லா படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்த நாள் காலையில பார்த்தா ஹீரோ இன்னும் கொஞ்சம் புக்கை கொண்டு வராரு காலேஜ் ஃப்ரெண்டு டென்ஷன் ஆறாங்க அப்பதான் அவங்க ஒரு விஷயத்த நோட் பண்றாங்க நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பாக்குறது அவங்க கிட்ட பேசுறது எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கு சோ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருது ஹீரோ ஹீரோயினை தான் லவ் பண்றாரு அப்படின்னு சோ ஹீரோ போனதுக்கு அப்புறம் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஹீரோயின்ட்ட சொல்றாங்க எனக்கு என்னமோ ஹீரோ உனதான் லவ் பண்றாரு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஹீரோனும் எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பாத்துட்டு அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க பஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட நான் ஹீரோவை லவ் பண்றேன்னா இல்லையான்னு தெரியலையடி அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு அவங்களும் ஒண்ணு பண்ணு அவ கிட்ட போய் நில்லு அப்ப உனக்கு ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆச்சு கண்டிப்பா நீ அவனை லவ் பண்ற அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினும் அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அடுத்த நாள் கோர்ட்டுக்கு போறாங்க அங்க பார்த்தா அங்க லாயர் குரூப்புக்கு ஆப்போனண்டா இன்னொரு குரூப் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாஸ் லேடி கூட இருக்காங்களே அந்த டீம் தான் இவங்க வீட்டுக்கு போனதும் உட்காந்து இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது டக்குனு ஹீரோயின் நான் அந்த ஊரை பத்தி தரவா செக் பண்ணிட்டேன் அங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அது படி அங்க இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டுமே வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னதும் இவங்க இத பத்தியே கோர்ட்ல பேசலான்னு முடிவு பண்றாங்க அப்புறம் ஹீரோயினோட அப்பாவா காட்டுறாங்க அவரு நேரா அந்த சிஇஓ லேடியை தான் பாக்க வந்திருக்காரு அவங்க கிட்ட நீ வேணும்னு தான் என் பொண்ணு அங்க வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டால அந்த பாஸ் லேடி எதிர்த்து வாதாட அப்படின்ற மாதிரி கேட்டதும் டக்குன்னு சிஇஓ ஓ அப்ப இந்த ரூமர் உண்மைதான் இல்ல அந்த பாஸ் லேடி தான் ஹீரோயினோட அம்மா கரெக்ட் தானே அப்படின்னு கேட்டதும் அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அங்க கிளம்பிடுறாரு இப்படி அவர் வெளியே வரத ஹீரோயினும் ரெமோவும் பாக்குறாங்க ரெமோவுக்கு புரிஞ்சிருது ஹீரோயினோட அப்பாவும் சிஇஓவும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இவங்க அப்பாவோட ரெக்கமெண்டேஷனாலதான் ஹீரோயினுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு சோ அத வச்சே ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி
வரைக்கும் தெரியுது என்னன்னா மூணு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க இல்ல மொத அக்ரிமெண்ட்லயே இதுதான் கடைசி அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேஜ்ல போட்டிருக்கோம் அத பத்தி சொல்றாங்க அத கேட்ட ஜட்ஜும் ஃபர்ஸ்ட் ஆதரத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டதும் டீம் எல்லாரும் தேடுறாங்க எங்கடா அந்த பேப்பர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதான் பண்டில் பண்டலா இருக்கு ஆனா நம்ம கீரையின் மறுபடியும் யோசிச்சு அது எந்த பக்கம் எந்த பக்கத்துல எத்தனாவது லைன் கரெக்டா சொல்றாங்க இத பாக்குற பாஸ் லேடியா ஆடி போயிடுறாங்க யார்லா இவ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா இப்ப வரைக்குமே கீரையின் தான் அவங்க பொண்ணு அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு தெரியாது இதனால ஜட்ஜும் கொஞ்சம் கன்வென்ஸ் ஆற மாதிரி தெரியுது அப்ப அந்த ஊர் தலைவர் எழுந்து சார் நீங்க வந்து எங்க கிராமத்தை பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு என் ஊரை பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு எப்படி ஹீரோயின் டீம கூப்பிட்டாரோ அதே மாதிரி அவங்கள கூப்பிடுறாரு அப்புறம் பாஸ் லேடி ஹீரோன தனியா மீட் பண்ணி நீ நல்லா வாதாடுறமா உனக்கு என் கம்பெனில வாய்ப்பு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் உன்னால முடிஞ்சா நீ வந்து அங்க ஜாயின் பண்ணிக்கே அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போறாங்க அப்புறம் ஹீரோயின் ஹீரோ காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ரெமோ இவங்க எல்லாரும் அங்க இருந்து கிளம்ப போக டக்குன்னு காலேஜ் ஃப்ரெண்டு கீஜெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சோ நீங்க ரெண்டு பேரும் போங்க நாங்க டாக்ஸில வரோம் அப்படின்ட்டு ஹீரோ ஹீரோயின தனியா அனுப்புறாங்க அப்பதான் அவங்க பேசிப்பாங்க இல்லையா அப்பதான் ரெமோ தன்னோட உண்மையான பொறாமைய வெளி கொண்டு வரான் இந்த ஹீரோயின் ரெக்கமெண்டேஷனால் தான் வேலையே வாங்கியிருக்கா அப்படின்ட்டு ஹீரோயின பத்தி தப்பா பேச காலேஜ் ஃப்ரெண்டு கோ வந்துருது டே அவனுக்கு திறமை இருக்கு ஆமா அவளுக்கு திறமை இருக்கு அதுக்காக எல்லாம் அவளை வளர விட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் ஹீரோ ஹீரோயின காட்டுறாங்க அங்க ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்போ <laughs> 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 கிளம்பி <laughs> அங்க பார்த்தா எல்லாரும் ஹீரோயின் ஒரு மாரியா பாக்குறாங்க ஏன்னா ரெமோ அந்த மாதிரி வெப்சைட்ல போட்டா இல்லையா அது எல்லாருமே படிச்சிருப்பாங்க அத ஒரு மாரியா பாக்குறாங்க அங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரிஞ்சிருது இந்த ரெமோ தான் இந்த வேலையை பண்ணிருப்பான்னு அவனையே கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க அவனுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே நிக்கிறான் அப்புறம் இவங்க எல்லாரும் அந்த கேஸ பத்தி மீட்டிங் போடுறாங்க அந்த இடத்துக்கு சிஓ லேடி வராங்க அவங்களும் ஹீரோயின பத்தி போட்டதெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க சோ அவங்க வந்து கேஸ் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் ஹீரோயினுக்கு சாதகமா பேசுற மாதிரி தெரியுது இத ரெமோவும் நோட் பண்றான் அப்புறம் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஹீரோயின் கூப்பிட்ட <laughs> இவங்களுக்குதான் <laughs> 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 அப்புறம் ஊர் தலைவர் ஊரை சுத்தி கமைக்கிறாரு அங்க சம மழை அதனால அங்க அங்கன்னு சேர சகதியுமா இருக்கு சரி அங்க இருக்க மக்கள் கிட்ட பேசலான்னு போனா அவங்க எல்லாம் சில பேர் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த நிலத்தை கொடுக்க ஒத்துக்கிறாங்க இத பாக்குற ஊர் தலைவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரி எப்படியாவது ஜட்ஜ மடக்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு இங்க ஊரோட அழக பாருங்க சார் அப்படின்னு காட்டுறாரு அங்க அங்க குட்ட குட்டியா தண்ணி தேங்கி ரோடு ரொம்ப மோசமா இருக்கு சரி அந்த மழைக்காவது கூட்டு போவோம் பெரிய மரத்தை காட்டுவோம்னு அங்க கூட்டு போலான்னு பார்த்தா அந்த மலை மேல ஏறவே முடியல ஜட்ஜு சறுக்கி சறுக்கி கீழே வந்துட்டு இருக்காரு அப்புறம் எல்லாரும் ஒரு வழியா மேல போயிடுறாங்க அங்க செம்ம காத்து ஒரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின பாக்கணுமே அவங்களால அந்த கொடையை கூட பிடிக்க முடியல அப்படியே தள்ளாடிக்கிட்டு நிக்கிறாங்க அப்ப ஜட்ஜு உங்க ஊரு பாக்க அவ்வளவு நல்லா இல்லையே இருந்தாலும் உங்க இடம் உங்க கிராமம் ஒரு நல்ல ஆதாரமா கண்டுபிடிங்க அப்படின்ட்டு போயிடுறாரு அங்க ஹீரோயின் வேற அடிக்கிற காத்துல உங்க பேக மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க அப்புறம் ஹீரோயின் டீம் எல்லாம் ஊர் தலைவர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் உங்க மக்கள் திடீர்னு நிலத்தை கொடுக்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏதோ சரியில்லை நம்ம பேசலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாரும் அங்க போறாங்க அங்க போய் பார்த்தா 
அந்த பாஸ் லேடியோட ஆளுங்க அவங்க வந்து நாங்க நிறைய பணம் தரோம் நீங்க கவர்மெண்ட் எழுதி கொடுங்க சொல்லிட்டு வியாபாரம் பேசிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் டீமும் தடுக்கான எவ்வளவு ட்ரை பண்றாங்க பட் ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகல ஆனா இருந்தாலும் சில மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா தங்களோட இடம் விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி சில வயசானவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட ஹீரோயின் டீம் பாட்டு எல்லாம் பாடி இந்த இடம் தான் உங்க பூர்வீகம் சோ எக்காரணத்தை கொண்டு இது விக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் ஹீரோயின் அவங்க பேக் எடுக்கலான்னு போக அங்க பார்த்தா பாஸ் லேடி இருக்காங்க ஹீரோயின் பேக் அவங்க தான் வச்சிருக்காங்க இவங்களும் கேக்க அவங்களும் கொடுத்துட்டு நான் மறுபடியும் சொல்ற நீ நல்லா வாதாடுறமா எனக்கு உன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீ என் கம்பெனிக்கு கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்ட்டு உங்க கார்டு எல்லாம் குடுத்துட்டு இருக்காங்க இத ரொம்ப பாத்துறான் அப்புறம் ஹீரோயின் என்ன நீ அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசுற கூட வந்து குடிப்பறிக்க பாக்குறியா அப்படின்னா கேட்டதும் டக்குனு ஹீரோயின் டே டே உன்ன பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ தானே என்ன பத்தி அங்க தப்பா எழுதுன இதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட வச்சுக்கிட்ட லெஃப்ட்ல விட்டா ரைட்ல போயிடும் அப்படின்ட்டு சின்ன குழந்த மாதிரி பேசிட்டு போறாங்க அப்புறம் ஹீரோயின் நேரா வீட்டுக்கு தான் போறாங்க அங்க அப்பா இங்கடா சொல்ல நீ போன நான் காணன்னு நான் ரொம்பவே துடிச்சு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அங்க ஹீரோயின் இதுக்கப்புறம் நான் வெளியதான் தங்க போறேன் என் ட்ரெஸ் இருக்கு தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொன்னதும் டக்குனு ஹீரோயினோட அப்பா அந்த பாஸ் லேடி தான் உன்னோட அம்மா அப்படின்ட்டு பெரிய உண்மையை போட்டு உடைச்சிடுறாரு ஹீரோயினா சோகமா அப்படியே நடந்து போறாங்க அவங்களால இதை ஏத்துக்க முடியல அப்படியே மயங்கி விழுந்துடுறாங்க அப்புறம் கண் முடிச்சு பார்த்தா பெட்ல இருக்காங்க பக்கத்துல அப்பா ஆமா அம்மா அவங்கதான் உன்னோட அம்மா நாங்க ரெண்டு பேரும் காலேஜ் படிக்கும் போது ரொம்ப லவ் பண்ணோம் அவ கன்சீவ் ஆயிட்டா ஆனா அவளுக்கு தன்னோட கெரியர் தான் முக்கியமா இருந்தது உன்னை கலைச்சிடுறன்னு சொன்னான் பட் நான் தான் அவட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி குழந்தைய பத்தி என்கிட்ட குடுத்துருன்னு சொன்னேன் அவ்வளவு அதே மாதிரி குடுத்துட்டு போயிட்டா நீ எப்படி இருக்க என்னன்னு கூட அவ கேக்கல அப்ப நான் என்னோட படிப்பு விட்டுட்டு உனக்காகவே வாழ ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்ட்டு சம சென்டிமெண்டா பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அங்க ஹீரோயின் ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னு கேச பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம அந்த டைம்ல சீனியர் லாயர் கால் பண்ணி சார் எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு ஏமா மணி பன்னெண்டு ஆகுதுமா தூங்க விடுமா அப்படின்ட்டு அங்க சீனியர் லாயர் கிட்ட சார் நான் அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாமே படிச்சேன்ல அதுல ஒரு ரிப்போர்ட்ட பார்த்தேன் சார் அந்த மலைக்கு மேல ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அத நினைவு சின்னமா மாத்த சொல்லி இவங்க கோர்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்திருக்காங்க சார் இப்ப அந்த ரிப்போர்ட் நம்ம வாங்கணும் சார் ஒரு வேலை அதை நினைவு சின்னமா அறிவிச்சுட்டாங்க கண்டிப்பா அங்க ரோடே போட மாட்டாங்க ரோடு போடுறதுக்கு முக்கியமா அந்த மரத்தை எடுத்தாதான் முடியும் அப்படின்னு சொல்ல அவரு சூப்பர் ஏடியாமா இதுக்கான வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு ஹீரோயின் நேரா ஊர் தலைவரை பாக்க போக அவரும் இங்க ஒரு சூப்பர் ஐசர் இருக்காமா நீ அவனை போய் பாரு அவன் தான் எல்லாம் ரிப்போர்ட்டும் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அங்க போறாங்க அவருகிட்ட விசாரிக்க அவரும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படின்ட்டு உள்ள போயிடுறாரு அங்க ஹீரோனுக்கு வேற நெஞ்சு லபக 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 லபகு வேகமா துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஹீரோ பக்கத்துல இருக்கனால ஹீரோவும் என்னாச்சு என் நெஞ்சு வேகமா துடிக்குது நான் உன்னை லவ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் நீ என்ன லவ் பண்றியா அப்படின்னு கேட்டதும் ஹீரோவும் ஏதோ சொல்ல வராரு அந்த டைம் பார்த்தா இந்த சூப்பர்வைசர் இருக்காரு இல்லையா ஒரு நிமிஷம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாரு அவரும் வேக வேகமா நடந்து இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்காரு சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பின்னாடியே சார் சார்னு துரத்த அவரு இன்னமும் ஓடுறாரு நம்ம ஹீரோ என்னமோ பிடிக்கதான் போறாரு ஆனா நம்ம ஹீரோ என்ன பாக்கணுமே அவங்க ரெண்டு பேரும் எதெல்லாம் தட்டி விட்டு போறாங்களோ அதை உட்காந்து அரேஞ்ச் பண்ணி நினைவு <laughs> அந்த கொடையிலயும் திமிங்கல போட்டு போட்டிருக்கும் சோ அத பத்தி விசாரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க அங்க ஒரு பெரிய குண்டா தூக்கி போடுறாங்க ஹீரோயின் டீம் என்னடான்னு பார்த்தா அந்த திமிங்கல போட்டோ இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கம்பெனியோட சின்னமா அது எந்த கம்பெனின்னு பார்த்தா இப்ப ரோடு போட போறாங்களே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியோட தான் இந்த ஜட்ஜு அவங்களுக்கு சாதகமா தான் பேசுவாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜட்ஜையே மாத்திடுறாங்க அந்த ஜட்ஜும் நான் என்னடா பாவம் பண்ண ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு போனது தப்பா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே கிளம்பிடுறாரு இந்த பக்கம் பாஸ் லேடிய காட்டுறாங்க அவங்க அவங்க கம்பெனில வேலை பண்ற ஒரு எம்ப்ளாய் கூட பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹீரோயினுக்கு ஆர்டிஸ்ட் ரூம் இருக்கு ஆனால அந்த பொண்ணு எப்படி வாதாடுற பாத்தியா அப்படின்னு கிளம்பிடுறாங்க <laughs> <laughs> 
இருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க அந்த கிராமத்துல ஒரு மரம் இருந்தது இல்லையா அங்க மலைக்கு மேல இருந்த மரத்தை நினைவு சின்னமா மாத்திட்டாங்க இப்ப ஹைவே வரப்போறது இல்ல அதனால அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்காங்க எடுத்ததுமே ஒரு பெரிய ஸ்கூல்ல தான் காட்டுறாங்க அங்க குழந்தைங்க எல்லாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பெல் அடிக்கவே எல்லாரும் அவங்களுக்கான பஸ்ல ஏறி உட்காராங்க அங்க உட்காந்து புக்க தந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்ப அங்க ஒருத்தனை காட்டுறாங்க இவனை நம்ம ஜான் வச்சுக்கலாம் அவ அந்த குழந்தைங்க கிட்ட போய் அவனோட பேர சொல்றான் அவனோட பேரு கொரியன் லாங்குவேஜ்ல ஏதோ காமெடியா இருக்கும் போல அந்த பசங்க எல்லாம் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க ஆனா இவனும் விடாம ஏய் என் ஐடி கார்டை வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க என்னோட பேர் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்புறம் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட நான் ஒரு மேனேஜரா குழந்தைகள் நல சங்கத்துல இருக்கேன் எங்க தீம் லைன் என்ன தெரியுமா குழந்தைங்க எல்லாம் எப்பயுமே விளையாடி என்னன்னா குழந்தைங்க <laughs> சொல்லக்கூடாது <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ஆனா அவர் பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா எங்களால முடியாது போல எங்களை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்ல ஜானோட அம்மாவும் பெருந்தன்மையா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க என் பையன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இத கேக்குற ஹீரோயின் டீமுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு அப்ப சீனியர் லாயர் நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாம் அந்த குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ மீட் பண்ணி பேசலாம் ஏதாவது செட்டில்மெண்ட் பண்ணி அவங்களை அந்த கேச வாபஸ் வாங்க வைக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னதும் ஜானோட அம்மாவும் நான் காசு ரெடி பண்றேன் பிளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் ஹீரோயின் அவங்க பெஸ்டிய மீட் பண்ண ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறாங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோயின் நான் லவ் ஹீரோ சொல்லிட்டேன் ஆனா அவர் எதுவுமே சொல்லலையே அப்படின்னு சொன்னதும் அங்க பெஸ்டி அந்த ரெஸ்டாரண்டோட ஓனரை கூப்பிட்டு தல பாத்தியா நம்ம பொண்ணு லவ் சொல்லிட்டாலாம் ஆமாண்டி அவையே ரிப்ளை பண்ணல நீ ஒழுங்கா சொல்லலையோ லவ் நான் நல்லதா சொன்னேன் அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாங்க அத கேட்ட பெஸ்டியும் நீ கரெக்டா தான் சொல்லிருக்க இப்ப என்ன பண்றது நீ அவனுக்கு சின்ன ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணு இது மூலியமா அவன் இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவான் கண்டிப்பா உன்ன லவ் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படின்ட்டு அவங்க அட்வைஸா குடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் ரெமோவும் ஹீரோயினும் ஜான மீட் பண்ண போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறாங்க அங்க பார்த்தா அவன் மூஞ்சு முகரை எல்லாம் பயங்கரமா அடிபட்டு போலீஸ் அடிச்சிருப்பாங்க போல அப்ப ரெமோ குழந்தைங்களை ஏன் அந்த மலைக்கு கூப்பிட்டு போன அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்க அப்பதான் ஒன்னும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் ஆக்சுவலா அவன் குழந்தைங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போய் ஜாலியா விளையாடி அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்திருப்பான் சோ இதெல்லாம் சொன்னதும் ரெமோ உடனே இது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது சரி இதை வச்சு நம்ம பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அப்ப ஜானும் ஆமா நாங்கதான் குழந்தைகள் நல சங்கத்தோட ஆளுங்களாச்சு குழந்தைங்களை எல்லாம் கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம் அதுவும் இல்லாம இப்ப இருக்க ஸ்கூல் எல்லாம் சரியே கிடையாது குழந்தைங்க எப்ப பார்த்தாலும் புக்கும் கையுமா தான் இருக்காங்க விளையாடுறது இல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்ல அதான் நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் 
அதுவும் இல்லாம ஹீரோக்கு பிடிச்ச டிஷ் எல்லாம் சர்வ் பண்றாங்க இத பாக்குற ஹீரோக்கு சம வியாடா இருக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க ஜான் ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு போனா இல்லையா குழந்தைங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு போனா இல்லையா அந்த டிரைவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க அந்த டிரைவரும் சார் இந்த ஜான் தம்பி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுவும் இல்லாம பிரின்சிபலோட பையன் வேற அவர் குடிக்க ஒரு கூல் ட்ரிங்க் கொடுத்தாரு அத குடிச்சதும் அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டேன் அப்புறம் முடிச்சு பார்த்தா இவர் குழந்தைங்களோட ஜாலியா பாடிக்கிட்டு கீழே வரத பாத்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஹீரோயின் அப்செக்ஷன் இவர் லார்ட் ஏன் கட்சிக்கார எல்லாம் ஒண்ணும் கொடுக்கல இவர் தான் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு மட்டையா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க ஜான் டக்குன்னு அவர் சொல்றது உண்மைதான் நான் தான் இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் மயக்க மருந்த கலந்து கொடுத்தேன் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறான் சோ இவனே இப்படி சொல்லிட்டனால கண்டிப்பா ஜானுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்புறம் ஹீரோயின் அவங்க டீம் எல்லாம் கார்ல வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்க டக்குனு ஹீரோயின் நாமே அந்த குழந்தைங்களை போய் மீட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொன்னதும் சீனியர் லாயர் கண்டிப்பா அதுக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஹீரோயின் டக்குன்னு அபிஷியலா வேணா அன்அபிஷியலா போய் பாக்கலாமே அப்படின்னு கேக்க சீனியர் லாயரும் நமக்கு வேற வழி இல்லாதான் பண்ணி ஆகணும் நீயும் ஹீரோவும் போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சோ ஹீரோவும் ஹீரோயின் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அப்படியே ரெண்டு பேரும் ரோட்ல நடந்து வந்துட்டு இருக்க இந்த கார் எல்லாம் போகும் இல்லையா அந்த சைட்ல ஹீரோ தான் நடந்து வந்துட்டு இருப்பாரு நம்ம ஹீரோயின் பெஸ்டி சொன்னதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இவங்க அந்த பக்கம் போயிடுறாங்க இத பாக்குற ஹீரோவும் என்னடி பண்ற ஒண்ணுல நீ சேஃபா இருக்கணும்ல அதான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்புறம் ரெண்டு பேரும் டாக்ஸிய பிடிக்கிறாங்க ஹீரோயின் நீங்க உள்ள போய் உட்காருங்க அப்படின்ட்டு கதவு திறக்கிறாங்க இத பாக்குற ஹீரோக்கு என்ன நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இவ பண்றா சரி இல்லையே அப்படின்ட்டு உட்காடுறாரு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறாங்க அங்கதான் இந்த பன்னெண்டு குழந்தைங்க எல்லாம் ஒரு குழந்தைங்க இருக்கா இவங்களும் அவ கிட்ட போய் பேசுறாங்க பட் அவ பேச மாட்டா அப்ப ஹீரோயின் நாங்க ஜானோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாமா அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த குழந்தை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்து நல்லாவே பேசுது அப்ப ஹீரோ என்னம்மா இப்ப சாப்பிட்டுகிட்டு இருக்க ரொம்ப லேட் ஆகுது இல்ல அப்படின்னு கேக்க அந்த குழந்தையும் இல்லையே இன்னைக்கு நான் சீக்கிரமா சாப்பிடுறேன் எப்பவும் பத்து மணிக்கு மேலதான் சாப்பிடுவேன் பக்கத்துல ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் இருக்கு அங்க போனீங்கன்னா என் கூட வந்த மத்த பசங்க எல்லாம் இருப்பாங்க பேசிக்கோங்க அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை வேகமா அங்க இருந்து போயிடுது சோ ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அங்க போறாங்க அங்க இருக்க ஓனர் கிட்ட விசாரிக்க அவரும் அதை ஏன்பா கேக்குற கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பாரு என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்ல ஒரு பத்து மணிக்கு குழந்தைங்க எல்லாம் திபு திபு திபுன்னு ஓடி வருது அதுங்களோட பசி பேஸ்ல தெரியுது பயங்கர டல்லா இருக்கு அங்க அந்த ரெடிமேட் ஃபுட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வேகமா எடுத்து பில் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுகிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த ஓனரும் எல்லாம் பணக்கார பசங்க அதுங்களுக்கு சரியா சாப்பாடு கூட கிடைக்கிறது இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் படிப்பு படிப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு குண்டு பையன் வெளியே இருந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான் அவங்க கிட்ட இப்ப அந்த குட்டி பொண்ணு காமிச்சா இல்லையா ஒரு ஸ்டோனு அதே மாதிரி ஸ்டோன் இருக்கு சோ இவங்களும் அவங்க கிட்ட போய் ஜான தெரியுமா அப்படின்னு கேக்க அவன் அழுகையை நிறுத்திடுறான் தெரியுமே அண்ணாவ அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப ஹீரோயின் ஏன்ப அழுதுகிட்டு இருக்க ஏதா பிரச்சனையா ஆமா எங்க சாரு ஒரு அஞ்சு சம்ம சால்வ் பண்ண சொன்னாரு ஆனா என்னால ரெண்டு தான் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு அழறா இத பாக்கும் போது இவங்களுக்கே புரியுது பசங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்து அப்ப பார்த்த அந்த குட்டி பையனை கூப்பிட உங்க அப்பா காரோட வர இவன் வேகமா ஓடுறான் அப்ப ஹீரோயின் ஜான் ஜெயிலுக்கு போகணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா அப்படின்னு கேக்க அந்த குட்டி பையன் இல்ல அப்படின்னு ஓடி வந்து ஹீரோயின் காதல எதையோ சொல்றான் அடுத்த சீன்ல ஹீரோயின் சீனியர் கிட்ட போய் அந்த பசங்களை எல்லாரும் கொடுமைப்படுத்துறாங்க சார் ஒரு திமிங்கலத்தை எப்படி ஒரு டேங்க்ல போட்டு கொடுமைப்படுத்துறாங்களோ அந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு அவங்க திமிங்கலத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப சீனியர் லாயர் இந்தமா என்னதாமா நீ சொல்ல வர அப்படின்னு கேக்க ஹீரோயினும் ஸ்கூல் சரியில்லை குழந்தைங்களை கஷ்டப்படுத்தி கொடுமை சாப்பாடு கூட சரியா கொடுக்கறது இல்ல அப்படின்னு சொல்ல அங்க ரமவும் இப்படி எல்லாம் சொன்னா யாரா நம்புவாங்களா அப்படின்னு திட்டிட்டே ஹீரோயின கூப்பிட்டு வெளியே வரான் ஒன்னு <laughs> இவங்க ஹீரோக்கு என்னெல்லாம் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் சொல்றாங்க அத கேட்ட காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் ஓ அப்படியா கண்டிப்பா நானும் அதைய பண்றேன் அப்படின்னு பேசிட்டு போறாங்க அப்புறம் அந்த பன்னெண்டு குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் வர சொல்லி இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு சின்ன மீட்டப் மாதிரி விக்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஹீரோயின் டீம்
உங்களுக்கு குழந்தைங்களா வளர்க்கவே தெரியலன்னு சொல்றான் திருட்டு பையன் அப்படின்ட்டு செமையா திட்டுறாங்க இத பாக்குற ஜானோட அம்மாக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு அங்கேயும் முட்டி போட்டு என் பையனுக்கு கொஞ்சம் மனநல சரியில்ல என் பையனை நான் காப்பாத்தியே ஆகணும் பிளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு செமையா அடுறாங்க இத பாக்குற எல்லாருக்குமே ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு சோ சைன் போட்டு குடுத்துறாங்க நாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயின் ஜானோட அம்மா கிட்ட போய் நீங்க நிஜமாலே நினைக்கிறீங்களா உங்க பையனுக்கு மனநல சரியில்லன்னு அப்படின்னு கேட்டதும் அவங்களும் நீயோ நடந்துக்கிறதெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கும் <laughs> நடந்துக்காது போயிடுறாரு <laughs> குழந்தைங்க <laughs> குழந்தைங்களுக்கு <laughs> வாய்ப்பு <laughs> என்னாங்க <laughs> அதாவது வைஃப் இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றதா யாரோ ஒருத்தவங்க போட்டோ எடுக்கிறாங்க இவன் நம்ம ஸ்ட்ரேஞ்சர்னு வச்சுக்கலாம் இதோட இந்த சேன் கட் ஆகுது அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ட்ரெயின்ல வந்துகிட்டு இருக்காங்க பாட்டு எல்லாம் கேட்டு வராங்க அந்த டைம் பார்த்து யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு போலீஸ் ஓடி வந்து பிடிச்சு அடிக்கிறாங்க இது ஹீரோயின் பாத்துட்டு உங்கள்ட்ட வாரண்ட் இருக்கா எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு பயந்துகிட்டே கேட்க அதுக்கு போலீஸும் உன் வேலையை மட்டும் பாரு நீ என்ன வைக்கலா ஆமா நான் வக்கீல் தான் அப்படின்ட்டு சட்டத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க இத பாக்குற போலீஸ் பயந்து போயிடுறாங்க அவனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வெளிவடா கண்டிப்பா நீ மாட்டுவ அப்படின்ட்டு போறாங்க அப்புறம் ஹீரோயின் ஒரு கேஸ் வருது அந்த அக்யூஸ்ட மீட் பண்றதுக்காக ஜெயிலுக்கு போறாங்க யாரடா அந்த அக்யூஸ்ட் பார்த்தா 
போலீஸ் ஒருத்தனை பிடிச்சாங்கல்ல அவன் தான் இவனை நம்ம விக்கின்னு வச்சுக்கலாம் அவன் ஹீரோயினை பார்த்து செமையா எக்ஸைட்மெண்ட் ஆறா கண்டிப்பா நீ வந்து டெல்லாம் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலா இவனை எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா இவன் மனநல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணிருக்கான் அப்படின்ட்டு இத பத்தி ஹீரோயின் கேட்டதும் அவன் உடனே பிளீஸ் எங்களை தப்பா மட்டும் பேசாதீங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி மியூச்சுவலா தான் ஒன்னா இருந்தோம் அப்படின்னு அவன் லவ் பத்தி சொல்றான் இதை கேக்குற ஹீரோயினும் நம்புறாங்க அப்புறம் சீனிய லாயர போய் மீட் பண்றாங்க அங்க இந்த லாயர் இங்க பாருமா இந்த கேஸ்ல நமக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்ல கண்டிப்பா இந்த கேஸ் நம்ம எடுத்தனா வின் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்ல ஹீரோயின் விடுற மாதிரி இல்ல இல்ல சார் நான் உன்ன நம்புறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதும் சீனிய லாயரும் சரி நான் உன்ன நம்புறேன் ஓகேவா நீ கேஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நீ அவளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு சொல்லி அனுப்புறாரு அடுத்த சீன்ல ஹீரோயின் அவங்க பெஸ்டி கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அங்க அந்த ஷாப்போட ஓனரும் இருக்காரு ஆக்சுவலா இவங்க ரெண்டு பேரும் தானே ஹீரோயினுக்கு ஐடியா எல்லாம் கொடுத்தாங்க சோ அதை பத்தி கேட்க அங்க ஹீரோயினும் ஹீரோயின் லவ் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னதும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் ஆறாங்க அப்ப பெஸ்டி நீரடி சொன்ன நானா பயந்து ஓடி வந்துட்டேன் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க அந்த ஓனர் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வெக்கப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேசாம எங்கயாவது டேட்டிங் போங்கல மாலு பீச்சு பார்க்குன்னு அப்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்குவீங்கல அப்படின்னு ஐடியாவா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க இத பாக்குற பெஸ்டி நீங்க இவ்வளவு ஐடியா கொடுக்குது எனக்கு தெரியாது <laughs> அப்படின்ட்டு <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 இந்த பக்கம் ரெமோவை காட்டுறாங்க அவன் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரை மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கான் போட்டோ எடுத்தான் இல்லையா ஹீரோட அப்பாவையும் அந்த பாஸ் லேடியும் அவன் அதுவும் இல்லாம அவன் ரெமோட்ட டே அவங்க ரூமர் கரெக்ட் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிருக்காங்க இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தை யாரு தெரியுமா ஹீரோயின் தான் அப்படின்னு சொல்ல அங்க ரெமோ செம்மையா ஷாக் ஆயிடுறான் அப்புறம் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க ஹீரோயின் எடுத்த கேஸ் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்க டாக்டர் கிட்ட விசாரிக்க அவங்களும் அந்த பொண்ணு என்னதான் வளர்ந்திருந்தாலும் மனதளவுல அவ வெறும் எட்டு வயசு பொண்ணு தான் சோ கண்டிப்பா அவன் மனதறிஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்ல காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் சொல்றாங்க நீங்க அந்த சாட் எல்லாம் பாத்தீங்களா இல்லையா அந்த பொண்ணு பிடிக்காம அப்படி எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணிருப்பான் அதுவும் அவங்க ஒன்னா இருந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு கேக்க அதுக்கு அவங்களும் இங்க பாருங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட அவன் கெஞ்சி இருக்கான் நம்ம லவ் பண்றவ இதெல்லாம் பண்ணா என்னன்னு அதான் அந்த பொண்ணு ஓகே சொல்லிருக்கா அதுவும் இல்லாம இந்த மாதிரி இருக்கவங்க அன்புக்காக இயங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்புறம் இன்னைக்கான கேஸ் முடியுது அப்ப அந்த பொண்ணு ஹீரோயின மீட் பண்ணி ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்றா அந்த டைம் அந்த பொண்ணோட அம்மா அங்க வர டக்குன்னு அந்த பொண்ணு பிஏல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லிட்டு போறா ஹீரோயினுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்ப காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஹீரோயினை பார்த்து அடியே நம்ம ஏமாத்தட்டோம் அந்த விக்கி பையன் ஆல்ரெடி ஒரு பொண்ணு இதே மாதிரி லவ் பண்றேன்னு சொல்லி ஏமாத்தி காசு பிடிங்கிருக்கான் அந்த பொண்ணு மனநல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு ஒண்ணுமே புரியல சோ காலேஜ் ஃப்ரெண்ட கூட்டிட்டு விக்கிய மீட் பண்ண போக அங்க அவனும் நீங்க சொல்றது உண்மைதான் நான் ஒரு பொண்ணை ஏமாத்தி இருக்கேன்தான் ஆனா இந்த பொண்ணை நான் உண்மையாவே லவ் பண்றேன் அவள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு அவனோட காதலை பத்தி சொல்ல ஹீரோயினும் நம்புறாங்க அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேரும் ஹீரோட வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க நேத்து ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு போனாங்க இல்லையா இந்த அடி ஹீரோட வீட்டுக்கு அப்ப ஹீரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்போசிட்ல வராங்க இவங்களை தான் நம்ம முன்னாடியே பாத்திருப்போம் சோ அவங்க மறுபடியும் டெய் நீ இன்னும் இந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்கியா அப்படின்னு ஹீரோயினோட ஆர்டிசம் நோயை பத்தி பேச டக்குனு ஹீரோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் டேட் 
மீட்டிங்ல இருக்கும் இவன் ஏன் ஆபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றான் அப்படின்னு சொன்னதும் அவங்க அப்படி ஷாக் ஆயிடுறாங்க அந்த டைம் பார்த்து அவங்க கையில வச்சிருக்க கப்ல பி ஏ அப்படின்ற உன பாக்குறாங்க இப்பதான் அந்த மனநல பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணு சொன்ன ஹிண்ட் ஞாபகம் வருது வேகமா அங்க இருந்து ஓடுறாங்க ஹீரோவும் பின்னாடியே வராரு ஆக்சுவலா அது ஒரு காஃபி ஷாப்பு அங்க போய் அந்த பொண்ணையும் மீட் பண்றாங்க அந்த பொண்ணு நான் அவனை லவ் பண்றேன் அவனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க அவன் ஜெயிலுக்கு போக கூடாது அப்படின்னு சொல்ல டக்குனு ஹீரோயின் நீ தானே அவன் மேல கேஸ் கொடுத்திருக்க அவன் உன்னை ரேப் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லிருக்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த பொண்ணும் நான் ஒண்ணு அப்படி சொல்லல எங்க அம்மா தான் அப்படி பண்ணாங்க எங்க அம்மாக்கு பசங்கனா பிடிக்கவே பிடிக்காது நீங்க எப்படியாவது அவனை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கேட்க டக்குனு ஹீரோயின் நீ கோர்ட்ல அவனுக்கு சாதகமா பேசினா மட்டும்தான் இது மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அப்புறம் இந்த பக காலேஜ் ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க அவங்க டேட்டிங்காக வராங்க மீட் பண்றது யாருன்னு பார்த்தா ஹீரோயின் சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஓனர் கிட்ட அவரு தான் வந்திருக்காரு ஹீரோயின் தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க போல அங்க அந்த ஓனர் பேசுறது எதுவுமே காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிக்கல என்னடா பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த டைம் பார்த்து ஓனருக்கு பெஸ்டி கால் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க இதுதான் சமயம் அப்படின்ட்டு காலேஜ் ஃப்ரெண்டு வேணுனே போன் எடுத்து அப்படியா எமர்ஜென்சியா அப்படின்னு ஓனரை பார்த்து என் வீடு நெருப்பு பிடிச்சி எரியுது நான் போனதான் அடைக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வேகமா அங்க இருந்து ஓடிடுறாங்க அப்புறம் அவங்க புலம்பிட்டு ஒரு பாருக்கு போறாங்க என்னடா நமக்கு ஒரு பையன் கூட அமைய மாட்டேங்கிறானே அப்படின்ட்டு அங்க சமையா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்க அப்போ ஒரு பையன் எல்லாம் டிப் டாப்பா வரான் அவனை காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் பாக்குறாங்க அதோட சீன் கட் ஆகுது அடுத்த நாள் கோட்ட காட்டுறாங்க அங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டு நேத்து எப்படி போனாங்களோ அப்படியே வந்திருக்க இத பார்த்த ஹீரோயின் அடியை நீ குளிச்சியா இல்லையா உன் மேல ஆல்கஹால் ஸ்மெல் வருது அப்படின்ட்டு பேசிட்டு இருக்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டு அடியே சும்பா அறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அந்த மனநல பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணை கூப்பிட்டு பேசுறாங்க அந்த பொண்ணும் அவனை ஜெயில போடாதீங்க எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் நான் விருப்பப்பட்டு தான் அவன் கூட இருந்தேன் அப்படின்லாம் சொல்ல அத கேட்ட ஹீரோயினும் அப்படியே நீங்க அவர் மேல கேஸ் கொடுத்தீங்க உங்க அம்மா தான் கொடுக்க சொன்னாங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்க அந்த பொண்ணு அதுக்கு பதில் சொல்லாம அவனை ஜெயில போடாதீங்க அப்படின்னு அதையே சொல்லிட்டு இருக்கா அப்ப ஆப்போசிட் வக்கீல் இவளுக்கு ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கும் நார்மல் லவ்வுக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது அதுவும் அவ கையே பாருங்க அவ பதட்டமா இருக்கும் போது அவ கைய ரொம்ப சொல்லிடா இதே மாதிரிதான் அன்னைக்கும் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க டக்குன்னு சீனியர் வக்கீல் எழுந்து அது எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க இது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு அலர்ஜி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்க இத பாக்குற அந்த பொண்ணு பயந்து போயிடுறா அவங்க அம்மா பக்கத்துல போய் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடலாம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா அப்புறம் இந்த பொண்ணோட அம்மா ஹீரோயினை மீட் பண்ணி உனக்கும் தானே ஆட்டிசம் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஹீரோனை புடிச்சு செம்மையா திட்டுறா பக்கத்துல காலேஜ் ஃப்ரெண்டு தான் ஹீரோயினை கொஞ்சம் காம் டவுன் பண்றா அப்புறம் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவா காட்டுறாங்க அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டெய் அவளுக்கு ஆட்டிசம் இருக்குடா உனக்கு அவமான இருக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு பரிதாபம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக அவ கூட உன்னால சேர்ந்து வாழ முடியுமா என்ன அப்படின்ட்டு ஹீரோனை பத்தி பேச ஹீரோக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்துருது அவங்களை போட்டு அடிக்கவே ஆரம்பிச்சிடுறாரு இந்த பக்கம் தேம்பி <laughs> அவங்க அம்மாக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோயின் ஹீரோ டிராப் பண்றதுக்காக அவங்க வீடு வரைக்கும் போறாங்க நைட் டைம் வேற இல்லையா ரெண்டு பேருக்கும் லவ் அதிகமாயி கிஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் பாஸ் லேடி ஹீரோயினோட அப்பாவை மீட் பண்ண வந்தாங்க இல்லையா அந்த சீனை காட்டுறாங்க அன்னைக்கு ஹீரோயின பார்த்து வர சமயம் அழுதாங்க இல்லையா சோ சேர்ந்துருவாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த பாஸ் லேடி இந்தாங்க என்னோட ஆபீஸ் பூட்டான் லீவ் ஒண்ணு இருக்கு நீங்களும் பொண்ணும் அங்க போயிடுங்க பொண்ணுக்கு அதே ஆபீஸ்லயே வேலை வாங்கி கொடுத்துடுறேன் அப்புறம் அவளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்றேன் என் கண்ணு முன்னாடி இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்ல அத கேட்ட ஹீரோயினோட அப்பா செம்மையா டென்ஷன் ஆறாரு அத சொல்றதுக்கு நீ யாரு ஏன் பொண்ணை எப்படி பாத்துக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் ஒழுங்கா இங்க இருந்து போ அப்படின்னு சொல்ல பாஸ் லேடியும் நீ என் பேரை கிடைக்கணும்னு தானே இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என் பொண்ணு வச்சு என் சொத்த எல்லாம் புடுங்களான்னு பாக்குறியா அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரியா பேச இவரு கோபத்துல அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு ஒழுங்கா இங்க இருந்து போயிடு அப்படின்னு அவங்களை அனுப்பிடுறாரு அப்புறம் ஒரு பெரிய பார காட்டுறாங்க அங்க மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கார்டை வச்சு பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா என்னன்னா இவங்க மூணு பேரும் தனித்தனியா ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கியிருக்காங்க யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க மத்தவங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்கணும் இதான் அவங்க பேசி வச்சிருக்காங்க சோ லாட்டரி
அப்படின்ட்டு டைலாக்கா ஓட்டிட்டு இருக்க அப்ப உங்களுக்கு கால் வருது இன்னொரு கேஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சோ அங்க இருந்து வேகமா கிளம்புறாங்க லிப்ட்லயும் ஏறுறாங்க ஏறுறப்ப அங்க அந்த சிஇஓ லேடி இருக்காங்க அவங்க ஹீரோயின்ட்ட எல்லாம் ஓகே தானே அப்படின்னு கேட்டதும் இவங்க உடனே எல்லாம் ஓகே தான் ஆனா கிஸ் பண்ணும் போது லைட்டா மூச்சு முடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்புறம் ஹீரோயின் சீனியர் லாயர மீட் பண்ண போக போற வழியில ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப பாக்குறாங்க அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப வந்து முதல்ல சமந்துட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலா இவங்க தான் கேஸ் கொடுக்கவே வந்திருக்காங்க போல ஏன் தூக்கி காரணம் பாத்தாட்டாரு சட்டத்துல <laughs> 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 அந்த பையன் கூட பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போல டேட்டிங்ல இருக்காங்க போல இவங்களுக்கு அச்சலா ரொம்ப உடம்பு சரியில்ல அப்ப அவங்க கால் பண்ண இவங்க அவனை மீட் பண்ண போக அவன் இவங்களுக்கு மெடிசன் எல்லாம் குடுக்கறான் நிறைய பூ எல்லாம் குடுத்து இம்ப்ரெஸ் பண்றான் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஹீரோயின் கேஸ் எடுத்தாங்க இல்லையா இந்த மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே எந்த காசு விழுந்தாலும் மூணு பேரும் பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுமே போடல சோ இதா சாட்சி இருக்கான்னு கேக்க அவனும் அந்த பாருக்கு கூட்டு போறான் அங்க ஒரு பையன் பாத்துருக்கான் அப்படின்ட்டு அந்த பையனும் பார்த்தானு ஒத்துக்கிறான் ஆனா கோர்ட்ல வந்து சொல்றதுக்கு பயப்படுறான் இவனும் டே காசு எல்லாம் குடுக்கறான் வாடா அப்படின்லாம் சொல்ல பக்கத்துல ஹீரோயின் இதெல்லாம் தப்புங்க இந்த மாதிரி சொல்ல கூடாது அப்படின்னு எவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா வெளியாங்க <laughs> பண்றது <laughs> நினைக்கிறேன் எப்ப வாதா அப்படி தோணும்பா யாராவது கூட இருந்திருந்தா எங்க எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லிருப்பாங்களோ என்னமோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இத கேக்குற ஹீரோயினோட அப்பாக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு ஹீரோயின தூங்க சொல்லிட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த பாஸ் லேடி அத பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் ஹீரோயின் ஆபீஸ் போறாங்க அந்த இடத்துக்கு அந்த ஹஸ்பண்ட் இருக்கான் இல்லையா அவன் ஹீரோயின பாக்க வரான் அதுவும் இல்லாம ஹீரோயின்க்கு கொஞ்சம் காசு எல்லாம் குடுக்குறான் ஆனா ஹீரோயின் வாங்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப அவன் உங்க கிட்ட ஒண்ணு கேக்கணும் இப்ப ஒரு வேளை நான் என் ஒய்ஃபா டைவர்ஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காசு அவளுக்கு குடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டதும் ஹீரோயினும் இல்ல இல்ல இத உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு கிப்ட் இத யாருக்கு குடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க சம்பாரிச்ச சொத்துல மட்டும்தான் பங்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல அவனும் சந்தோஷமா அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறான் இத பாக்குற ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி சந்தேகமா இருக்கு இத பத்தி காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்ல அவங்களும் அட உட்ரி கேஸ் முடிஞ்சதல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ ஹீரோயின் இதை விடாம சீனியர் லாயர் கிட்டயும் சொல்ல அவரும் நம்ம கிட்ட ஒரு கேஸ் வந்தது நாம வாதாடி ஜெயிச்சு கொடுத்துட்டோம் அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் இதை பத்தி எல்லாம் நீ கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு பட் நம்ம 
விடுற மாதிரி இல்ல ஹீரோவை கூப்பிட்டுட்டு அந்த ஒய்ஃப பாக்க போறாங்க அவங்க ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்காங்க போல அந்த இடத்துக்கு போக அங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க கூட சண்டை போட்டு அப்படியே வெளியே வரான் வெளியே வரும்போது பார்த்தா அந்த பார் பொண்ணு வரா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போறாங்க அப்புறம் ஹீரோயினும் ஹீரோவும் உள்ள போறாங்க என்ன ஆச்சுன்னு கேட்க அவங்களும் ஒன்னும் இல்ல அவர் இந்த காரை வாங்கணும்னு சொன்னாரு அதுக்கு முன்னாடி கடன் அடைக்கலாம்னு நான் சொன்னேன் அதான் சின்ன சண்டை சரி நீங்க உட்காருங்க நான் சாப்பாடு கொண்டு வர அப்படின்ட்டு அவங்க உள்ள போக இவங்க ரெண்டு பேரும் வேணும்னே அவங்க காதல கேக்குற மாதிரி ஒருவேளை ஹஸ்பண்டுக்கு லாட்ரி விழுந்து அவரு டிவர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இருந்து காசே கொடுக்க தேவையில்லையா பேசுறீங்கிட்டேன் <laughs> பழகினாங்க <laughs> அப்படின்னு <laughs> வந்து <laughs> போகணும் வெளியாங்க <laughs> வெளியே வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட சொல்லி சமய அழறாங்க இந்த கம்பெனிக்காக நான் எவ்வளவு பண்ணி இருக்கேன் ஆனா ஈஸியா நான் வெளியே போகணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சோ இப்படியே இந்த சீன் கட்டாகுது அடுத்த சீன்ல சீனியர் லாயர தான் காட்றாங்க அவர் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு சிஇஓ லேடி வராங்க வந்து ஒரு பெரிய குண்ட தூக்கி போடுறாங்க அவர்கிட்ட நீங்களோ இன்னொரு லாயரோ சேர்ந்து ஒரு கேஸ் சால்வ் பண்ணி ஒருத்தன உள்ள தள்ளுறீங்கல இப்ப அவன் வெளியே வந்துட்டான் அதுவும் இல்லாம உங்க கூட வேலை செஞ்ச அந்த லாயர வர குத்தி இருக்கான் ஏதோ காட் கிரேஸ்ல அவருக்கு அந்த அளவுக்கு அடிபடல கண்டிப்பா அந்த குற்றவாளி அடுத்தது உங்களுக்கு தான் தேடி வருவான் அப்படின்ட்டு மிரட்ட ஒரு பாவம் மனுஷன் ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் லிப்ட்ல ஏறாரு அவர் கூடையே மாஸ்க் போட்டா இன்னொருத்தவங்க ஏறான் அவனை பார்த்து சமையா பயந்து போயிடுறாரு கடைசியில அவனும் இவங்க கூட லிப்ட்ல இறங்கி அவன் பாட்டுக்கு போயிடுறான் இப்பதான் ஒரு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு அந்த சமயம் பார்த்து பின்னாடி யாரோ கூப்பிடுறாங்க பயந்து போய் திரும்பினா அந்த மேனேஜர் தான் ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்குன்னா இந்த கம்பெனில வேலை செய்யற ரெண்டு பொண்ணுங்க மட்டும் இந்த கம்பெனி மேல கேஸ் போட்டிருக்கு இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பொண்ணுங்களை வேலையை விட்டு தூக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனாலதான் அவர் இங்க வந்திருக்காரு 
அங்க ஹீரோயினும் உங்க கம்பெனியோட ரூல்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி படிக்கிறாங்க அதுல எதுலயுமே பொண்ணுங்க வேலையை விட்டு போகணும்னு இல்ல யாராவது ஒருத்தவங்க வேலையை விட்டு போனா போதும் தான் போட்டிருக்கு அங்க மேனேஜரும் நான் யார்கிட்டயும் பொண்ணுங்க வேலையை விட்டு போகணும்னு சொல்லவே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி போய் சொல்றாரு இத கேட்ட ஹீரோயினும் உங்க டீமும் இந்த கேஸ எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கவுன்சில் மாதிரி வைப்பாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின் டீம் போறாங்க அங்க இருக்க ஜட்ஜி யாருன்னு பார்த்தா எல்லார்கிட்டயும் உன் ஊர் எதுமா உன் ஃபேமிலி பத்தி சொல்லுமான்னு கேப்பாருல்ல அவர் தான் சோ அவரு வழக்கம் போல எல்லாட்டையும் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப ஹீரோயின் டீமுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு லாயர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க உடனே சுத்தி வளைச்சி பார்த்தா நான் உங்களுக்கு தூரத்து சொந்தம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு சோ இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு தான் எடுத்து போக போகுது அப்புறம் ஹீரோயின் வீட்டுக்கு போறாங்க உட்காந்து அப்பா கூட பேசிட்டு இருக்காங்க அப்பா அப்பா ஏமா நீ யாரையா லவ் பண்றியா இல்லையப்பா அப்படின்னு பொய் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் பொய்யே சொல்லிருக்க மாட்டாங்க இப்ப திடீர்னு ஹீரோக்காக சொல்றாங்க பொய் சொல்லாத நீ ஒரு பையனை கிஸ் பண்ணத நான் பாத்தேன் அப்பா அது வந்து நாங்க டேட்டிங்ல தான் இருக்கும் அவன் தான் சடனா கிஸ் பண்ணிட்டான் என்னது உன் அனுமதி இல்லாம கிஸ் பண்ணானா அவனை ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு வர சொல்லு நான் உன்கிட்ட பேசி ஆகணும் அப்படின்ட்டு கோபமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு பக்கம் சீனியர் லாயரை காட்டுறாங்க பாவ மனுஷன் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டாரு எங்க யார் வந்து என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு பயந்துகிட்டே இருக்காரு அவங்களை அட்டாக் பண்றதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் வாங்கி வச்சு பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்றாரு அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜரை தான் விசாரிக்கிறாங்க அவரும் எல்லார்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி தாங்க சொன்னேன் என் கம்பெனில புதுசா ரூல்ஸ் போட்டாங்க ஒண்ணு ஹஸ்பண்ட் இல்ல ஒய்ஃப் யாரோ ஒருத்தவங்க வேலை செய்யணும்னு அதான் எல்லார்கிட்டயும் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஆப்போசிட் லாயர் வந்து இது மட்டும் தான் சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்டது உடனே அவரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொன்னேன் அதுவும் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் ஹஸ்பண்ட வீட்டுல விட்டுட்டு ஒய்ஃப் வந்து வேலை பார்த்தா நல்லாவா இருக்கும்னு கேட்டேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்ல அங்க ஜட்ஜும் அப்ப நீங்க சொன்னீங்க இத நோட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு அப்புறம் அந்த கம்பெனில நிறைய பேர் வந்து வேலை விட்டு போயிட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் மட்டும் வேலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு அங்க ஒரு பொண்ணு மட்டும் வேலை செய்யறா இப்ப அவளை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க அவளும் அப்படி ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தான் வேலை செய்யணும் பொண்ணுங்க வேலை செய்ய கூடாதுன்னா நான் இப்ப அங்க வேலை செஞ்சுட்டு தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த கேஸ் போட்டாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் கத்துறாங்க ஜட்ஜ் அவங்கள அமைதியா இருக்க சொல்லிட்டு ஆப்போசிட் லாயரை பேர் சொல்றாங்க அவங்களும் வந்து சரிமா உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு கேன்சர் இருக்குல்ல அந்த மெடிக்கல் செலவு எல்லாத்தையும் இந்த கம்பெனி தானே பாத்துது அப்ப நீங்க கம்பெனிக்கு சாதகமா பேசுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க சோ அன்னைக்கான கேஸ் முடியுது அந்த பொண்ணு வெளியே போக இந்த கேஸ் போட்டாங்களே ரெண்டு பொண்ணுங்க அவங்க நேரம் அங்க போறாங்க அவ கிட்ட எந்த ஒரு ஈகவும் இல்லாம பேசுறாங்க உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு உடம்பு சரியா இதெல்லாம் ஏண்டி எங்க கிட்ட சொல்லவே இல்ல நீ அப்படின்னு சொல்லி ஹக் பண்றாங்க அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்பவே கில்ட்டியா இருக்கு இந்த பக்கம் ஹீரோயின் டீம் அப்படியே வெளியே வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்ப கேஸ் போட்டாங்க இல்லையா அந்த பொண்ணு ஓடி வந்து இவங்களுக்கு சில ஸ்நாக் இவங்களுக்கு செம ஷாக்கு எப்படா அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டே அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அப்ப ஹீரோன் அந்த பொண்ணோட பேக்ல ஒரு வித்தியாசமான கீச் என்ன பாக்குறா அப்புறம் இவங்க எல்லாரும் அங்க இருந்து கார்ல கிளம்ப கேச பத்தி பேசிட்டே வராங்க அப்ப இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு கார் போகுது ஹீரோயின் ஒரு சிம்பிள் பாத்தாங்க இல்லையா கீச்சின் சிம்பிள் அது அந்த கார்ல இருக்கு அப்ப ஹீரோயின் அந்த கார்ல இருக்கிறத நான் பாக்கணும் அப்படின்னு கேக்க எல்லாரும் நீனா லூசா நம்ம எவ்வளவு பெரிய டிராபிக்ல இருக்கும் எப்படி திருப்பிட்டாங்க போறது அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்க ஹீரோ தான் கார் ஓட்டிட்டு இருப்பாரு என் காதல கேட்டா உலகத்தையே தருவண்டா அப்படின்ட்டு கார் வேகமா திருப்பி அங்க போய் நிறுத்துறாரு அது எந்த சிம்பிள்னு பார்த்தா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டரோட சோ பாபா அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும் போல அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோயின ரொம்ப மீட் பண்ணி நீ ரொம்ப நல்லவல்ல நல்ல விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் நான் போராடுவ ஆனா இந்த கேஸ் எல்லாம் ஏன் அப்படி இல்ல உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அந்த கம்பெனி நம்ம கிட்ட தான் வந்து சஜஷன் கேட்டிருக்காங்க பொண்ணுங்க எல்லாரையும் தூக்கணும் எப்படி என்னன்ட்டு அப்ப நம்ம கம்பெனி தான் ஒய்ஃப் எல்லாம் தூக்கிடுங்க ஹஸ்பண்ட் மட்டும் வேலை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கு ஏன்னா யாருக்காவது குழந்தை பிறந்தா லீவும் கொடுத்து காசும் கொடுக்க வேண்டாம்ல அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல கொடுத்துட்டு போறோம் அத கொண்டு போய் சீனியர் லாயிட்ட கொடுத்து ஏன் சார் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டதும் அவரு ரொம்பவே கோவப்படுறாரு இங்க பாரு நாம கிளைண்ட்டுக்கு மட்டும் உண்மையா இருந்தா போதும் நாம என்ன ஜட்ஜா நல்லது பக்கம் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னதும் உடனே ஹீரோயின் நீங்க எம்எல்ல கோவப்பட்டீங்களா அப்படின்ட்டு கேட்டதும் அவரும் உடனே இல்லம்மா உன் கிட்ட சொல்றேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி சம அழைக்கிறாரு அடுத்த நாள் ஹீரோவும் ஹ
ஹாஸ்பிட்டல் போனது உண்மைதான் எனக்கு குழந்தையே பொறக்காதுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் நான் ரெகுலரா ஆபீஸ்க்கு வந்துட்டு தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதும் ஹீரோனுக்கு ஒரு மாதிரி கில்ட்டியா இருக்கு அவங்க உண்மையை சொல்லிடுவாங்க போல இத பார்த்த காலேஜ் ஃப்ரெண்டு சமாளிக்கிறதுக்காக இந்த லேடி பிளான் பண்ணி தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிருக்காங்க இவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தா லீவும் கிடைக்கும் காசும் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப கூட கேஸ் போட்டு காசை வாங்கலாம் தான் பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிடுறாங்க ஹீரோனுக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா இருக்கு அப்புறம் அன்னைக்கான கேஸ் முடிய ஹீரோயின் வெளியே வராங்க அப்ப ஆப்போசிட் லாயர் வந்து உன்னை பத்தி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீ நல்லா வாதாடுறமா ஆனா உனக்கு உண்மை தெரியும் தானே நீ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்க அப்படின்னு கேட்டதும் ஹீரோனுக்கு ஒரு மாதிரியா கில்ட்டியா தான் இருக்கு இருந்தாலும் வெளியே காட்டாம என்னோட கிளைண்ட்டுக்கு நான் உண்மையா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்கத ஹீரோ மத்த டீம் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க பட் இவங்க பேசுறது அவங்களுக்கு கேட்கல அன்னைக்கு நைட்டு ரெமோ ஒரு பிளான் பண்றான் நைஸா ஆபீஸ்குள்ள வரான் இத பார்த்த காலேஜ் ஃப்ரெண்டு நீங்க என்னடா பண்ற அப்படின்னு கேக்க அவ ஏதோ சமாளிச்சுட்டு நைசா ஹீரோயின் ரூம்குள்ள வந்து அவன் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தான் இல்லையா அந்த ரிப்போர்ட்டை ஆப்போசிட் லாயர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அனுப்புறான் ஹீரோயின் பேர்ல ஒரு பக்கம் ஹீரோ ஹீரோயினை காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே நடந்து வர அப்ப ஹீரோயின் டேய் நம்ம ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்ணத எங்க அப்பா பாத்துட்டாரு பாத்துட்டாரு அப்புறம் என்னாச்சு அப்புறம் என்ன நம்ம டேட்டிங் பண்றோம்னு சொல்லி சமாளிச்சேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்ல உடனே ஹீரோவும் என்னது டேட்டிங்கா நம்ம லவ் பண்ணலையா அடியை உனக்காக நான் எவ்வளவு பண்ணிருக்க தெரியுமா தெருவுல குப்பை அள்ளி இருக்கேன் போராட்டம் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு விளையாடவே தெரியாத கேம உனக்கு பிடிக்கும்னு விளையாண்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க அப்ப அந்த ஆப்போசிட் லாயர் அவங்க பேக்ல இருந்து ஒரு கவர் எடுக்கிறாங்க இது ரொம்ப ஆர்வமா பாத்துட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் மாட்னா அப்படின்ட்டு ஆனா அவங்க எடுத்தது ஒரு டைரிய அந்த டைரி யாருன்னு பார்த்தா மேனேஜரோடது அவரும் ஓனரும் வந்து பிளான் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த பிளானிங் டைரி தான் அது அதுல பொண்ணுங்க எல்லாம் வேலை விட்டு தூக்கணும்னு தான் எழுதிருக்கு இத காட்டி அந்த ஆப்போசிட் லாயர் வின் பண்ணிடுறாங்க யாரா அந்த டைரி எடுத்து கொடுத்ததுன்னு பார்த்தா ஒரு பொண்ணு மட்டும் ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தா இல்லையா அந்த பொண்ணு தான் இதை பண்ணிருக்கா இந்த கேஸ் போட்ட ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அவளுக்கு ஆறுதலா பேசினால அப்புறம் ஹீரோயினையும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டையும் காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு எங்கயோ போயிட்டு இருக்காங்க என்னடான்னு பார்த்தா அந்த ஆப்போசிட் லாயர் ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அதுக்காக தான் இவங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க சோ இவங்களும் இந்த ஆபீஸுக்கு போறாங்க சின்னதா கியூட்டா அழகா இருக்கு அங்க சில பொருட்கள்லாம் கலைஞ்சிருக்கு நம்ம ஹீரோயின்க்கு தான் இப்படி இருந்தா பிடிக்காது எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அந்த ஆப்போசிட் லாயர் வந்து வந்துட்டீங்களா பார்ட்டி மேல நடக்குது அப்படின்னு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட போறாங்க <laughs> அங்க நிறைய பேர் எல்லாம் கிடையாது ஹீரோ காலேஜ் ஃப்ரெண்டு இந்த ஆப்போசிட் லாயர் அப்புறம் கேஸ் போட்டாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க இவங்க மட்டும் தான் இருக்காங்க நல்லா சாப்பிட்டு ஜாலியா பேசி என்ஜாய் பண்றாங்க நம்ம ஹீரோனுக்கு தான் ஹாப்பியா இருந்தா அங்கங்க திமிங்கலம் பறக்கிற மாதிரி இருக்குமே அதெல்லாம் அப்படியே தெரியுது இப்படியே இந்த சீன் கட் ஆகுது அப்புறம் சீனியர் லாயரை காட்டுறாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மாஸ்க் போட்டவன் இவங்க கூடயே வந்தா இல்லையா அவ மறுபடியும் இவரை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி தெரியுது இவரும் பயந்து போய் லிப்ட்ல இறங்கி படிக்கட்டுல ஓடுறாரு அவனும் பின்னாடியே வரான் இவருக்கு சம பயமா அவரோட ஆபீஸ் குள்ள போய் அங்க இங்க தற்காப்புக்காக சிலதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருந்தார்ல அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காரு அப்ப பார்த்து சிஏ லேடி கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வருது அந்த கொலகாரனை பிடிச்சிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நீ ஃப்ரீயா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவரும் சந்தோஷத்துல சிரிக்க அவருக்கு பயங்கரமா இருமல் வருது கொஞ்ச நேரத்திலே வாயில இருந்து ரத்தமே வருது அத பார்த்து அவரு ஷாக்கா வரன்னு பார்த்தா சிரிக்கிறாரு இவருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் போல என்ன இதுன்னு தெரியல பாப்போம் எடுத்ததுமே ஹீரோயின் தான் காட்டுறாங்க அவங்க அப்பா கடையில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம் பாத்து அந்த கடைக்கு ஒரு பெரிய அவரும் அவரோட பொண்ணும் வராங்க என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சா அவங்க ஒரு கேஸ் விஷயமா வந்திருக்காங்க என்னன்னு பாத்தா இவங்க ஹாலிடேக்கு ஒரு தீவுக்கு போயிருக்காங்க அங்க ஒரு டோல் கேட்ல நீங்க போற ரூட்ல ஒரு பெரிய புத்தர் கோவில் இருக்கு சோ அதுக்கு நீங்க பணம் கட்டணும்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களும் நாங்க அந்த இடத்துக்கு போல வேற இடத்துக்கு தான் போறோம்னு எவ்வளவோ சொல்லிருக்காங்க ஆனா அவங்க கேட்காம பணத்தை கட்டிதான் ஆகணும்னு கேட்டு வாங்கிருக்காங்க சோ அவங்க மேல கேஸ் போட சொல்லிதான் ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க ஹீரோயினும் சொல்றாங்க நீங்க அந்த டோலு கட்டின காசை விட இப்ப இந்த கேஸுக்கு நீங்க நிறைய காசு செலவு பண்ண வேண்டி இருக்குமே பரவாயில்லையான கேக்க அந்த வயசானவரு அதெல்லாம் முடியாது நான் கேஸ் போட்டே அவன் நிக்கிறாங்க சரினு ஹீரோயினும் ஒத்துக்க
அப்புறம் ஒரு வழியா சீனி லயர் கேட்டு அந்த கேஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவரு ஹீரோயின் கிட்ட நீ மட்டும் ஏன் தனியா போகணும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போலாமே கேசுக்கு கேசும் ஆச்சு வெளியே போன மாதிரி ஆச்சு அப்படின்ட்டு இவங்க பிளான் பண்றாங்க பட் அங்க ரமோ அவர் ஏன் இந்த கேச போட்டாரு டோல் கேட்ல கட்டின காசை விட இந்த கேஸுக்கு அதிகமா செலவு பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்ல நம்ம ஹீரோன் கட்டுக்கிற மாதிரியே இல்லையா அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க இந்த விஷயத்த பாஸ் லேடி கிட்டயும் சொல்றாங்க அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க அப்புறம் ஹீரோவும் ஹீரோயின் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க ஹீரோயின் வழக்கம் போல அந்த ஐலாண்ட்ல நிறைய திமிங்களா இருக்குமாப்பா அப்படின்ட்டு அதை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்க ஹீரோக்கு கடுப்பாகுது அடியே நம்ம மேல கோமா இருக்கண்டி அப்படின்னு சொல்ல இவங்களும் ஓ டேட்டிங் சொல்லிட்டனாலயா விடுப்பா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க உடனே ஹீரோ இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா என்னோட அக்காவும் மாமாவும் அந்த தீவுல தான் இருக்காங்க நம்ம கண்டிப்பா அங்க போனா மீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னதும் நம்ம ஹீரோயின் மூஞ்சே மாறி போயிடுது அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்ட மீட் பண்ண போறாங்க அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் போறாங்க அங்க அந்த ஓனரும் இருக்கான் ஹீரோயினும் இவங்க போற ட்ரிப்ப பத்தியும் அங்க ஹீரோட அக்கா மாமா இருக்காங்க இல்லையா அத பத்தி எல்லாம் சொல்லி அவங்கள்ட்ட நான் எப்படி பேசுறது அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கா அதுக்கு அந்த ஃப்ரெண்டும் அதெல்லாம் ஈஸி டி அவங்க எது பண்ணாலும் சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லு அப்புறம் அடிக்கடி சிரிச்சுக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின ஒரு மாதிரி பல்ல காமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப அந்த ஃப்ரெண்டு நீங்க பிசினஸ் ட்ரிப் போறீங்கல்ல பேசாம நாங்களும் வருவா அப்படின்னு கேக்க அந்த ஓனர் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு எவ்வளவு சொல்றாரு ஆனா இவ கேக்குற மாதிரி இல்ல கண்டிப்பா நம்ம போறோம் அப்படின்ட்டு அவரையே கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறா ஆக்சுவலா இவ எதுக்கு வரான்னு பார்த்தா இவளுக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அவனை பாக்குறதுக்காக தான் வரா அப்புறம் அடுத்த சீன்ல எல்லாரும் டூர் போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஏர்போர்ட்ல இருக்காங்க அங்க உட்காந்துட்டு திமிங்கலத்தை பத்தி எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப ரேமாவும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணிக்க அப்ப யாரும் அங்க வரா இவங்க எல்லாரும் வாய பிறந்துட்டு பாக்குறாங்க அது யாரடானு பார்த்தா சீனியர் லாயரு மனுஷன் ஆளே மாறிட்டாரு கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு வித்தியாசமா இருப்பாரு இப்ப புல் லுக்கையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு அப்புறம் ஹீரோனோட பெஸ்டியும் அந்த ஓனரும் வராங்க பெஸ்டி வர மேக்கப் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ரெமோ பாக்குறோம் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலா இவங்க கேஷ்லாம் வர மாதிரிதான் வராங்க இத பார்த்த சீனியர் லாயரும் நீங்க இங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அவங்கள கூப்பிட்டுக்கிறாரு அப்புறம் எல்லாரும் பிளைட்ல ஏறாங்க அங்க பெஸ்டிய சமையா பாட்டு பாட ஆரம்பிக்கிறா சோ அவ கூடிய சீனியர் லாயரும் அந்த ஓனரும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் ரெமோவை கேட்டுறாங்க அவன் காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் பண்றான் இத பாக்குற காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கே ஷாக் ஒரு பக்கம் ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க கரெக்டா டேக் ஆஃப் ஆகும் போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது நம்ம ஹீரோ தான் ஹெட்செட் எல்லாம் போட்டு அவங்களை கூல் டவுன் பண்றாரு அப்புறம் எல்லாரும் அந்த தீவுக்கு போய் சேர்றாங்க ரெண்டு காரை வாடகை கிடைக்கிறாங்க ஒரு காரை பார்த்தா புல் க்ளோஸ்டா இருக்கு இன்னொன்னு ஓபனா இருக்கு பெஸ்டியும் ஓனரும் அந்த ஓபனா இருக்க கார்ல போய் ஏறுறாங்க இத பாக்குற சீனியர் லாயருக்கு ஆசையா இருக்கு அவரும் அதுல போய் ஏறிக்கிறாரு இத பாக்குற எல்லாருக்கும் செம ஷாக்கு அப்புறம் எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க அந்த டோல் கேட் கிட்டையும் போறாங்க அங்க போனதும் அந்த வயசானவருக்கு நடந்த மாதிரியே இப்ப இவங்களுக்கும் நடக்குது அந்த புத்த கோவிலுக்கு காசு கட்ட சொல்றாங்க இவங்களும் சொல்றாங்க இங்க பாருங்க நாங்க அந்த டெம்பிளுக்கு போல அத கிராஸ் பண்ணிதான் போறோம்னு ஆனா அவங்க கேக்குற மாதிரி இல்ல காசை குடுத்துதான் ஆகணும்னு சொல்றாங்க இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்க கான்வர்சேஷன பின்னாடி காலேஜ் ஃப்ரெண்டு வீடியோவா எடுத்துட்டு இருக்க இத அவன் பாத்துடுறான் செம்மையா சண்டைக்கு வரான் ஆனா இவங்களும் சார் சார் உங்களை எடுக்கல சார் ஈட்கி காட்சி எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு என்னடமோ சொல்லி மழுப்பிட்டு காசையும் குடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க ஆனா சும்மா சொல்ல கூடாதுங்க அந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படி இயற்கை சூழ்ந்து இவங்க எல்லாம் ஜாலியா போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப அப்படியே சீனியர் லாயர காட்டுறாங்க அவரு கண் கலங்குறாரு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் போல என்னன்னு தெரியல அப்புறம் எல்லார்கிட்டயும் இங்க ஒரு நூடுல்ஸ் கடை இருக்கு செம்மையா இருக்கும் பா வாங்க போலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போக அங்க போய் பார்த்தா அந்த கடை பூட்டி இருக்கு அவரு பயங்கரமா அப்செட் ஆறாரு இத ஹீரோயினும் நோட் பண்றாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ல காட்டுறாங்க அங்க ஹீரோயினும் வாதாடலாம் அப்படியே எழுந்திருக்கிறாங்க அப்ப பார்த்தா அந்த கோவில் போறது காசு வாங்குறாங்க இல்லையா புத்த கோவிலுக்கு அந்த கோவில சேர்ந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் அங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்படியே ஹீரோயினும் பாக்குறாங்க நம்மளுக்கா சம பயம் இருந்தாலும் தைரியமா ஜட்ஜி கிட்ட சார் என்னோட கட்சிக்காரர் அந்த வழிய மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணாரு அந்த கோவிலுக்கு போகல ஆனா ஏன் இவ்வளவு காசு வாங்குறாங்க அப்படின்னு கேக்க ஆப்போசிட்ல ஆயிரும் ஒரு மேப காமிச்சு இங்க பாருங்க இந்த ஹைவே அந்த கோவில தாண்டிதான் போகுது நாங்க அந்த கோவில பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இப்படி காசு வாங்கினாதான் அங்க நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோனே எதிர்த்து
டான்ஸ் அடிக்கிட்டே இருக்கா இந்த சீனியர் மங்க் பார்த்து செமையா சிரிக்கிறாரு அப்புறம் எல்லாரும் அவர் கூட பேசிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அவரும் நாங்க ஏன் காசு கலெக்ட் பண்றோன்னு தெரியுமா ஏன்னா அப்பதான் இங்க நிறைய பேர் வர மாட்டாங்க ஏன்னா இங்க நிறைய காரு பஸ் எல்லாம் வர்றதுனால இங்க இருக்க வைல்ட் அனிமல்ஸ் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அதுவும் நம்ம ரோட் எக்ஸ்டென்ட் பண்ற அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்க ஏகப்பட்ட மரத்தை வெட்டிட்டாங்க நாங்க இத்தனை வருஷமா இந்த இயற்கைய பாதுகாத்துட்டு வரோம் அதான் எங்களுக்கு வேற வழி தெரியாம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்ப ஹீரோயின் இந்த இடம் ரொம்பவே பழமை வாய்ந்தது அப்ப கண்டிப்பா இங்க ஏதாவது பொக்கிஷா இருக்கும் இல்ல ஏதாவது பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி அப்படின்னு கேக்க அந்த மாங்கோட ஹெட்டும் கண்டிப்பா இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய மர பாக்ஸ காட்டுறாரு இதுக்குள்ள எங்களோட பெயிண்டிங் இருக்கு இத நாங்க புத்தரோட பிறந்த நாளுக்கு மட்டும்தான் ஓபன் பண்ணுவோம் ஆனா இப்ப அதுவும் பண்றது இல்ல அதனால இந்த பெயிண்டிங்க எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க சீனி லயர் ஓபன் பண்ண சொல்றாரு நாங்க இப்ப எல்லாம் இதை ஓபனே பண்றது இல்ல இதுதான் எங்க பொக்கிசம் அப்புறம் எல்லாரும் வீட்டுக்கு போறாங்க அங்கயும் வேலை வேலை நிலத்தையும் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோனோட பெஸ்டையும் அந்த ஓனரும் மட்டும் சமைச்சிட்டு இருக்காங்க இத பாக்குற சீனியர் லாயர் என்னப்பா நம்ம ட்ரிப்புக்கு வந்திருக்கோம் இப்ப இதையே பாத்துட்டு இருக்கணுமா கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ரெமோவும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் போயிட்டு ட்ரிங்க் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர போறாங்க அங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கு ரெமோ மேல பயங்கர கோவம் இருக்கு அவன் செல்பிஷா இருக்கான் இல்லையா அடிக்கடி அதனால பட் அவன் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நல்லா பேசதான் ட்ரை பண்றான் ஆனா அவன் பேசவே மாட்டேங்கிறா சரி உன்ன போட்டோ எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு போட்டோ எடுக்க போக இவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் குடுக்கறா அதுக்கப்புறம் இல்ல இல்ல நம்ம கோமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு மூஞ்சி திருப்பிக்கிறா அந்த டைம் பார்த்து ரெமோக்கு ஒரு கால் வருது இவ்வளவு யாரும் என்னன்னு விசாரிக்க அப்பாவ நீ ஒரு மகாராணி இல்ல உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா லாயரா இருந்து இப்ப ஜட்ஜ் ஆயிட்டாரு உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நீ சம்பாதிக்கிற காசு உனக்கு மட்டும்தான் இல்ல ஆனா நான் அப்படி இல்ல எங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க நான் தான் அவங்கள பாத்துக்கணும் இதுக்காக தான் நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவனோட சோகத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மாறி ஆயிடுது அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போறாங்க அங்க சீனியர் லாயர் இந்த ஓனர் பையன் நல்லா சமைக்கிறான்பா சாப்பிட்டு பாரு அப்படின்னு கேக்க உடனே காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஏன் சார் இதுக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க உடனே ஹீரோயின் யார் சொன்னா அவரு கல்யாணம் ஆகலன்னு அவருக்கு எப்பயோ கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனா அவரோட வயசு தான் டிவோர்ஸ் கேட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சொல்லிடுறாங்க ஹீரோவோ அடியே வாய மூடுறி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க சீனியர் லாயர் அது உண்மைதானே நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி இந்த தீவுக்கு தான் ஹனிமூன் வந்தோம் ஆனா நான் இப்ப பார்த்தாலும் வேலை வேலைன்னு தான் இருந்தேன் அவளுக்கு அது ஹர்ட் ஆச்சு இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா அன்னைக்கு நைட்டு ரொம்பவே முக்கியமான டே எங்களுக்கு ஆனா நான் வேலையை பாத்துட்டு இருந்தேன் அவ தூங்கிட்டா அவளை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திருக்கேன் இப்ப நான் அவளை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க எல்லாரும் அப்படியே சோக மாறாங்க இது பத்த சீனியர் லாயரோ அட விடுங்கப்பா என் சோகத்தை சொல்லி உங்களே கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் எல்லாரும் தூங்க போயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோனால தூங்கவே முடியல என்னடான்னு பார்த்தா ஹால்ல ஒரு வால் கிளாக் வச்சிருக்காங்க அந்த சவுண்ட் வந்து அவங்களை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுது அதனால பெஸ்டியை எழுப்புறாங்க ரெண்டு பேரும் மெதுவா ஹாலுக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்புறாங்க அந்த சமயம் பார்த்தா சீனியர் லாயர் தனியா உட்காந்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருக்காரு இவங்களுக்கும் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல அமைதியா அங்க இருந்து வந்துடுறாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் ஹீரோ ஒரு பூ கொத்த வாங்கிட்டு வராரு அத பாத்த காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஐ சூப்பரா இருக்கே அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்க ரெமோ வந்து இது நான் தான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னதும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டு தூக்கி போட்டுட்டு சீச்சி இது நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ரெமோ உட்காந்து டிவி பாத்துட்டு இருக்கான் டிவில அந்த பாஸ் லேடி இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள பத்தினா நியூஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு அவங்க வேற கட்சியில நிக்க போறேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதை பத்தி போயிட்டு இருக்கு இதை ஹீரோயின் கேக்கணும்னே வால்யூம் அதிகமா இருக்கிறாரு அதே மாதிரி ஹீரோயின் வராங்க அத பாப்பாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க போனை தேடி எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க ஒரு பக்கம் சீனியர் லாயர் உட்காந்து யோகா பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்க அக்கா மாமா பாக்க கூட்டு போறாரு அங்க ஹீரோயின் வர ஆ இது சூப்பரா இருக்கு அது சூப்பரா இருக்கு அப்படின்ட்டு பல பல காமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படி இவங்க வியடா நடந்துக்கிறத அவங்க ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க அங்க ஹீரோயின் வர அவங்களுக்கு பிடிக்காத டிஷ் எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா அவங்க எப்பயுமே ஹியூஷி தானே சாப்பிடுவாங்க அப்ப ஹீரோயின் ரெஸ்ட் ரூம் போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக கொஞ்ச நேரத்திலே ஹீரோ ஹீரோயின் போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் போய் பாக்க போறேன் அப்படின்னு எழுந்திருக்கிற உடனே அக்கா டெய் அவன் ஒண்ணு குழந்தை கிடையாது
அப்புறம் எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியே வராங்க அப்ப ஹீரோயின் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க என்னன்னா அவருக்கு இந்த தீவிலேயே ஒரு நூடுல்ஸ் சாப்பிடணும்னு ஆசை இல்லையா ஒரு கடை கூட போய் ஏமாந்து போயிருப்பாங்களே இப்ப அந்த செஃப் கண்டுபிடிச்சு நூடுல்ஸ் செய்ய சொல்லலாம் அது நம்ம சார கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு அப்படின்ட்டு சோ இவங்களும் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலா என்னன்னா அந்த நூடுல்ஸ் கடைக்கு போனாங்க இல்லையா அதே பேர்ல பக்கத்துல ஒரு நூடுல்ஸ் கடை இருக்கும் சோ அங்க போய் விசாரிக்கலாம்னு போறாங்க அங்க இருக்க உணரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அங்க ஒரு செஃப் மட்டும் இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத குரு குருன்னு பாத்துட்டு இருக்காரு இத ஹீரோ நோட் பண்ணிடுறாரு ஒரு பக்கம் ரேமோவும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் வெளியே இருக்க மக்கள் கிட்ட விசாரிக்க அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் எப்பா அந்த நூடுல்ஸ் கடை சூப்பரா இருக்கும்பா ஆனா பக்கத்துலயே அதே பேர்ல இன்னொரு கடை வந்துச்சு அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அது இதுன்னு போட்டு பிரபலப்படுத்த இந்த கடைக்கு யாருமே வரது இல்ல அதான் அவரு கடைய மூடிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் ஹீரோவை காட்டுறாங்க ஒரு செஃப் பாத்தாரு இல்லையா அவரே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாரு அவரு பார்த்தா அந்த பழைய கடைக்கு தான் போறாரு ஹீரோவும் பின்னாடியே போக அவரு பார்த்தா ஒரு கேட் ஃபுட் இருக்கு அதை எடுத்து கேட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்ப ஹீரோ சார் அப்படின்னு கூப்பிட அவர் அப்படியே பயந்து போயிடுறாரு பிசாசு யார் யாணி ஏன் அப்படி வந்து பயமுறுத்துற அப்படின்னு கேக்க ஹீரோவும் மெதுவா விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கு அவரும் அட சார் நானும் இதே நூடுல்ஸ் கடல் தான் வேலை பாத்துட்டு இருந்தேன் அந்த செஃப் செம்மையா சமைப்பாரு எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அப்புறம் பக்கத்துல இந்த புது கடை வந்தது அவ்வளவுதான் அவர் இந்த இடத்த விட்டே போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் எங்க போனாருன்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அவரும் எனக்கும் தரலப்பா மழை செடி கொடின்னு இயற்கை சார்ந்த ஒரு இடத்துக்கு போறதா சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னதும் ஹீரோ அதை கேட்டுட்டு வந்து அவரோட எல்லாம் சொல்றாரு அங்கு ஹீரோயின் இயற்கை வளம் சூழ்ந்ததா அப்படின்ட்டு இவங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு போனாங்க இல்லையா மூடி இருக்க டைம்ல அது அப்படியே யோசிச்சு பாக்குறாங்க அங்க சில லெட்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கும் போல அதெல்லாம் எப்படி கேமரால ஜூம் பண்ணி பாக்குற மாதிரி யோசிச்சு பாக்குறாங்க அதுல போட்டிருக்க ஒரு முதியோர் எழுத்த பத்தி அதுவும் இயற்கை வளம் சார்ந்ததுதான் அவரையும் அங்க இருக்க கூடாது போய் விசாரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அங்க போறாங்க அங்க போய் விசாரிச்சாதான் ஒரு விஷயம் தெரிய வருது அந்த செஃபோட அம்மா வந்து அங்க அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சோ இவங்களும் அங்க இருக்கவங்க கிட்ட அம்மா கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு பெர்மிஷன் கேட்க அதுக்கு அவங்களும் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல சார் அவங்க நிறைய விஷயத்த மறந்து போயிருவாங்க அதுவும் இல்லாம அந்த செஃப் கூட நேத்து வந்துதான் சார் பாத்துட்டு போனாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஹீரோக்கு ஹீரோனுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அப்படியே வெளியே வராங்க அந்த டைம் பாத்து சீனியர் லாயர் கால் பண்றாரு ஹீரோயினுக்கு ஹீரோயினோ சார் நாங்க இப்ப எங்க இருக்கேன்னு கேக்காதீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே நூடுல்ஸ் கடை அந்த கடையை பத்தி விசாரிக்க வந்திருக்கோம் என்ன சாப்பிட்டா நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்கல்ல அப்படின்ட்டு எல்லா உண்மையும் போட்டு உடைச்சிடுறாங்க லாயரும் அத விட்டுட்டு ஒழுங்கா போய் கேஸ் வெளிய பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க அந்த மாங் கிட்ட தான் விசாரிக்கிறாங்க சீனியர் மாங் கிட்ட அதுக்கு அவரும் இவங்கள்ட்ட சொன்ன விஷயத்த தான் சொல்றாரு மக்கள் எல்லாரும் இயற்கையை ரொம்பவே அழிக்கிறாங்க அங்க இருக்க மிருகங்கள் எல்லாம் நிறைய இருந்து போயிடுச்சு இதனால்தான் நாங்க இந்த மாதிரி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோயினும் அது எப்படி சார் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து காசு கொடுப்பாங்க இந்த காசையும் வாங்கிக்கிறீங்க இதெல்லாம் வச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்க மிஸ் யூஸ் பண்றீங்களா அப்படின்லாம் கேக்க அங்க இருக்க எல்லா மாக்கும் டென்ஷன் ஆறாங்க அதுவும் இல்லாம ஆப்போசிட் ஆயிரும் இத பத்திலாம் நீங்க கேக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்ல ஜட்ஜும் கேக்க வேணாம் சொல்றாரு அப்புறம் அன்னைக்கான கேஸ் முடியுது இந்த பக்கம் சீனியர் லாயரை காட்டுறாங்க அவரை மீட் பண்றதுக்காக அவங்களோட எக்ஸ் ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்க அவங்க அவர்கிட்ட உங்களுக்கு முன்னாடியே சர்ஜரி பண்ணும் தெரியும்ல நீங்க இதை பண்ணாம இருக்கீங்க இப்ப பண்ணி இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க அங்க டக்குன்னு ஹீரோயின் வந்து கோர்ட்ல என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒப்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒய்ஃபையே பாக்குறாங்க அப்ப சீனியர் லாயரும் இதுதான் என்னோட எக்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்ல டக்குனு ஹீரோயின் எக்ஸா அப்ப ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு எதுவுமே வேணாம்னு போனாங்களே அவங்க இவங்க தானா அப்படின்ட்டு டக்குன்னு கேட்டுறாங்க அப்ப சீனியர் லாயரும் ஒய்ஃப பாத்து தங்கம் நீ கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு இவட்ட கொஞ்சம் நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஹீரோயின்ட்ட கேச பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இத பாக்குற அந்த ஒய்ஃபுக்கு சமயம் கோவ வருது இதுக்காக தான் நான் உன்ன விட்டுட்டே போனேன் அப்படின்னு கோவப்பட்டுட்டு அங்க இருந்து போறாங்க ஹீரோயினும் அப்புறம் வெளியே வராங்க அப்ப அந்த ஒய்ஃபு இன்னும் ஒரு மாறவே இல்லல்ல நான் அவரை விட்டு போகும்போது அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படிதான் இருக்காரு இன்னும் என் மேல காதல இப்ப பார்த்தாலும் பிஸியில வேலையா இவர் இப்படி வேலை வேலைன்னு இருக்கிறனால தான் நான் அவரை விட்டுட்டே போனேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க இது ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி அஃபெக்ட் பண்ணுது அவங்க அவங்க அப்பா கால் பண்ணி அப்பா நான்
அங்க ஹீரோயினோட பெஸ்டியும் அடிய ஏண்டி இதுல வர ஏன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக்அப் பண்ணிட்டோம் என்னது பிரேக்கப்பா அப்படின்னு இவங்க ஒரு பக்கம் ஷாக் ஆயிட்டு இருக்க அந்த பக்கம் ரொம்ப ஹீரோட்ட இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்னடா பிரச்சனை தெரியலடா அவ என்ன பிரேக்கப் பண்ணிட்டா என்னது பிரேக்கப்பா சரி சரக்கடிக்கு போலமா அப்படின்னு கேட்க ஹீரோவும் வேணா வேணான்னு சொல்றாரு அப்புறம் பார்த்தா மூணு பேரும் சேர்ந்து ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது காலேஜ் ஃப்ரெண்டோ ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அங்க ஹீரோ ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு புலம்பிக்கிட்டு இருக்காரு டே எல்லாருக்கும் பிரேக்அப் பண்றதுக்கு ஒரு சாக்கு இருக்கும் ஆனா எனக்கு பாரு எந்த காரணமும் இல்லடா அப்படின்னு புகழம்பிக்கிட்டு இருக்காரு இவருக்கு ஓவர் ஆச்சவோ இல்லையோ அங்க ரெமோவுக்கும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கும் ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுது ஒரு பக்கம் ஹீரோயினை காட்டுறாங்க அவங்க அவங்க பெஸ்டி கொடியும் அந்த ஓனர் கொடியும் சேர்ந்து பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் தடா ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது காதல் ஒரு ஹெட்செட்டோட தான் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் ரெமோ கிட்ட காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஏன்டா நீ இப்படி மாறிட்ட முன்னாடி எல்லாம் யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்ட ஆனா இப்போ நல்லா நடந்துக்கிற ரொமான்டிக்கா எல்லாம் பேசுற அப்படின்னு கேக்க உடனே ரெமோ ஹே நீ எல்லாம் வெக்கப்படுற ஒரு வேலை என்ன லோ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டியோ அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் மனசு விட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத பெஸ்டி பாத்துடுறா அவளுக்குதான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமே அதனால கோவப்பட்டு மறுபடியும் பாட்டு பாட போயிடுறா அப்புறம் அடுத்த நாள் ஹீரோ சீனியர் லாயரை பாக்க போக அங்க அவரும் நீத்தி என்ன பாக்க என்னோட ஒய்ஃப் வந்திருந்தா அவ இன்னும் மாறவே இல்ல தெரியுமா என் மேல இன்னும் அக்கறையா இருக்கா அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்க இத பாக்குற ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அவருக்கு ஹீரோயின் ஞாபகமா வேற இருக்கு அப்புறம் காலேஜ் ஃப்ரெண்டையும் ரொம்பவே காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் நேத்து நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணனால அந்த மாதிரி பேசிட்டோம் இனிமேல் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு நார்மலா இருக்கலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு போறாங்க இத பெஸ்டி பாத்துட்டு நேர ரொம்ப கிட்ட வந்து இப்பவே முடிவு பண்ணு ஒரு அழகான ஐலாண்ட் இருக்கு அங்க நீ என்ன கூப்பிட்டு போவியா இல்ல அந்த காலேஜ் ஃப்ரெண்ட கூட்டு போவியா முடிவு பண்ணு அப்படின்னு கேக்க ரொம்ப பேந்த பேந்த முடிக்கிறான் இத ஓனர் பாத்துட்டு சார் இது ஒரு பைத்தியம் அப்படிதான் பேசும் அப்படின்ட்டு அவள் அங்கிருந்து கூட்டு போயிடுறாரு அப்புறம் ஒரு வழியே இவங்க கேச ஜெயிச்சுட்டாங்க அந்த டோல்ல அமௌண்ட் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சோ இவங்க எல்லாம் நேரா கிளம்பி அந்த மாங்க மீட் பண்ண தான் போறாங்க அவர்கிட்ட சார் இது எங்களோட வேலை எங்க கிளைண்ட்டுக்கு நாங்க எப்பயும் உண்மையா தான் இருக்கணும் பட் இனிமேல் உங்களுக்கு எந்த ஹெல்ப்பா இருந்தாலும் எங்களை கேளுங்க சார் அப்படின்னு பேசிட்டு மாங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுகிட்டு இருக்காங்க அந்த சாப்பாடு செம்ம டேஸ்டா இருக்கு அப்ப ஹீரோயின் இது கண்டிப்பா அந்த செஃபா தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு உள்ள போய் பாக்குறாங்க பாத்தா அந்த குட்டி ஹோட்டல க்ளோஸ் பண்ணாரு இல்லையா அதே செஃப் அவர்கிட்ட ஹீரோயின் போய் சார் உங்க ஹோட்டல்ல திரும்பவும் நடத்துங்க சார் இப்ப கடையோட பேரை யூஸ் பண்ணி பக்கத்துல ஒருத்தவங்க வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க நாம அவங்க மேல கேஸ் போடலாம் சார் இதனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் இத வச்சு மறுபடியும் நடத்துங்க அப்படி இப்படின்னு அவர்கிட்ட பேசி சமாதானப்படுத்தி அந்த கடையை மறுபடியும் ஓபன் பண்ண வச்சுட்டாங்க நம்ம சீனியர் லாயருக்கு பிடிச்ச மாதிரியே மீட்டை யூஸ் பண்ணி அவர் நூடுல்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறாரு இதை எல்லாரும் ஜாலியா சாப்பிட்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் எல்லாரும் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க ஹீரோவும் ஹீரோயினும் தனித்தனியா உட்காடுறாங்க அங்க ஹீரோ தான் ரொம்ப பாவம் என்ன நடக்குது ஏன் பிரேக் பாச்சுனே தெரியாம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்புறம் இந்த பக்கம் சிஇஓ லேடிய காட்டுறாங்க அவங்க டிவி தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க அதுல பாஸ் லேடி தான் ஜெயிக்க போற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப பார்த்து அந்த இடத்துக்கு ஒருத்த வரான் யாருன்னு பார்த்தா அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் போட்டோ தான் எடுத்தானே அவன் அவன் சிஇஓ லேடி கிட்ட நாம நினைச்சது கன்ஃபார்ம் தான் ஹீரோயின் தான் அந்த பாஸ் லேடியோட பொண்ணு அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினோட அப்பா சொன்ன மாதிரி இந்த சிஇஓ லேடி ஏதோ பிளானோட தான் ஹீரோயின வேலைக்கு சேர்த்திருக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய கம்பெனியை காட்டுறாங்க அங்க ஒரு எம்ப்ளாயி வேலை பாத்துட்டு இருக்காரு அப்ப அவருக்கு ஒரு மெயில் வருது அது அவரோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு இவரும் ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்றாரு அப்ப அது சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேக்குது இவரும் அலோ அலோன்னு குடுத்துடுறாரு அப்புறம் அதை ஓபன் பண்ணா அது எம்டியா இருக்கு இவர் அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கே கால் பண்ணி என்னடா மச்சா ஏதோ எம்டி ஃபோல்டர் எல்லாம் அனுப்பிருக்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அவரும் நான் அனுப்பலையே அப்படின்னு சொல்றாரு இத கேட்டு பயந்து அடிச்சுட்டு அங்க போய் பாக்குறாரு அங்க பார்த்தா இவரோட ஃபைல் எல்லாத்தையுமே ஹேக் பண்ணிட்டாங்க இத அவரோட மேனேஜர் ஒரு கண்ணாடி போட்டவர் கிட்ட சொல்றாரு அதோட சீன் கட் ஆகுது இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க அவங்க என்னதான் ஹீரோ கிட்ட அப்படி பேசியிருந்தாலும் இப்ப ஆபீஸ்க்கு வெளியே உட்காந்து ஹீரோக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப கரெக்டா ஹீரோ அங்க வராரு அத பார்த்து ஹீரோயின் ஓடி வந்துடுறாங்க இப்ப என்னதான் நினைச்சு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியலேன் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அப்புறம் ஹீரோயின் சீனியர் லாயரை பாக்குறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க ஆக்சுவலா அவருக்கு இன்னைக்கு ஆபரேஷன் அதுக்காக
அந்த டைம் பத்து கரெக்டா ஹீரோயின் உள்ள வராங்க அவங்க கதவை திறந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நின்னுட்டு வராங்க அத பார்த்து என்ன ஏதுன்னு கேக்க அவங்களும் டக்குன்னு உள்ள வந்தா எனக்கு கொஞ்சம் படப்படன் ஆயிடும் அதான் இன்னும் பொறுமையா வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உட்காருறாங்க அங்க இந்த மேனேஜரும் ஓனரும் இங்க கம்பெனி வந்து ப்ராடக்ட் செல் பண்ணிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட சவுத் கொரியால பாதி பேர் இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க ஹீரோயின் பாதி பேர் இல்ல எண்பது பர்சன்டேஜ் மக்கள் அப்படின்ட்டு புள்ளி ஒரு தடவை சொல்றாங்க அப்ப ஓனரும் ஆமாமா கரெக்டா சொன்ன இப்போ டேட்டா எல்லாத்தையும் ஹேக்கர் திருடிட்டான் நாங்க கவனமா தான் இருந்தோம் எப்படி விசாரிச்சனே தெரியல இதனால கவர்மெண்ட் எங்க மேல கேஸ் போட்டிருக்கு முன்னூறு கோடி பெனால்டி கட்ட சொல்லிருக்காங்க கண்டிப்பா அந்த ஹேக்கர் நார்த் கொரியாவை சேர்ந்தவனா தான் இருப்பான் நாங்களும் ஒரு வருமா எப்படியாவது அவனை கண்டுபிடிச்சலாம்னு நினைச்சோம் ஆனா எங்களால முடியல அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த இன்னொரு லாயரும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வாங்கிக்கிறாங்க அப்புறம் லஞ்ச் டைம் வருது ரெமோவும் காலேஜ் மட்டும் உட்காந்து சாப்பிட்டுகிட்டு இருக்காங்க அங்க காலேஜ் மட்டுக்கு இன்னமும் ரெமோ மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு போல ஒரு பக்கத்துல ஹீரோவா காட்டுறாங்க பாவ மனுஷன் தனியா உட்காந்துட்டு இருக்காரு இத பார்த்த இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஹீரோயின் ஏன் இப்படி பண்ணான்னு தெரியலையே அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஹீரோ சுத்தி நிறைய பொண்ணுங்க வந்து உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஆளுக்குதான் பொண்ணுங்க ஃபேன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாச்சு அப்புறம் ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க அவங்க தனியா உட்காந்து அவங்க ஆபீஸ்லதான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் அங்க வந்து ஏண்டி நீ எதுக்கு தான் ஹீரோவை பிரேக் அப் பண்ணன்னு தெரியல இப்ப பாரு தனியா உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க எங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டதான் உடனே ஹீரோயின் அதெல்லாம் அப்படிதான் அப்படின்ட்டு டைம் பாத்துட்டே இருக்காங்க கரெக்டா ஒரு மணி அனுதும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் டைம் முடிஞ்சு போச்சு நான் கேஸ் விஷயமா கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு லாயர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள மீட் பண்ணி சார் நான் இதை பத்தி நல்லா ஆரஞ்சு பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி முன்னாடி நிறைய கம்பெனிக்கு பெனால்டி போட்டிருக்காங்க ஆனா எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல சார் இதே முன்னூறு கோடி தான் அதோலாம இந்த கேஸ்ல நமக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் கிடைக்கிற மாதிரி இல்ல பேசாம இதை விட்ரா பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அங்க அந்த இன்னொரு லயர் செம்மையா கடுப்பாராம் இங்க பாரு நீ இப்பதான் முத முறையா என் கூட ஒர்க் பண்ற என்கிட்ட ரூல்ஸ் இருக்கு ரூல் நம்பர் ஒன் நான் என்ன சொல்றனோ அத மட்டும் கேட்டு நடந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க ஹீரோயின் சார் ரூல் நம்பர் டூ ஏன்னா ஒன்னு இருந்தா டூன்னு இருக்கணும்ல அப்படின்ட்டு அவரையே பங்கம் பண்றாங்க அங்க அந்த லாயரும் யாரா அவ அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு போறாரு அப்புறம் இந்த பக்கம் சீனியர் லாயர காட்டுறாங்க அவருக்கு ஆபரேஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு ரூமுக்கு ஷிப்ட் பண்ணிட்டாங்க அவரை பாக்குறதுக்காக பெஸ்டி அந்த ஓனர் ஹீரோயின் மூணு பேரும் அங்க போறாங்க அவங்கள சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப சீனியர் லாயர் ஹீரோயினை பார்த்து நியம ஒரு மாதிரியா இருக்க அப்படின்னு கேக்க ஹீரோயினும் சார் நான் அந்த புது லாயர் கிட்ட போய் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்ன சார் ஆனா அவரு நான் சொல்றத மட்டும் கேளுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க சீனியர் லாயரும் அவனை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியுமா நீ அவங்ககிட்ட எதுவும் எல்லாம் பேசாத நான் சொல்றத மட்டும் கேட்டுக்க அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசி அனுப்புறாரு அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க அங்க இருந்த இன்னொரு லாயர் தான் பேசுறான் அவ ஏதோ மூச்சு விடாம டைலாகா பேசிக்கிட்டு இருக்கான் இத பார்த்த ஜட்ஜே கடுப்பாயி எப்பா என்னதான் பா நீ சொல்ல வர அப்படின்னு கேக்க இவனும் இத இப்ப சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு பேச வரான் மறந்து போயிடுறான் அவ ஏதோ மனப்பாடம் பண்ணி பேசிருப்பான் போல அப்புறம் ரெமோ கிட்ட போய் அவனோட நோட் பாட வாங்கி அத பார்த்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஆக்சுவலா அவன் கிட்டத்தட்ட ஹீரோன் என்ன சொன்னாங்களோ அதையே தான் சொல்றான் இதுக்கு இவங்களுக்கு ஆப்போசிட் லாயர் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எழுந்து சார் என்ன இருந்தாலும் இது தப்பு தான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் இவங்களோட ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவங்க டேட்டா இல்ல இதுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்றது அதுவும் இல்லாம இவங்க பெனால்டி கட்டினா மட்டும்தான் மத்த எல்லாருக்கும் பயம் வரும் செக்யூரிட்டியா அதிகப்படுத்துவாங்க கண்டிப்பா இவங்க பெனால்டி கட்டிதான் ஆகணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஸ்ட்ரிக்டா பேசிடுது இவங்களால எதிர்த்து ஒண்ணுமே பேச முடியல அப்புறம் எல்லாரும் தனியா மீட்டிங் போடுறாங்க ஹீரோயின் டீம் எல்லாம் அங்க இருந்த இன்னொரு லாயர் கிளைண்ட் கிட்ட இங்க பாருங்க நமக்கு இப்ப வேற வழியே கிடையாது அமௌண்ட கட்டி தான் ஆகணும் நீங்க கொஞ்சம் சேஃபா வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அங்க அந்த கண்ணாடி போட்ட மேனேஜரும் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க நாங்க எவ்வளவு சாப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா அந்த ஹேக்கர் ரொம்ப அட்வான்ஸா இருப்பான் போல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அந்த ஓனர் அங்க வராரு முடிஞ்சது எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு பேசாம அந்த முன்னூறு கோடியோட நாங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்கணும் இப்ப கோர்ட் வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு எங்க கம்பெனில பொருள் வாங்கின எல்லாருமே இப்ப கேஸ் போட்டாங்க இதனால எங்களுக்கு பல கோடி நஷ்டம் வாங்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க
அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க இங்க இந்த இன்னொரு லயர் பேசலான்னு எழுந்திருக்கிறாரு ஆனா ஜட்ஜு முறைக்கிறது பாத்து காலேஜ் ஃப்ரெண்ட பேச சொல்றாரு அவங்களும் மேனேஜர் இவங்க கிட்ட சொன்னதே தான் சொல்றாங்க எங்க கட்சிக்காரங்க டேட்டாவை ரொம்ப பத்திரமா நிறைய சாப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் காப்பாத்தி வச்சிருந்தாங்க ஆனா அந்த ஹேக்கர் ரொம்ப அட்வான்ஸா இருந்திருக்கான் அதான் எல்லாத்தையும் திருடிட்டான் அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க இந்த ஆப்போசிட் லாயர் எழுந்து நீங்க சேஃபா வச்சிருந்தீங்களோ என்னமோ இப்ப அந்த டேட்டா திருடி போயிடுச்சுல இனி அதை பத்தி பேசிய ஒரு யோசம் இல்ல அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் மறந்துடாதீங்க இந்த டேட்டா எல்லாம் திருடப்பட்ட நாலு பத்தொன்பதாம் தேதி அன்னைக்குதான் குற்றங்களுக்கான தண்டனை எப்பயுமே கடுமையா இருக்கணும் அப்படின்னு ரூல் போட்டிருக்காங்க இத நீங்க மறந்துட கூடாது அப்படின்ட்டு சமையா லாக் பண்ணிடுறாங்க அவ்வளவுதான் இவங்க சைட் கேஸ் தூக்க போது அந்த டைம் பார்த்து அந்த ஓனர் இருப்பாரு இல்லையா அவர் எழுந்து வந்து நான் என்னோட கம்பெனியா சேஃபா தான் வச்சிருந்தேன் நிறைய சாப்ட்வேர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செக்யூரிட்டி டைட்டா தான் வச்சிருந்தேன் இப்ப இருக்க நிலைமை பார்த்தா என் கம்பெனியே மூட வேண்டிய நிலைமை வந்துரும் போல இல்ல என்னால அதை பாக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனட் எடுத்து வாயில போட்டுறான் நிறைய தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறாங்க அவர் உயிருக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா இன்னமும் எமர்ஜென்சி வார்டுல தான் இருக்காரு அப்புறம் ஹீரோயின் டீம் அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க அந்த டைம் பார்த்து அந்த இன்னொரு லாயர் இருக்காரு இல்லையா அவரு நைஸா இவங்களை விட்டு தனியா போயிடுறாரு என்னடான்னு பார்த்தா வெளியில ஏகப்பட்டது <laughs> ஆனா டேட்டா எல்லாம் திருடப்பட்டது பதினெட்டாம் தேதி நைட்டு கரெக்டா பதினொன்னு அம்பத்தெட்டுக்கு சோ இத பத்தி சொல்லலாம் சொல்லிட்டு அந்த இன்னொரு லாயர் கிட்ட போக அவன் இதெல்லாம் காது கொடுத்தே கேட்க மாட்டேங்கிறான் ஹீரோனு எவ்வளவோ சொல்றாங்க ஆனா அவன் இங்க பாரு இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகவே ஆகாது நான் சொல்றத கேட்டு நடந்தா மட்டும் போதும் அதுவும் இல்லாம உன்ன அந்த கேஸ்ல இருந்து தூக்கிட்டேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க அங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்டுக்கு சமக்கம் வருது அவங்களும் பேச வராங்க ஆனா ரெமோ தடுத்து தனியா கூப்பிட்டு வந்து இங்க பாரு இது ஹீரோயினோட பிரச்சனை நீ எதுக்கு நடுவுல போற அப்படின்னு கேட்டதும் உடனே காலேஜ் ஃப்ரெண்டு இதுதான்டா இதுக்காக தான் உன்ன எனக்கு பிடிக்கல நீ ஏன் இவ்வளவு செல்பிஷா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அங்க ரெமோவும் நான் இப்படிதான் செல்பிஷா தான் இருப்பேன் இதனால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னதும் உடனே காலேஜ் ஃப்ரெண்டு இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா பிடிக்காது அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க இத பாத்து அவனும் ஷாக்காரா ஆக்சுவலா ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் லவ் இருக்குதான் போல ஒரு பக்கம் ஹீரோ ஹீரோன பிளாக் பண்ணி எதுக்கு நான் திடீர்னு பிரேக் அப் பண்ண எனக்கு இப்ப ரீசன் தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு கேக்க ஹீரோயினும் ஏன்னா நான் எந்த வேலை எடுத்தாலும் முழு கவனத்தை அதுலதான் வச்சிருப்பேன் உன்னோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது இதே நாளைக்கு நமக்கு பிரச்சனையா வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்ட காட்டுறாங்க அங்க அந்த இன்னொரு லாயர் தான் பேசிட்டு இருக்காரு வழக்கம் போல மனப்பாடம் தான் ஹீரோயின் சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா நீங்க ஒரு வார்த்தைய தப்பா உச்சரிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அங்கேயும் தப்பா தான் சொல்றாரு இத ஜட்ஜே கரெக்ட் பண்றாரு அப்புறம் மறுபடியும் அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு வழக்கம் போல மறந்துடுறாரு அப்ப டக்குன்னு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் எழுந்து ஹீரோயின் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த பதினெட்டாம் தேதி இவங்க டேட்டா வந்து திருடிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத சொல்றாங்க அதுல ரெமோ அமைதியா உட்காரும் வேலையே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி அவங்களை உட்கார வைக்கிறாரு ஆனா டக்குன்னு ரெமோ எழுந்து ஹீரோயின் சொன்னது மட்டும் இல்லாம இன்னும் சில இன்ஃபர்மேஷனா சொல்றாரு இது அப்படியே காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் பாக்குறாங்க மெய் மருந்து இப்படி இவங்க சில பாயிண்ட் சொன்னனால இந்த ஆப்போசிட் வக்கீலால எதுவுமே பேச முடியல இந்த பக்கம் ஹீரோயினோட அப்பாவை மீட் பண்ண அந்த சிஇஓ லேடி வராங்க அவங்க அவர்கிட்ட நீங்க உங்க பொண்ணை கூப்பிட்டு எங்கேயாவது போயிடுங்க ஏன்னா உங்க பொண்ணு தான் இந்த பாஸ் லேடியோட பொண்ணு அப்படிங்கறது இப்பவே ரூமரா பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு வெளியே வந்தா உங்க பொண்ணுக்கு தான் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆச்சுலா அந்த ரூமர பரப்ப போறதே இவங்க தான் ஆனா ஹீரோயின் மாட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க போல சோ ஹீரோயினோட அப்பாவோ இத பத்தி யோசிக்கிறாரு அப்புறம் ஒரு பையனை காட்டுறாங்க அப்ப நெட்ல ஒரு நியூஸ பாத்துட்டு இருக்கான் என்னன்னா அந்த ஓனர் சைனட் சாப்பிட்டாரு இல்லையா அவர் இன்னமும் எமர்ஜென்சி வார்டுல தான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு இத பாத்துட்டு இவன் உடனே ஒருத்தனை கால் பண்ணி நீ கிட்ட என்ன சொன்னா இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அவர் சரியாயிட்டாருன்னு சொன்ன ஒழுங்கா என் கால் அட்டன் பண்ணு உன்னோட போனே நான் ஹேக் பண்ண வைக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்றான் ஆக்சுவலா இவன் தான் ஹேக் பண்ணிருக்கான் போல அந்த டைம் பார்த்து அந்த ரூமுக்கு யாரோ வராங்க யாருடான்னு பார்த்தா பாஸ் லேடி பாஸ் லேடியோட பையன் தான் போல இருக்கு இவன் அதாவது ஹீரோயினோட தம்பி அப்புறம் அவனோட லைஃப காட்டுறாங்க இவன் செம்மையான ஹேக்கர் போல அடல் ஷீல்டு ஏகப்பட்டதை வாங்கி குவிச்சு வச்சிருக்கான் அ
இந்த லவ் பாயிண்ட் டால்பின் எல்லாம் பிடிக்கும் அதே மாதிரி இவனுக்கும் சில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதுவும் இல்லாம ஹீரோன் என்ன சாப்பிடுறாங்களோ அதே டிஷ் தான் இவனும் சாப்பிடுறான் அவங்கள மாதிரியே எல்லாமே நீட்டா பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் அப்புறம் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் பக்கத்துல இந்த பாஸ் லேடி அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க டிவி பாத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கூடிய அவங்க மேனேஜரும் இருக்காங்க போல ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இவங்க பேசுறது வச்சு பார்த்தா ஹீரோயின் டீமுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு லாயர் பேசினாங்க இல்லையா அது இவங்களோட லாயர் தான் அப்ப டக்குன்னு பையன் எழுந்து அவங்க கிட்ட போய் அம்மா இது எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் அப்படின்னு போட்டு உடைச்சிடுறான் அவங்களும் அவனை தனியா கூப்பிட்டு வந்து என்னடா சொல்ற ஆமாம்மா நான் தான் ஹேக் பண்ண சரி விடு இத பத்தி யார்கிட்டயும் சொல்லாத அம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த பையன் அம்மா போலீஸ் கிட்ட போவேனாமா இத யார்கிட்டயும் சொல்லணும்னா நான் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவோமா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க உடனே அவங்க டேய் தெரிஞ்சு பேசுறியா தெரியாம பேசுறியா நானே மினிஸ்டர் பதவிக்காக நின்னுட்டு இருக்கேன் இப்ப வந்து இப்படி பேசுற நான் உன்ன எவ்வளவு நல்ல பையனா வளர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க உடனே அவன் அம்மா உங்களை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் ஹீரோயின் தானே என்னோட அக்கா அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அவங்க ஷாக் ஆயிடுறாங்க இந்த சீன் இதோட கட் ஆகுது அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் டீம காட்டுறாங்க எல்லாரும் உட்காந்து கேஸ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு சிஓஓ லேடியும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க அங்க அந்த இன்னொரு லாயர் நான் தான்ப்பா எல்லாத்தையும் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி பில்ட் அப் கொடுத்துட்டு இருக்க ரெமோ எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறான் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ல சீனியர் லாயரை காட்டுறாங்க அவரை மீட் பண்றதுக்காக ரெமோவும் காலேஜ் ஃப்ரெண்டும் போறாங்க அங்க அவரு பார்த்தா தலை சீவுறது என்ன மூஞ்சுக்கு மேக்கப் போடுறது என்ன இத பார்த்த இவங்க ரெண்டு பேரும் கிண்டல் பண்றாங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பா இருக்கே அப்படின்ட்டு உடனே அவரும் என் ஒய்ஃப் வராப்பா என்ன பாக்க என்ன தல வெக்கலாம் படுறீங்க அப்படின்னு இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே கரெக்டா ஒய்ஃப் அங்க வந்துடுறாங்க அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பிடுறாங்க சீனியர் லாயரும் ஒய்ஃப் கிட்ட நம்ம மறுபடியும் தாய்லாண்டுக்கு போலாமா அந்த நூடுல்ஸ் கடை கூட திறந்துட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஒய்ஃபும் யோ நீ என்ன ஆலியா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு இப்ப போய் போகணுங்கிற ஜாய் பண்ற டைம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுயா அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவரும் என்ன பண்றது அப்பெல்லாம் பணம் போனோம்னு அது பின்னாடியே ஓடிட்டு இருந்தேன் இப்ப என்கிட்ட பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னத உடனே இவங்க இப்ப என்ன பண்ண போற மறுபடியும் வேலையை தான் கட்டிட்டு அழ போற இல்லடி கண்டிப்பா வேலையை விட்டுறேன் நம்ம போலாம் அப்படின்னு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்புறம் ஒரு பக்கம் ஹீரோவா காட்டுறாங்க அவரு ஹீரோயின்ட்ட எப்படி பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரிகர்சல் பாத்துட்டு இருக்காரு அப்ப கரெக்டா ஹீரோயினும் பாட்டு கேட்டே வராங்க அப்படி அவங்க வரும்போது பின்னாடி இருந்து யாரோ ஷோல்டர் தொடுறாங்க அவங்க அப்படியே பயந்து போயிடுறாங்க ஹீரோவும் வந்து யாரா நீ என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுட்டு இருக்க அதுக்கு அந்த கோட் போட்டவனும் நீ யாரா அப்படின்னு கேக்குறான் ஹீரோக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னே தெரியல நான் தாண்டா அவள் அவரு அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப ஹீரோயின் என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்க அவன் ஒரு பார்சல கொடுக்க வந்திருக்கான் என்ன பார்சல்னு பார்த்தா அந்த பாஸ் லேடி கொடுத்தாங்க இல்லையா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அந்த கோட் போட்டவனும் இங்க பாருங்க மேடம் வந்து இந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் அப்ப ஹீரோயின் ஹீரோட்ட ஆமா நீங்க என்ன பண்றீங்க அது வந்து என்ன சொல்ல வந்தனா நாளைக்கு பேசலாம் அப்படின்ட்டு போயிடுறாரு ஹீரோனா சரின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போறாங்க அப்ப அவங்களோட அப்பா உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணுமா நீ வேலை செய்யற கம்பெனியோட சிஓ லேடி நீ தான் பாஸ் லேடியோட பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கண்டிப்பா இந்த ரூம் வரா எல்லாருக்கும் பரப்பி விட்டுருவாங்க அப்ப நம்ம இங்க இருக்க வேணாமா பேசமா வெக்கேஷன் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மா பாத்துடுறாரு ஓ உனக்கு இங்க போகணும்னு ஆசையா இருக்கா அங்க கூட போலாமே அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா ஹீரோயின் வேணாம்பா நான் ஏன்பா ஓடி ஒளியணும் நான் இங்கதான் இருக்க போறேன் நான் எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்ல உடனே அவரும் கரெக்ட் தாமா தப்பு பண்ணது நாங்க தான் உன் விருப்பம் எதுவோ அதையே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஒரு பக்கம் ரெமோ பாஸ் லேடியை மீட் பண்ண போறான் அங்க அவங்களும் என்னப்பா ஹீரோனை கிளப்பத்துக்கான வேலையை பாத்துட்டியா அப்படின்னு கேக்க டக்குனு ரெமோ இல்ல மேடம் நான் இனிமேல் அந்த வேலை எல்லாம் பாக்க போறது இல்ல என்னோட வேலையில எப்படி முன்னேறதுன்னு தான் நான் யோசிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்ல பாஸ் லேடியும் சிரிச்சுக்கிட்டே என்னடா மாறிட்டியா ஆமா மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலா இவரும் மாறினதுக்கு நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்டு தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஹீரோயின காட்டுறாங்க அவங்க உட்காந்து வேலை பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோயினை பாக்க அவங்க தம்பி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஹீரோனுக்கு ஷாக்கு எனது தம்பியா அப்படின்ட்டு ஆமா மேடம் அவர் அப்படிதான் சொன்னாரு அப்படின்னு அவங்க சொல்ல இவங்களும் உள்ள கூப்பிட்டு தம்பி நீ யாருப்பா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டதும் உடனே அவனும் அக்கா நானும் பாஸ் லேடி பையன்தான் உங்க கிட்ட ஒண்ணு சொல்லண
கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க உடனே ஹீரோயின் நான் தான் உன்னோட அக்கானு உனக்கு எப்படி தெரியும் அதுவா அம்மா பத்தி சில ரூமர் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை நம்பல அம்மா நடந்துகிட்டது இதெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது அதான் அவங்க போன ஹேக் பண்ண எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போயிடுறான் அப்புறம் ஹீரோன் அந்த வீடியோவை அவங்க டீம் எல்லாருக்கும் காட்டுறாங்க அங்க சிஇஓ லேடியும் இருக்காங்க அவங்க ஹீரோன பாத்து நல்ல ஆதாரம் தான் ஆனா நம்ம கம்பெனியோட ரூல் படி கிளைண்ட் எதிர்த்து நம்ம எதுவுமே பேச கூடாது சோ இதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்ல டக்குனு ஹீரோயின் மேடம் நாம அந்த கம்பெனிக்காக தான் வேலை செய்யறோம் அங்க இருக்க எம்ப்ளாய்க்காக இல்ல சோ கம்பெனி வேற அந்த கண்ணாடி போட்டவன் வேற அப்படின்னு செம்மையா பேசுறாங்க இத பாத்த அந்த லேடியும் உன்ன வெளியூர் கணப்ப சொன்னவங்க அப்பா கிட்ட ஆனா நீ போக கூடாது கண்டிப்பா நீ இப்ப எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ஹீரோயின் சீனியர் லாயரை மீட் பண்ணி சார் நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனைல மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்ப அந்த கண்ணாடி போட்ட மேனேஜர் தான் ஓனரா இருக்கான் இப்ப நான் என்ன பண்றது என்னால எதுத்தும் பேச முடியல விட்டும் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அங்க லாயரும் இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் எனக்கும் வந்திருக்கு ஆனா யோசிச்சு முடிவிடு கண்டிப்பா உனக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கும் ஏன்னா இதை நீ தான் முடிவு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்புறம் அடுத்த நாள் கோர்ட்டை காட்டுறாங்க அங்க ஹீரோனோட தம்பியோட வீடியோ பிளே பண்றாங்க அங்க நிறைய பேர் இல்ல ஜட்ஜ் ஆப்போசிட் லாயர் அப்புறம் ஹீரோயின் டீம் இவங்க மட்டும் தான் இருக்காங்க அங்க ஆப்போசிட் லாயர் டீம் பார்த்து ஷாக் ஆயிடுறாங்க என்ன இது நம்ம பாஸ் லேடி பையன் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க இத பார்த்து அந்த கண்ணாடி போட்ட மேனேஜர் வேற ஐயோயோ நாம தான் மாட்டிக்கிட்டோம் போலைய இந்த பையன் பொய் சொல்றான் பொய் சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்ப டக்குனு ரொம்ப விழுந்து இவர் ஆனர் இந்த கண்ணாடி போட்ட மேனேஜர் இப்ப வேலையில இல்ல அப்படின்ட்டு ஒரு பிளாஷ்பேக்க சொல்றாரு ஆக்சுவலா இந்த வீடியோவை இங்க போடுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கம்பெனில இருக்க மத்த மேனேஜிங் டைரக்டர் கிட்டயும் பிளே பண்ணிருக்காங்க சோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணிருக்காங்க இவனை வேலையை விட்டு தூக்கணும்னு அதுவும் இல்லாம ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த ஓனர் அட்மிட் ஆயிருந்தாரு இல்லையா அவரும் இப்ப கண் முடிச்சிட்டாரு அவருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிய வந்திருக்கு சோ அவரும் நம்ம கம்பெனி பேர் கேட்டாலும் பரவாயில்ல இவனை வேலையை விட்டு தூக்குங்க இனிமேல் யாருக்கும் எந்த விஷயமும் தெரியாம இருக்க கூடாது அதுவும் குறிப்பா கிளைண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் கேட்ட ஜட்ஜ் வீடியோ அதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனா இருந்தாலும் அந்த பையன் நேர்ல வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஹீரோயின் டீம் என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா அங்க பாஸ் லேடி இதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகாது இந்த வீடியோவை பேசாம நெட்ல விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனா ஹீரோன் இதுக்கு ஒத்துக்கல அந்த பையனோட லைஃபே போயிடும் நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க நீ கோர்ட்ல வந்து கொஞ்சம் பேசுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனா மெசேஜுக்கு ரிப்ளைவே வரல எல்லாரும் போனையே பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் என்னடான்னு பார்த்தா டால்பின் பத்தி வருது அதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோயின் தான் மெய் மறந்து போயிடுவாங்களே அதையும் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பா கரெக்டா தம்பிக்கிட்டு இருந்து மெசேஜ் வருது அக்கா அம்மாக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு போச்சு என்ன இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போக பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்ல டக்குனு ஹீரோயின் நான் நேர்ல போய் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க கார் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோ இங்க பாரு நான் உன்ன லவ் பண்றேன் நீ என் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாலும் இல்லன்னாலும் நான் உன்னை லவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் எனக்கு உங்க கூட இருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நீ என் கூட இல்லாத நேரத்தை பத்தி யோசிக்கிற ஆனா நான் உன் கூட இருக்கிற நேரத்தை பத்தி மட்டும் தான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது உடனே ஹீரோயின் அப்படியா அப்ப ஓகே நான் பிரேக் அப்ப வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் சொல்லிட்டு துள்ளி குதிச்சுட்டு உள்ள போவா அங்க பார்த்தா பாஸ் லேடி தான் இருக்காங்க பையனை பார்க்க அவ்வளவு பண்ணல அப்ப ஹீரோயின் இங்க பாருங்க இங்க ஒரு தப்பு பண்ணி இப்ப வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஏன் தம்பியும் இருக்க கூடாது பிளீஸ் அவனை அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப சென்டிமெண்டா பேசுறாங்க அடுத்த சீன்ல பார்த்தா ஹீரோயின் டீம் எல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு பாஸ் லேடி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட வக்கீல் அங்க வரான் அவன் எல்லார்கிட்டயும் இங்க பாருங்க எங்க பாஸ் லேடி பையனை கோர்ட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனா சில கண்டிஷன் இருக்கு ஒன்னு அவன கிரிமினல் மாதிரி நடத்த கூடாது ரெண்டு எமோஷனல் தூண்டுற மாதிரி எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்க கூடாது மூணு பாஸ் லேடிய பத்தி அவன் கிட்ட பேசவே கூடாது நாலு ஹீரோயின் மட்டும் தான் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இதை கேட்ட அந்த இன்னொரு லாயரு அதெல்லாம் முடியாது முடியாது நான் தான் விசாரிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா அங்க சிஓ லேடி நீங்க சொன்ன எல்லாத்துக்குமே ஓகே அப்படின்ட்டு முடிச்சிடுறாங்க அவன் திரு திருன்னு முடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்புறம் அடுத்த சீன்ல கோர்ட்டை காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் தான் விசாரிக்கிறாங்க அவனும் எல்லா உண்மையும் ஒத்துக்கிறான் அதுவும் இல்லாம அந்த ஓனர் கிட்ட மன்னிப்பும் கேக்குறான் சோ இப்ப ஹீரோயினுக்கு சாதகமா இந்த க
பொய் சொல்றீங்களா அப்படின்ட்டு ஓப்பனா கேட்டுறாங்க பக்கத்துல ஒய்ஃபு ஷாக் ஆயிடுறாங்க அங்க சீனியர் லாயர் வேற ஏமா இப்பதாமா சேர்ந்தோம் மறுபடியும் பிரிச்சிடாதாமா அப்படின்ட்டு அங்க சீனியர் லாயர் ஹீரோயின் ரெமோ அப்புறம் அந்த காலேஜ் ஃப்ரெண்டு இவங்க மூணு பேரை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப அந்த ஒய்ஃபு உங்க மூணு பேருக்கும் அந்த வேலை ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டுதான் ஹீரோயின் டக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஹீரோயினை காட்டுறாங்க செம்ம ஹாப்பியா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்பாவும் என்ன என் செல்ல குட்டி இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேக்க ஹீரோயினும் அப்பா நான் பெர்மனண்டா வேலையில ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்பாக்கு ஆனந்த கண்ணீரே வந்துருது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஜாலியா பேசிட்டு ஹீரோயின் சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆபீஸ்க்கு அங்க இருந்து குதிச்சு குதிச்சு போயிட்டு இருக்காங்க இது அப்பா பாத்துட்டு என் பொண்ணு வளர்ந்துட்டா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு அப்புறம் ஹீரோயின் ட்ரெயின்ல ஏறி போறாங்க ஆக்சுவலா ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப கூட்டமா இருந்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனா இப்போ அவங்க ரொம்ப தைரியமா அதை பேஸ் பண்றாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 